সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আপনারা সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তানভীর আহমেদ দর্শক আপনারা জানেন যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ এই বিশ্ববিদ্যালয়টি শত বর্ষ পেরিয়ে একশো এক বছরে পা দিয়েছে তো এই মাহেন্দ্র খনে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর সাবেক অর্থাৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলমনাইদের সংগঠন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব ইউকে আজকে এই সেমিনারটির আয়োজন করেছে এই সেমিনারটির মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে অক্সফোর্ড দ্য ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট এই শিরোনামটি রাখার পেছনে আমাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল যে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলে আমরা গর্ব করি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হিসেবে আসলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই প্রাচ্যের অক্সফোর্ড আমরা কেন বলি অক্সফোর্ডের সাথে আমাদের কি মিল রয়েছে বা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পদ্ধতির সাথে আমাদের কতটুকু মিল রয়েছে আমরা আসলে কতটুকু এগিয়ে গেছি বা সামনের দিনগুলোতে আমরা আসলে আরও কতটুকু এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা সরাসরি আজকে আলোচনা করতে চাই আজকের আমাদের এই আলোচনায় যুক্ত হয়েছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী তিনি আমাদের সাথে প্রধান অতিথি হিসেবে আজকে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের সাথে উপস্থিত রয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ উপাচার্য শিক্ষা মাকসুদ কামাল ডক্টর প্রফেসর মাকসুদ কামাল আমাদের সাথে উপস্থিত রয়েছেন বাংলা ট্রিবিউনের হেড অব নিউজ মাকসুদ কামাল আজকের অনুষ্ঠানটির চেয়ারের দায়িত্ব পালন করবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব ইউকের সম্মানিত চেয়ার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবের আজকের অনুষ্ঠানটি যে সভাপতিত্ব করবেন বিধান গোস্বামী যিনি থার্ড সেক্টর কনসালটেন্ট তিনি আজকের অনুষ্ঠানটি সভাপতিত্ব করবেন তো আজকের আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতির অনুমতি নিয়ে আমি অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করতে চাই আমি প্রথমেই ফ্লোর দিচ্ছি বিধান গোস্বামী থার্ড সেক্টর কনসালটেন্ট এবং আজকের অনুষ্ঠানের চেয়ার আপনাকে আনমিউট করতে হবে গতকাল ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস বিশ্ববিদ্যালয়ের এই মুহূর্তি দিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইউকে ক্লাবের পক্ষ থেকে আজকে উপস্থিত সবাইকে আমার প্রাণ ঢালা শুভেচ্ছা আপনারা জানেন পাশ্চের অক্সফোর্ড এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অগ্রণী ভূমিকা পালনকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষার্থী যুক্তরাজ্যে বসবাস করছেন তাদের সকলের জন্য একটা সেতু বন্ধন বা মেলো বন্ধন তৈরি করার জন্যই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব ইউকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটা বন্ধু সুলভ অসাম্প্রদায়িক অরাজনৈতিক এবং অলাভজনক একটি প্রতিষ্ঠান এখানে আমাদের একটি পরিচয় আমরা সবাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী আমরা চাই এই সংগঠনের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কিছু করতে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে খুব অল্প বেতনে পড়াশোনা করতে পেরেছি বলেই আজ আমাদের সামনে অনেক সুযোগ এবং সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আমরা ঋণী আজকে আমাদের সেমিনারে উপস্থিত আছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বা বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ উপাচার্য সহ পাশ্চাত্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক বৃন্দ এখানে অনেকেই আছেন যাদের অধিকাংশই অক্সফোর্ডে পড়ার সুযোগ হয়েছে তাই আজকে আমরা শুনব যে এই পাশ্চাত্যের বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা আছে এবং আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেই সুযোগ সুবিধাটা কতটুকু অনুপস্থিত আমরা জানি আমাদের সীমাবদ্ধতা আছে 
আর্থিক সংগতির ব্যাপারও আছে কিন্তু সব মিলেই আমরা চেষ্টা করব আমাদের সমস্যাগুলি আমাদের মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী এবং মহামান্য উপ উপাচার্য সামনে উপস্থাপন করতে আমার বিশ্বাস যে আমাদের এই উপস্থাপিত সমস্যাগুলি তারা আন্তরিক ভাবে নিরসনের বা সমাধানের চেষ্টা করবেন যাতে আমাদের বর্তমান শিক্ষার্থী যারা আছে তারা এই পাশ্চাত্যের সুযোগ সুবিধার কিছুটা হলেও সান্নিধ্য লাভ করতে পারে বিগত দিনগুলিতে আমরা এরকম সেমিনারের আয়োজন করেছি যেখানে যুক্ত হয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং আমাদের প্রাণের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং আপনাদের সহযোগিতা থাকলে এই ধরনের আমরা অনুষ্ঠান চালিয়ে যাব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব ইউকে তার প্রক্রিয়া চলমান থাকবে কিন্তু আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা আমাদের একান্ত প্রয়োজন পরিশেষে একটি কথা না বললেই নয় যে আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে বাংলাদেশে শিক্ষা শিক্ষালয় গুলিতে শিক্ষকদের অপমান করার অপদস্থ করার একটা প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে আমরা সবাই জানি এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে শিক্ষায়নগুলি বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আমাদের আস্থার আশ্রয়স্থল কাজে কাজেই আমি আমাদের এই সেমিনারের মাধ্যমে গণতন্ত্রী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করব প্রয়োজন হলে কঠোর আইন প্রণয়ন করেও তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করে সবাইকে ধন্যবাদ তান্দিক অসংখ্য ধন্যবাদ আজকের অনুষ্ঠানের চেয়ার বিধান গোস্বামী সুপ্রিয় সুধী আমি আজকের অনুষ্ঠানে যে সমস্ত আলোচক বিন্দ অর্থাৎ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সমস্ত স্কলাররা আমাদের সাথে আলোচক হিসেবে প্যানেলিস্ট হিসেবে যোগ দিয়েছেন তাদের সাথে একটু পরিচয় করে দিয়ে মূল আলোচনায় এবং আজকের অনুষ্ঠানটি কিভাবে পরিচালিত হবে সেই ফর্মেটটি বলবো আমাদের আজকে অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি হিসেবে রয়েছেন প্রফেসর ডক্টর মাকসুদ কামাল যিনি প্রো উপাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছেন আবুল হাসান চৌধুরী ফরমার স্টেট মিনিস্টার ফরেন অ্যাফেয়ার্স গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার রয়েছেন মাসুদ কামাল যিনি হেড অফ নিউজ এবং আমাদের অ্যাডভাইজার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব ইউকের অ্যাডভাইজার ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান যিনি ফরমাল লেকচারার ইউনিভার্সিটি অফ সাসেক্স রয়েছেন সৈয়দ মোজামেল আলী যিনি বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রবাসের মুক্তিযুদ্ধ আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা থাকার কারণে সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার সৈয়দ মোজামেল আলীকে সহ আরও পনেরো জনকে মুক্তিযুদ্ধ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন মোজামেল আলী থাকবেন রয়েছেন ব্যারিস্টার হাফিজুর রহমান চৌধুরী যিনি একজন প্র্যাকটিসিং ব্যারিস্টার এবং ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব ইউকে আমাদের সাথে রয়েছেন মিজানুর রহমান মাহফুজুর রহমান ডক্টর মাহফুজুর রহমান যিনি অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ইউনিভার্সিটি অফ লিঙ্কন এবং ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব ইউকে রয়েছেন সৈয়দ মাসুদ রেজা যিনি পিএইচডি গবেষক হিসেবে রয়েছেন সোয়াস ইউনিভার্সিটিতে এবং তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর আপনাকেও স্বাগত জানাচ্ছি এছাড়াও থাকছেন রয়েছেন আমাদের সাথে অমৃতা পণ্ডিত অমৃতা পণ্ডিত প্রাইম মিনিস্টার ফেলোশিপ নিয়ে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছেন তিনি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর বাংলাদেশ এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি রয়েছেন মিজানুর রহমান যিনি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে প্রাইম মিনিস্টার ফেলোশিপ নিয়ে পড়তে এসছেন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লিঙ্গুইস্টিক্স বিভাগের লেকচারার রয়েছেন নাদিরা নাজনিন রাখি যিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন স্কলার তিনি কমনওয়েলথ স্কলারশিপ নিয়ে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছেন তিনিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন আমাদের সাথে রয়েছেন ডক্টর মানজিদা আহমেদ তিনি এম এস টি স্টুডেন্ট ইউনিভার্সিটি অফ অক্সফোর্ড একই সাথে তিনি লেকচারার মিডল সেক্স ইউনিভার্সিটি লন্ডন এছাড়াও আমাদের সাথে রয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব ইউকের ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার কাজী আশিকুর রহমান এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব ইউকের অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত রয়েছেন উপস্থিত রয়েছেন মোহাম্মদ মহসিন উদ্দিন এই পর্যায়ে আমি বিনীত অনুরোধ করব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব ইউকের অ্যাডভাইজার ডক্টর আব্দুল হান্নান ডক্টর আব্দুল হান্নান 
lecturer, Shabek lecturer, University of Sussex, Dr. Abdul Hanan. Upper Mighty Anmut Kornitabe. Dr. Hanan, Abner Anmut Kornitabe. Hanan Pai. I am going to show you how to do this. I am going to show you how to do this. I am going to show you how to do this. I am going to show you how to do this. I am going to show you how to do this. I am going to show you how to do this. I am এই পর্যায়ে আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করছি সৈয়দ মোজাম্মেল আলীকে সৈয়দ মোজাম্মেল আলী আমাদের অ্যাডভাইজার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাব ধন্যবাদ তানভীর আমাকে শোনা যাচ্ছে জি আমরা ডক্টর হানান ভাই কি আনমিউট হয়েছে আচ্ছা আমি 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 ফির ফিরছি ডক্টর হানানের কাছে মোজাম্মেল আলী ভাই আমি দুঃখিত আমরা ভেবেছিলাম সময় বেশি নেবে আমরা সময়টা বাঁচানোর জন্য এটা করেছিলাম ধন্যবাদ প্রথমে আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা আমরা ঢাকা ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে কেন কথা বলবো কারণ উই কেয়ার অ্যাবাউট দিস ইউনিভার্সিটি আমি এই ইউনিভার্সিটির কাছে আমরা সবাই যারা পড়াশোনা করেছি অনেক ঋণী এবং ওখানে ফার্স্ট ডিগ্রি করার কারণেই আমরা যুক্তরাজ্যে পড়াশোনা করতে পেরেছি এবং আমাদের কথাবার্তা এই আঙ্গিকে হবে যাতে আমরা আমরা মনে করি আমাদের ইউনিভার্সিটি ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ইউনিভার্সিটিস in Southeast Asia, uh, even in the world. But a university is Shambhavana. I am going to talk about a lot of things. I am going to talk about a lot of things. I am going to talk about freedom of speech. I am going to talk about freedom of speech. ঢাকা ইউনিভার্সিটির যে শিক্ষার পরিবেশ সেখানে অনুকূল শিক্ষার পরিবেশ ঘাটতি আছে অনেক সময় আমরা দেখি ক্যাম্পাস উত্থাল উত্তপ্ত অশান্ত এই সমস্ত পরিবেশে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষায় মনোনিবেশ করতে পারে না তখন তাদের কাছে প্রায়োরিটি হয়ে যায় যে কোনোভাবে কিভাবে বেরিয়ে যাব ওখানে এই গভীরভাবে তারা মনোনিবেশ করে না ইউনিভার্সিটি সময়টা হলো তাদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সময় এই সময় তারা প্রিপারেশন নেবে তারা জ্ঞান অর্জন করবে তারা দক্ষতা অর্জন করবে জীবনের সার্থকতার জন্য টুলস নিয়ে বেরিয়ে যাবে সুতরাং আমার মনে হয় আমরা আমি যেটা মনে করি এই শিক্ষার পরিবেশকে যাতে আরো অনুকূল আরো প্রোডাকটিভ আরো ক্রিয়েটিভ করা যায় জন্য ঢাকা ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ মনোযোগ দেবেন যাতে এখানে এসে ছাত্ররা তাদের ছাত্র জীবনে সাফল্য অর্জন করতে পারে পরের কথা হলো এই ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক আমরা যখন ছিলাম ডিসিপ্লিন ছিল স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটি এসেছি উনিশশো চৌত্তর ইংরেজিতে তখন ডিসিপ্লিন ছিল শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ছিল আমাদের তখনও হয়তো অনেকটা অস্থিতিশীল পরিস্থিতি ছিল এই বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পরে একটা ইট ওয়াজ দ্য ডিফাইনিং মোমেন্ট অফ হিস্ট্রি এই সময়ে একটা অস্থিতিশীল পরিস্থিতি ছিল তারপরেও সেখানে ভালো পড়াশোনা হয়েছে আমরা যারা শিক্ষকরা রোল মডেল ছিলেন তাদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি তাদেরকে সারা জীবন ফলো করবার চেষ্টা করেছি সুতরাং এখানে আমরা যুক্তরাজ্যে বলে থাকি প্রাইমারি সেকেন্ডারি নার্সারি স্কুল সেখানে বলে থাকি যে টিচ উইথ কেয়ার লাভ অ্যান্ড রেসপেক্ট বাচ্চাদেরকেও রেসপেক্ট করতে হবে এবং হায়ার এডুকেশনে বলা হয়ে থাকে টিচ উইথ কেয়ার ফ্রেন্ডশিপ অ্যান্ড রেসপেক্ট এখানে শিক্ষার্থীদের তাদের ব্যক্তিসত্তার গড়ে উঠবে তাদের স্বাতন্ত্রবোধ গড়ে উঠবে স্বাধীন চেতা হয়ে তারা বেরিয়ে আসবে এখানে রেসপেক্ট করতে হবে শিক্ষার্থী শিক্ষার্থীদের মাঝে এবং শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের মাঝে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি করতে পারলেই লেখাপড়া তারা এচিভ করতে পারবে খুব ভালো করে এই কারণে আমার মনে হয় ঢাকা 
ক্ষেত্রের যাতে শিক্ষকদের যাতে কন্টেক্ট টাইম বাড়িয়ে দেওয়া হয় যাতে শিক্ষকদের সাথে তাদের ইন্টারেকশন হয় ছাত্রদের এবং শিক্ষকদেরকে তারা প্রশ্ন করতে পারেন একটা সুন্দর সৌহার্দময় একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠে এই দৃষ্টি আমি কর্তৃপক্ষের কাছে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এরপরের কথা আমি বলেছি যে রিসার্চ রিসার্চের ব্যাপারে সবাই বলেন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পিছিয়ে কিন্তু পিছিয়ে যাবে কেন এই ইউনিভার্সিটির আইনস্টাইনের সাথে কাজ করেছেন ফান্ডামেন্টাল এলিমেন্টারি পার্টিকুলস বজন সে আইডিয়া তো তার ছিল সুতরাং এই ইউনিভার্সিটি কেন পিছিয়ে যাবে এবং ইউনিভার্সিটিতে গবেষণা যদি পিছিয়ে যায় তাহলে যে ইনক্রিউজিটিভ ছাত্রদের মাঝে কিভাবে আসবে তারা কিভাবে ইনভেস্টিগেট করবে তারা কিভাবে জ্ঞানের এক্সেল অর্জন করবে তারা কিভাবে এই আপনার এই রিসার্চ করবে পাবলিকেশন করবে এই সমস্ত যদি সুযোগ না থাকে আপনারা যারা রিসার্চ স্কলার আপনারা দেশে গিয়ে কিভাবে কন্টিনিউ করবেন আপনারা যে ডিসিপ্লিন যে প্যারাডাইমে কাজ করছেন সেটা যদি একটা কাঠামো দেশে না থাকে তাতে গিয়ে আপনারা ওটা কন্টিনিউটি কিভাবে করবেন আপনারা যারা পিএম ফেলোশিপ নিয়ে এসেছেন কমনওয়েলথ স্কলারশিপ দেশেও সেখানে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে এই কাঠামো থাকা দরকার কন্টিনিউটি করার জন্য সেটা অবশ্যই প্রয়োজনীয় কারণ আপনারা যে ডিসিপ্লিনে কাজ করবেন একা গিয়ে সেটাকে এক্সটেন্ড করতে পারবেন না এক্সপেন্ড করতে পারবেন না সেটাকে একটা কাঠামো যদি থাকে সেটা কন্টিনিউটি এবং আপনারা যে রিসার্চ করবেন সেটা সফলভাবে দেশের উন্নয়নে কাজ করতে পারবেন আরেকটা কথা হলো রিসার্চ ছাড়া দেশে ডেভেলপমেন্ট হয় না রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ঢাকা দেশের একটা অন্যতম প্রধান ইউনিভার্সিটি এই ইউনিভার্সিটি যদি রিসার্চ না হয় তাহলে দেশের উন্নয়নে কিভাবে এই ইউনিভার্সিটি কাজ করবে সুতরাং এইটা প্রাধান্য দিবেন ঢাকা কর্তৃপক্ষ মন্ত্রী মহোদয় এই দেশে রিসার্চ হয় বিভিন্ন রিসার্চ কাউন্সিল সেই রিসার্চ ফান্ডিং কে তারা তদারকি করে গভর্নমেন্টের কাছ থেকে ফান্ড আসে ইউনিভার্সিটির প্রজেক্ট নিয়ে বিড করে রিসার্চ পায় আমি যখন স্টুডেন্ট ছিলাম তখন দুইটা রিসার্চ কাউন্সিল ছিল বাট আজকাল অনেক রিসার্চ রিসার্চ কাউন্সিল হয়েছে বিভিন্ন ডিসিপ্লিনে সোশ্যাল রিসার্চ ফিজিক্স রিসার্চ বায়োমেডিক্যাল সায়েন্স রিসার্চ অনেক রিসার্চ সেখানে গভর্নমেন্ট থেকে অনুদান আসে ফিলান্থ্রপিস্টরা অনুদান দিয়ে থাকেন প্রাইভেট সেক্টরে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ হইতে পারে সুতরাং এই দিকে আমাদেরকে পিছিয়ে পড়লে চলবে না এরপরের কথা হলো আমি যেটা বলতে চেয়েছিলাম যে ফ্রিডম অফ স্পিচ ইউনিভার্সিটি একটা প্ল্যাটফর্ম যেখানে ফ্রিডম অফ স্পিচ কে এনশিওর করতে হবে ফ্রিডম অফ স্পিচ না থাকলে একাডেমিক ফ্রিডম হয় না এখানে যাতে লোক রেডিক্যাল কথাবার্তা বলে বলতে পারে চ্যালেঞ্জিং কথাবার্তা বলতে পারে অধিকার দিতে হবে এবং সেটাকে নিশ্চিত করতে হবে সবচেয়ে সবশেষে তাই সেই জন্য আমি বলছি না যে হেইট হেইট স্পিচ আপনারা প্রমোট করবেন ভায়োলেন্স থ্রো স্পিচ সেটাকে প্রমোশন করা যাবে না অবশ্যই নয় এরপরে আমি বলবো যে ঢাকা ঢাকা ইউনিভার্সিটির কথা বিবেচনা করতে হলে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে সোশ্যাল ট্রান্সফরমেশনে কি রোল কি ভূমিকা ঢাকা ইউনিভার্সিটি পালন করছে হিউম্যান ক্যাপিটাল ফরমেশনে এটা একটা ওয়ার্ক ফোর্স ক্রিয়েট করতে পারছে কি না পলিটি ডেভেলপমেন্টে এই ক্রিয়েশন অফ অ্যান্ড সাস্টেনেন্স অফ স্টেট অর্গানস অ্যান্ড সিভিল সোসাইটি ডেভেলপমেন্টে কি রোল প্লে করতেছে তারপরে সোশ্যাল মোবিলিটি ইকুয়ালিটি অফ অপরচুনিটিস সোশ্যাল জাস্টিস প্রমোশনে ঢাকা ইউনিভার্সিটি একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং ইনোভেটিভ আইডিয়া নিয়ে আইডিয়াস নিয়ে আসবে ফর চেঞ্জ আমাদের চেঞ্জ করতে হবে ঢাকা ইউনিভার্সিটি ইভলভ করতে হবে ঢাকা ইউনিভার্সিটি সত্যেন সেন আইনস্টাইনের সাথে গবেষণা করেছেন এবং আমাদেরকে ইভলভ করতে হবে আস্তে আস্তে পরিবর্তনের দিকে আধুনিকায়ন করতে হবে এবং দেশের উন্নয়নে দেশের ডেভেলপমেন্টে আমাদেরকে কাজ করতে হবে আপনারা সবাই আমার কথা শুনেছেন আমি বলেছিলাম যে আমি মানডেইন কমন সেন্স অর্ডিনারি কথাবার্তা বলবো কোনো এক্সপার্ট ওপিনিয়ন দিতে চাই না এবং বিধানের সাথে আমি বলেছি যে আমি কোনো রিসার্চ করতে পারবো না আপনারা আমার কথা শুনলেন আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ থ্যাংক ইউ
অসংখ্য ধন্যবাদ ডক্টর আব্দুল হান্নান আমরা এই পর্যায়ে আবার আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করব আমাদের সম্মানিত ঢাকা ইউনিভার্সিটি ক্লাবের অ্যাডভাইজার মুক্তিযোদ্ধা এবং স্টাডি সার্কেলের চেয়ারপারসন সৈয়দ মোজামেল আলীকে সৈয়দ মোজামেল আলী ধন্যবাদ তানভীর শোনা যাচ্ছে আমাকে জি আমি প্রথমেই আমাদের মাননীয় মন্ত্রীর কাছে একটু অ্যাপোলজি চেয়ে একটা কথা বলছি বলতে চাচ্ছি উনি বলছেন র্যাঙ্কিং নিয়ে আলোচনা করাটা বোধ ঠিক হবে না আমি ওনার সঙ্গে একটু দ্বিমত পোষণ করি আমি সে কারণটাও দিচ্ছি এদেশে একটা ইয়ে অর্গানাইজেশন আছে রাসেল গ্রুপ অফ ইউনিভার্সিটিস দের আর টোয়েন্টি ফোর মেম্বার এবং চাইনিজ গভর্নমেন্ট চায়নার থেকে কোনো ছাত্রকে এদেশে আসতে দেয় না ফরেন এক্সচেঞ্জ নিয়ে আনলেস দে হ্যাভ বিন অফার এ প্লেস বাই ওয়ান অফ দি রাসেল গ্রুপ অফ ইউনিভার্সিটিস আমেরিকাতে আছে আইভি গ্রুপ ওখানে আছে আটটা ইউনিভার্সিটি একই জিনিস তারা অ্যাপ্লাই করে তা আপনি যখন ট্যালেন্ট নেবেন আপনি র্যাঙ্কিং এর থেকে ইগনোর করবেন এটা কোথায় হয় মন্ত্রী মহোদয় আপনি একটু আমার আপনার কাছে আমার বিনীত অনুরোধ আপনি এটা একটু কনসিডার করবেন কারণ যে ইউনিভার্সিটি একশো বছর আগে মাত্র আটশো সাতচল্লিশ জন ছাত্র নিয়ে শুরু করেছিল একশো বছর পরে আজ আমাদের চল্লিশ হাজার সরি চল্লিশ হাজার ছাত্র যেখানে আমরা যখন মিড সিক্সটিজে ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্র ছিলাম আমাদের সময় মালয়েশিয়া নাইজেরিয়ার থেকে অনেক ছাত্র পড়তে আসতেন আজকে দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় বাংলাদেশ থেকে মালয়েশিয়াতে পড়তে যায় আমাদের ছাত্ররা এটার কারণ আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে ঢাকা ইউনিভার্সিটি মেবি ওন অফ দ্য চিপেস্ট ইন টার্মস অফ টিউশন ফি এটা আমি অস্বীকার মোটেও করব না কিন্তু এডুকেশন মিনিস্ট্রি আই থিঙ্ক সার্টেন ইজ দ্য সেকেন্ড লার্জেস্ট রিসিপিয়েন্ট অফ বাংলাদেশ বাজেট টাকার যে অভাব এটা কিন্তু আমি খুব একটা মানতে রাজি না আমি একটা প্রোগ্রাম কিছুদিন আগে করেছিলাম সেখানে মাননীয় মন্ত্রী শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর দীপুমণি ছিলেন এবং ডক্টর জাফর ইকবাল ছিলেন আমি ডক্টর জাফর ইকবালকে একটা কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম যে স্যার আমাকে একটা কথা বলেন আপনাদের সময় কিংবা আমাদের সময় ঢাকা ইউনিভার্সিটির যে স্ট্যান্ডার্ড অব এডুকেশন ছিল সেটা এখন বেড়েছে না কমেছে উনি কিন্তু আমাকে উত্তর দেন নাই উনি আমাকে বলেছেন আমি পাবলিকলি এটা সম্বন্ধে আপনাকে উত্তর দিতে চাই না আপনি যদি আমার সঙ্গে পার্সোনালি যোগাযোগ করেন এটার উত্তর আমি আমার আপনাকে দিব আই গট হিজ আনসার এখানে অবশ্য আমি কথা বলাটা কোথায় আমার আমি অতটা কোয়ালিফাইড না কারণ এত ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্টস অক্সফোর্ড গ্র্যাজুয়েটস পোস্ট গ্র্যাজুয়েটস এরা এখানে আজকে কথা বলবেন আমি তাদের কথা শুনব আমি সেই জন্যেই বিশেষ করে আজকে এখানে এসেছি কিন্তু আমার দুঃখ যে আমাদের সময় যে আমি উনিশশো সালে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে যাই আমি ফিজিক্সের ছাত্র ছিলাম আমাদের সময় ষাটটা সিট ছিল সিক্সটি আমাদের তখন কিন্তু আপনার অ্যাডমিশন টেস্ট দিয়ে ফিজিক্সে ভর্তি হতে হয়েছে আমি বলছি আজ থেকে বাউন্ন বছর আগের সেই সিক্সটি ফাইভের কথা বলতো থার্টি ফাইভ প্লাস প্রায় ফিফটি ফাইভ ইয়ার্স আগের কথা তা আমাদের সেই ইউনিভার্সিটি ঢাকা ইউনিভার্সিটি আজকে কেন র্যাঙ্কিংয়ে থাকবে না মন্ত্রী মহোদয় আপনি এ ব্যাপারে প্লিজ মাইন্ড করেন না এটা আপনাকে সিরিয়াসলি কনসিডার করতে হবে আজকে আমাদের ইউনিভার্সিটিতে আমাদের আরেক বক্তা উনি বলেছেন আজকে অস্থিতিশীল ঢাকা ইউনিভার্সিটি অস্থিতিশীল নতুন কিছু না সিক্সটি ফাইভ সিক্সটি ফাইভ এর অনেক বেশি আরো বেশি আমরা রেবেলিয়াস ছিলাম তখন বাংলাদেশের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার জন্য কিন্তু তার মধ্যে আমাদের ট্যালেন্ট কিন্তু থেমে থাকে নাই তখনও কিন্তু প্রচুর আমি নাম বলতে পারবো আজকে এখানে সময় নেই অনেক ট্যালেন্টেড লোক আমাদের ইউনিভার্সিটিকে বেরিয়ে এসছেন এটা কোনো অজুহতই হতে পারে না ঢাকা ইউনিভার্সিটিকে আমাদের পূর্বের গৌরবে আবার ফিরে আনতে হবে এবং ওয়ার্ল্ডে একজন ওয়ার্ল্ড ক্লাস ইউনিভার্সিটিকে হিসাবে এটাকে স্টাবলিশ করতে হবে এবং তার জন্য বাংলাদেশ সরকার যা করণীয় করবেন সেটা আমি বিনীতভাবে মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আবেদন করছি এবং আমাদের যে আপনার প্রোভাইস চ্যান্সেলার আছে মাসুদ কামাল সাহেব ওনাকেও অনুরোধ করব এই সমস্ত ব্যাপারে ওনার জন্য একটু কনসিডার করেন আপনি আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ অনুরোধ করব আজকের আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব ইউকের ম্যানেজমেন্ট কমিটির অন্যতম সদস্য ব্যারিস্টার হাফিজুর রহমান ব্যারিস্টার চৌধুরী হাফিজুর রহমান ধন্যবাদ তানভীর আহমেদ আমি প্রথমেই সবাইকে 
অভিনন্দন জানাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস গতকাল ছিল আজকে তার রেশ আছে এবং ধন্যবাদ জানাই বিধান গোস্বামী এবং তানভীর আহমেদ সহ আমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটি ক্লাব ইউকে ম্যানেজমেন্ট কমিটির সবাইকে যে এত সুন্দর একটা আয়োজন করার জন্য এর আগেও আমরা বেশ কয়েকটি ওয়েবিনার করেছি তাতে প্রায় তিন চারটি কন্টিনেন্ট সংযুক্ত ছিল তো এই পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব অ্যাটলিস্ট গ্লোবাল একটা নেটওয়ার্ক তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে সেজন্য আমি আইটেক প্রাইড অফিসার হয়ে এবং এখানে মাননীয় উপমন্ত্রী আছেন আমি যেহেতু ল ফ্যাকাল্টি থেকে পড়াশোনা করছি ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আমি সবাই কথা বলবেন আমি মনে করি যে বাংলাদেশের বর্তমান যে অবস্থা সেই স্বাধীনতার থেকেই যদি ধরে যে আমাদের দেশে গণতন্ত্র আইনের শাসন এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সেখানে সুনাগরিক সুশিক্ষা এবং সুবিশ্ববিদ্যালয় এবং তার সাথে অবশ্যই সুশিক্ষার একটা বন্ধন আছে তো আমি যেহেতু ল ফ্যাকাল্টির আমি শুধু ল ফ্যাকাল্টি নিয়ে কথা বলি আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করি তো সেই সময়টা আসলে এক ধরনের গণতান্ত্রিক টাল টাল মেটাল অবস্থা ছিল তখন সৈর শাসক ক্ষমতা ছিলেন এবং আমাদের যে সেশন চার বছরের অনার্স আমরা মাস্টার সহ প্রায় আট বছর লেগেছে তো পাস করে যখন লন্ডনে চলে আসি ব্যারিস্ট্রির পড়ার জন্য তো সেই সময় একরকম অন্যরকম ধারণা ছিল যে প্রফেশনাল একটা ডিগ্রি করব রিলেট থেকে এবং বাংলাদেশে গিয়ে প্র্যাকটিস করব কিন্তু সেই সুযোগ আর হয়নি আমি বিলেতেই থেকে গেছি কিন্তু মাঝখানে জুডিশিয়ারিতে জয়েন করে কিছুদিন চাকরিও করেছে সহকারী জজ হিসেবে বরিশাল সদরে তো আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে এখন আমি ব্রিটেনে টুয়েলভ ওল্ডেজ একটা মেইন স্ট্রিম ব্যারিস্টার চেম্বারে প্র্যাকটিস করি আমার কাছে যেটা মনে হয় সেটা হলো মাননীয় উপমন্ত্রীও হয়তো স্বীকার করবেন যে এর আগেও একটা ডিবেট এরকম উঠেছিল যে আমরা যারা বাংলাদেশ থেকে ল পড়াশোনা করছি তারা বাংলাদেশে প্র্যাকটিস করার জন্য ব্যারিস্টারি না করলেও হয় তো আমি তার এই মতের সাথে আমি একমত এবং এখন এখানে প্র্যাকটিস করি বলেই বুঝি যে আসলে প্রত্যেকটা জাতির সত্তার ভিতরে কিন্তু এক একটা কনফিডেন্সের মাত্রা আছে এবং বেঞ্চ মার্ক আছে কিন্তু সেটা তৈরি করার ক্ষেত্রে বাংলা সেই দেশ বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সে দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব সেটা ঠিক করবে তো আমি মনে করি যে আমাদের দেশে যে চার বছরের অনার্স এবং ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি আন্ডার যে এল এলবি কোর্স গুলো তিন বছরে পরে তারপরে কিন্তু ভোকেশনাল কোন স্টেজ নেই হ্যাঁ সিক্স মান্থের বা নাইন মান্থের একটা পিপলেস এর বিধান আছে কিন্তু আমি দেখছি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেটার প্রাতিষ্ঠানিক কোনো রূপ নেই এবং আমাদের শিক্ষার্থীরা আইনি পেশায় প্রবেশ করার আগে তাদের অনেক ধরনের ঝামেলা পোহাতে হয় তো আমার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব হলো যে বাংলাদেশের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ চার পাঁচটা ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে কি পরীক্ষামূলক ভাবে একটা ভোকেশনাল কোর্স যে এল এলবি করার পরে যদি ইন্ট্রোডিউস করা যায় অবশ্যই সেখানে ফান্ডিং এর ইস্যুজ আছে বাজেটের ব্যাপার আছে এবং আলোচনার ব্যাপার আছে কিন্তু পরীক্ষামূলক ভাবে যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শুরু করা যায় এবং সেটাকে রেপ্লিকেট করে বাংলাদেশের পাঁচ সাতটা বড় ইউনিভার্সিটিতে যদি ইন্ট্রোডিউস করা যায় তাহলে বাংলাদেশের যে জনসংখ্যার আনুপাতিক হার এবং কোর্ট বা আইনজীবী সেই সংখ্যা সেই হিসেবে আমাদের কিন্তু এখনো অপ্রতুল এবং বিলেতে আমরা যারা প্র্যাকটিস করি প্রত্যেকটা কোর্টেই কিন্তু সুনির্দিষ্ট ভাবে কয় তারিখে একটা কেস হিয়ারিং হবে কয় তারিখের ভিতরে একটা জাজমেন্ট আসবে একটা টাইম ফ্রেম ঠিক করা যায় কেস ম্যানেজমেন্টে কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে নিম্নতর আদালত থেকে উচ্চতর আদালত পর্যন্ত এটা খুবই একটা দুরূহ কাজ সেই জন্য আমি মনে করি যে এটা যদি গোড়াতেই বিশেষ করে যদি এই ভোকেশনাল স্টেজে প্রত্যেকটা সম্ভাবনাময় আইনজীবীকে ভালোভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া যায় তারপরে তারা আইনি পেশা আসেন সেখান থেকে তারা জুডিশিয়ারিতেও ঢোকেন তাহলে আমার মনে হয় আগামী যেমন আমাদের ভিশন টোয়েন্টি ফোর্টি ওয়ান আছে এখন এবং ডেল্টা প্ল্যান আছে আমি মনে করি যে আগামী এই এই ফোর্টি ওয়ানের ভিতরে আমরা বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থাকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারি যেটা বিশ্বের কোন উন্নত দেশের চেয়ে কোনো অংশে কম নাই একটা উদাহরণ আমি দিই সেটা হলো যে উনিশশো সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে বঙ্গবন্ধু সরকারের পার্লামেন্টে একটা আইন পাস হয়েছিল আইসিটি অ্যাক্ট সেই আইন দিয়েই কিন্তু যুদ্ধ অপরাধের বিচার বাংলাদেশে সংগঠিত হয়েছে এবং রায় কার্যকর হয়েছে এবং ওই আইনটা যখন প্রণীত হয় বাংলাদেশ পার্লামেন্টে সারা পৃথিবীতে তখন এই ধরনের কোনো লেজিসলেশন ছিল না এবং তারপরে কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্টের জন্মগ্রহণ হয়েছে এবং 
সারা বিশ্বব্যাপী যখন বাংলাদেশের উপর অনেক সময় ছড়ি ঘুরানো হয় বিশেষ করে আইনের শাসন মানবাধিকারের ক্ষেত্রে আমি মনে করি এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সারা বিশ্বে নজির স্থাপন করছে এবং এখনো নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছে বিশেষ করে যুদ্ধ পরিদের বিচারের ক্ষেত্রে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি একটা ন্যাশনাল লেজিসলেশনের আন্ডারে বিচার প্রক্রিয়া অত্যন্ত সুচারু রূপে অল্প সময়ে অল্প খরচে জাতিসংঘের আন্ডারে না গিয়েও যে করা সম্ভব সেটা বাংলাদেশ কিন্তু প্রমাণ করেছে যাই হোক আমি আর বাড়াই না আমি আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই আশা করি মাননীয় উপমন্ত্রী এবং যারা এখানে স্কলার আছে তারা সবাই যদি সুযোগ থাকে সেখানে কন্ট্রিবিউশন করবে ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ ব্যারিস্টার চৌধুরী হাফিজ রহমান এবারে আমি বিনীত অনুরোধ করছি ডক্টর মাহফুজুর রহমান ডক্টর মাহফুজুর রহমান অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ইউনিভার্সিটি অফ লিঙ্কমস এবং তিনি অন্যতম সদস্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব ইউকের ম্যানেজমেন্ট কমিটির অন্যতম সদস্য ডক্টর মাহফুজুর রহমান ডক্টর মাহফুজুর রহমান আপনি কি আছেন মাহফুজুর রহমান আপনাকে আনমিউট করতে হবে আনমিউট করে আপনাকে কথা বলতে হবে ধন্যবাদ সবাইকে একটু আনমিট করতে সমস্যা হচ্ছিল তো প্রথমে আমি আসলে ধন্যবাদ জানাই আমাদের ম্যানেজমেন্ট কমিটির সবাইকে সম্মানিত অতিথি বৃন্দ এবং যারা আজকে এখানে অংশগ্রহণ করছেন অভিনন্দন জানাই সারা বাংলাদেশকে পদ্মা সেতুর জন্য অনেকদিন ধরে এটা একটা আনন্দের একটা বিষয় আমাদের মধ্যে হয়ে যাচ্ছে খুব ভালো লাগতেছে যে এই সেতুটা যে সফল ভাবে আমরা করতে পেরেছি তো তার মানে বাধা যদি আসে সেটা ওভারকাম করার যথেষ্ট সক্ষমতা বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের যে আছে সেটা আমরা দেখিয়ে দিতে পেরেছি এখানে আমি কতগুলো বিষয় একটু বলতে চাই এক নাম্বার হচ্ছে যে আমরা সব সময় যেটা করি যে আমরা কেন ভালো করতে পারেনি অথবা কেন আসলে একটা টার্গেট বা একটা জিনিস আমাদের হয়নি সেটা নিয়ে আমরা অনেক সময় আসলে ব্যয় করি তো এর চেয়ে আমরা ভবিষ্যতে কিভাবে ভালো করব। পার্টিকুলারি ঢাকা ইউনিভার্সিটির জন্য সেইটা আমাদেরকে এখন থেকে চিন্তা করতে হবে সমস্যাটা আসলে যদি আমরা ঠিক করি যে সামনে আমাদের একটা গোল পোস্ট আছে এখন ওখানে গিয়ে আমি গোল দিব আমাদের এটাও খেয়াল রাখতে হবে যে গোল পোস্ট আসলে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে কিনা কারণ এখন কিন্তু কোনটা করলে ভালো হবে বা কোন টার্গেট গুলো দেয়া হবে অথবা অ্যাসেসমেন্ট ক্রাইটেরিয়াটা আসলে কি এই জিনিসটা কিন্তু আস্তে 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 চেঞ্জ হচ্ছে তো আসলে সেই দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে আসলে কি চাচ্ছেন ভবিষ্যতের জন্য একটা জিনিস আমি আমি এখানে সহযোগী অধ্যাপক হিসাবে আছি ইউনিভার্সিটি অফ লিঙ্কনে এখানে আমার বাংলাদেশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কিছু শিক্ষক বৃন্দ আছেন যারা আমার সুপারভিশনে এখানে পিএইচডি করছেন অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি আসলে পোস্ট ডক্টোরাল সুপারভিশনও করেছি তো আমার কাছে যেটা মনে হয় যে এই বিষয়গুলো নিয়ে যদি আমরা প্রাক্তন যারা আমরা মানে শিক্ষক এবং ছাত্র ছাত্রী যারা আছে ইউকেতে তাদের সাথে যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসলে একটা মিটিং সেট করতে পারে যে আসলে কি করা যায় ওখানে কিভাবে কাজ হয় এবং সেগুলো আমরা এখানে কিভাবে করতে পারি সেটা অনেক ফলপ্রসূ হবে বলে আমার কাছে মনে হয় আর একটা বিষয় হচ্ছে আমি আমি সেম টাইম কমনওয়েলথ কমিশনের একজন অ্যাডভাইজার তো আমি আসলে অনেক সময় অ্যাসেস করি যে অ্যাপ্লিকেশন গুলো যে আসে কমনওয়েলথের জন্য সেগুলো আমি অনেক সময় দেখি বাংলাদেশের অ্যাপ্লিকেশন গুলো কিন্তু খুব ভালো হয় নর্মালি তার মানে আসলে ওরা প্রপোজাল যখন লিখে বা যখন কোনো একটা লক্ষ্য থাকে তখন আসলে ভালো করতে পারে এগুলো নিয়েও কাজ করা সম্ভব সব সর্বশেষ আমি যেটা বলতে চাচ্ছি ইম্প্যাক্ট কেস স্টাডি বা ইম্প্যাক্ট কি রিসার্চের হোক অথবা অথবা যে কোনো কাজের হোক বা প্রজেক্টের হোক এইটা এখন খুব 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 বেশি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বৃন্দ ওনরা কিন্তু অনেক প্রজেক্টের সাথে ইনভলভ কিন্তু যেহেতু ওনরা ব্যক্তিগত ভাবে করতেছে অথবা ওই ইম্প্যাক্টটা যেহেতু শোকেস করতেছে না সেই জন্য কিন্তু একটা পিছিয়ে যাচ্ছি আমরা তার মানে আমরা আসলে যা করছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই মুহূর্তে সেটা আসলে যথেষ্ট ভালো অবস্থানে যাওয়ার জন্য আসলেই যথেষ্ট কিন্তু আমার মনে হয় যে ওগুলো ঠিক মতো আসলে তুলে ধরা হচ্ছে না এটা একটা বিষয় 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব এখানে যারা পিএইচডি স্টুডেন্ট আছে তাদেরকে যেমন আমরা বলতে পারি যে তারা যখন কোন কনফারেন্সে প্রেজেন্ট করে তারা যেন দুইটা ডেজিগনেশন ইউজ করে তার মানে যে ইনস্টিটিউটে তারা আসলে পিএইচডি করছে সেটা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের যে আরেকটা ডেজিগনেশন আছে সেটাও যাতে ইউজ করে এর ফলে কি হবে যে আমাদের সাইটেশন বাড়বে ঢাকা ইউনিভার্সিটির রিপ্রেজেন্টেশন বাড়বে টোটাল সাইটেশনের জন্য এখানে যখন তারা কোনো কনফারেন্স পেপার প্রেজেন্ট করে সেখানে যেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের যেই পেপার গুলো আছে সেগুলো যাতে সাইট করে আমার মনে হয় এই ধরনের কিছু পলিসি যদি নেওয়া হয় তাহলে খুব দ্রুত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসলে অনেক উপরে উঠে যাবে কারণ অবদান গবেষণার পরিবেশ এই জিনিসগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যমান আছে আমার কাছে যেটা মনে হয় এগুলো আসলে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় যেভাবে তুলে ধরে তাদের যারা थकबो ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যদি আমাদের পনেরোই আগস্ট উপলক্ষে তারা যদি নর্মাল একটা সেমিনার করে সেটা যেমন খুব ভালো যেখানে যদি পেপার প্রেজেন্ট আমরাও করি কারণ এজাইল লিডারশিপে বঙ্গবন্ধুর যে অবদান সেটা তুলে ধরার দরকার আছে বলে আমি মনে করি কারণ ওই রকম এজাইল এজাইলিটি ইন লিডারশিপ ওই সময় সচরাচর দেখা যায় না দেখুন উনি সে সব ধর্ম সব মত সব শ্রেণী সব সব সবাই একচুয়ালি যাতে অংশগ্রহণ করতে পারে সেই ধরনের একটা পরিবেশ ওই সময় তিনি তৈরি করেছিলেন যখন আসলে এই বিষয়গুলো নিয়ে কোথাও আলোচনা হয় নাই এত বড় একটা আমাদের উদাহরণ আমাদের সামনে আছে যে একটা জাইল লিডারশিপ স্টাইল আমার তো মনে হয় ওটা দিয়ে একটা থিওরি বা কনসেপচুয়াল মডেলও ডেভেলপ করা সম্ভব যদি আমরা আসলে চেষ্টা করি এটার উপরে একটা একাডেমিক সেমিনার করা যেতে পারে এবং যেটা বললাম যদি যদি আমাদেরকে ইনভাইট করা হয় আমরা অবশ্যই অংশগ্রহণ করব। সর্বশেষ যেটা বলতে চাচ্ছি আসলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনেক ভালো অবস্থানে আছে এই বিষয়টা তানভী ভাই যেমন আমাদের এখানে তুলে ধরছেন অন্য সবাইকে চেষ্টা করতে হবে এই অবদান গুলাকে যেন তুলে ধরা যায় ধন্যবাদ সবাইকে থ্যাংক ইউ অসংখ্য ধন্যবাদ এই পর্যায়ে আমি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের আলোচক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর এবং পিএইচডি গবেষক সুয়াস ইউনিভার্সিটি সৈয়দ মাসুদ রাজাকে অনুরোধ করব সৈয়দ মাসুদ রাজা আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমি যেমনটা আমাদের উপস্থাপক বললেন আমি এখানে পিএইচডি তে এসেছি সোয়াসে আমার কাজ মূলত ভারতীয় উপমহাদের দেশের ইতিহাস এবং এখানে জাতীয়তাবাদের বিকাশ কিভাবে হয়েছে এবং সেক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইনের কি ভূমিকা ছিল সেটি নিয়ে কাজ করা তো সেটি দেখতে গিয়ে আমাকে মূলত ভারত পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের ইতিহাস নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে এখন যে প্রসঙ্গটি নিয়ে আজকে আলোচনা হচ্ছে সেটি আসলে খুব বিস্তীর্ণ পরিসরে কথা বলা যায় ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলা যায় আমি এত লম্বা পরিসর নিয়ে আলাপ করব না আমি খুব ছোট্ট একটা বিষয় যেটা আসলে আমরা কেউ কখনো দেখি নাই খুব ছোট্ট কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা আমাদের দুর্বলতা যে দুর্বলতাটিকে বছরের পর বছর উপেক্ষা করা হয়েছে সেটা নিয়ে কথা বলতে চাই আমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যোগাযোগ হচ্ছে মোটামুটি বাইশ বছরের আমি উনিশশো নিরানব্বই সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র হিসাবে ঢুকেছিলাম তারপরে ছাত্রত্ব শেষ করে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেছি তো এই দীর্ঘ দুই দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আমার যোগাযোগের মাধ্যমে আমার একটা সাধারণ কনক্লুশন বা উপসংহার আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্র ছাত্রীদেরকে নিয়ে কারণ আমরা যে সমস্ত পরামর্শ দিচ্ছি এগুলো কিন্তু সবগুলো হচ্ছে মূলত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শক্তিশালী করা এখন শক্তিশালী করতে হলে আপনাকে শুরু করতে হবে কোন দিক থেকে আপনি কি উপরে কাজ করবেন নাকি গোড়ায় কাজ করবেন মানে একটা গাছের গোড়া কিন্তু আসলে শক্ত হলে তার উপর নিয়ে এত চিন্তা করতে হয় না কারণ আমাদের মূল মুশকিল হয়ে গেছে যে আমরা যেই মানুষগুলোকে নিয়ে কাজ করব তাদের একটা মেজর সংকটকে আমরা কখনো সংকট হিসেবে ধরি নাই আমরা উপেক্ষা করে গেছি এটা এবং এটা একটা মহামারী আমি আপনাদেরকে বলছি আপনারা যদি কখনো ছাত্রদের সামনে শিক্ষক হিসেবে দাঁড়ান এক সপ্তাহ আপনারা এখানে যারা আছেন অনেকেই শিক্ষক হিসেবে আছেন অনেকেই শিক্ষকতা করেননি কিন্তু সুযোগ আছে 
এক সপ্তাহ বাংলাদেশের যে কোনো একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবেন ছাত্রদের সামনে শিক্ষক হিসেবে দাঁড়াবেন এবং খুব অনেস্টলি তাদের দিকে তাকাবেন যে তাদের সংকটগুলা কি আমি আপনাকে তাদের এক নম্বর সংকটটির কথা বলছি যেটা আপনারা সবাই জানেন কিন্তু পরিসরটা আমার মতো স্পষ্টভাবে জানেন না কারণ আমি ছাত্রদের সঙ্গে সরাসরি ইন্টারেক্ট করার সুযোগ পাই সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের যারা বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল কলেজে যায় তাদের শতকরা নব্বই ভাগের পড়তে ইচ্ছা করে না তারা পড়তে পছন্দ করে না প্লিজ এটাকে উপেক্ষা করবেন না এটা গত বাইশ বছরে আমি এই অভিজ্ঞতা আমি যখন ছাত্র হিসেবে গিয়েছিলাম আমি সেটা দেখেছি এখন আমি শিক্ষক হিসেবে যাই আমি সেটা দেখতে পাই তারা পড়তে একদম পছন্দ করে না এটা বিশ্ববিদ্যালয় এটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমি পড়িয়েছি আমি বাংলাদেশের এক দুইটা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছি সংকট এই একটা কমন সংকট আমি সব জায়গায় দেখেছি ওদের পড়তে ভালো লাগে না এখন যে ছাত্র ছাত্রীরা পড়তে পছন্দ করে না তাকে আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ে এনে আপনি লাইব্রেরি ধরেন আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে এখন প্রচুর বই আছে তো আমি যেহেতু শিক্ষক এবং গবেষক আমাকে লাইব্রেরিতে যেতে হয়েছে কয়েকবার আমি গিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে যে সেকশনে ঢুকলাম ঢোকার পরে আমি দেখলাম যে সেই সেকশনে যতগুলো বই আছে সবগুলো বইয়ের একটা কমন বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বইগুলোর উপরে ময়লার আস্তরণ পরে আছে এবং সেই আস্তরণ যথেষ্ট পুরো এখন আমার নিজের একটু অ্যালার্জি সমস্যা আছে আমি তারপর লাইব্রেরিয়ানকে বললাম যে আপনার লাইব্রেরিতে দুই দিন কাজ করলে আমি মারা যাব কারণ এখানের প্রত্যেকটা বইয়ের উপরে ময়লার আস্তরণ পরে থাকার মানে হচ্ছে ওই বইগুলোকে গত বিশ বছরে কেউ স্পর্শ করে নাই আমি বোধ হয় আপনাদের সংকটটা বোঝাতে পারছি এখন একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী বা দেশের সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী যদি পড়তে পছন্দ না করে তাকে নিয়ে আপনি যত সিস্টেম বানানোর চেষ্টা করেন যত নতুন পদ্ধতি সেখানে ইম্প্রোভাইজ করেন লাভ নাই তো কারণ ছাত্ররা তো পড়তে চায় না এটা খুব জরুরি বিষয় কিন্তু এটাকে অনেকে উপেক্ষা করবেন কেউ কেউ আমার সাথে তর্ক করতে পারেন যেহেতু আমরা বাঙালি আমরা কুতর্ক পছন্দ করি বলতে পারেন না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তো বিসিএস এর জন্য পড়ে ভাই বিসিএস এর পড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া না এই বিষয়ে আমার ঘন্টার পর ঘন্টা ভাবনা আছে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ছাত্রটি অ্যান্থ্রোপোলজিতে ভর্তি হয়েছে সে যদি অ্যান্থ্রোপোলজির বই না পড়ে বিসিএস এর পড়া পড়ে এটা তো বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ক্রেডিট না এটাকে আমি ডিসক্রেডিট মনে করি এখন যে ছাত্রটির পড়ার হ্যাবিট নাই তাকে আপনি কোন প্রেসক্রিপশন দেবেন কোন প্রেসক্রিপশন দিলে তার উপকার হবে আপনি আমাকে র্যাঙ্কিং এর কথা বলেন এখন র্যাঙ্কিং এর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে দোষারোপ করে কোনো লাভ নাই আমার কাছে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র যদি আসে সে আসে হচ্ছে আমি আপনাদেরকে সংকটটার মূল জায়গাটাতে নিয়ে যাই তাহলে বুঝতে পারবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ বাংলাদেশের যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় একজন ছাত্র যখন যায় তাই যাওয়ার আগে সে বারো বছর পড়াশোনা করে আসছে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে যায় তো ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত ধরে নিচ্ছে বারো বছর তেরো তম বছরে এসে সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হয় এখন ধরেন একটা ছেলে বা মেয়ে সে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার আগে বারো বছর পর্যন্ত তার একটা অভ্যাস তৈরি হয়েছে সেটা হচ্ছে না পড়ে পাশ করার অভ্যাস এখন বলবেন না পড়ে পাশ করে কিভাবে এটা আমরা কম বেশি সবাই জানি বাঙালি কিন্তু পরীক্ষার একদিন আগের রাতে পড়তে বসে এবং পরীক্ষার আগের রাতে পড়ে যে পাশ করা যায় এটার অভিজ্ঞতা আপনাদের দু একজনের থাকার কথা আমার আছে আমি জানি যে পরীক্ষার আগের রাতে পড়ে না পড়ে পাশ করা যায় হয়তো আপনি ফার্স্ট হবেন না সেকেন্ড হবেন না পাশ করে যাবেন কিন্তু কারণ আমরা পরীক্ষা আমাদের কনসেপচুয়াল ক্লারিটি যদি একটু থাকে খুব বেশি থাকার দরকার নেই পরীক্ষার আগের রাতে আপনি বিষয়গুলো পড়ে গেলে শিক্ষকরা পাশ করিয়ে দেন এখন একটা ছাত্র যদি বারো বছর এই করে করে অর্থাৎ পরীক্ষার আগের দুই তিন রাত আগের রাতে পড়ে সে পাশ করে যায় বারো বছর এইভাবে যখন পাশ করে সে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে পৌঁছায় সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেয়ে যেতে পারে পাওয়াটা খুব ডিফিকাল্ট না যেই সংকটটা তৈরি হবে সেটা হচ্ছে তার একটা শক্তিশালী অভ্যাস আছে সে অভ্যাসটা হচ্ছে না পড়ে পাশ করার অভ্যাস এই অভ্যাস আপনি কোন ওষুধ দিয়ে ঠিক করবেন আমাকে আগে এটা বলেন আপনি র্যাঙ্কিং নিয়ে কথা বলছেন র্যাঙ্কিং বহু দূরের ব্যাপার আপনার তো গোড়াই ঠিক নাই আমি সরি আমি সরাসরি কথা বলছি আমার নিজের বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেখানে আমি পড়াই আজ প্রায় দশ বছর হয়ে গেছে দশ বছর ধরে ছাত্রদের সামনে গিয়ে আমি দেখেছি আপনি যদি শিক্ষক হিসেবে তাকে রিডিং ম্যাটেরিয়াল বেশি দেন এমন হয়েছে আমি যদিও আইন পড়াই আমি আইনের মধ্যে কিন্তু আপনার সাহিত্য নিয়ে আসি আমি কবিতা নিয়ে আসি আমি তাদেরকে কারণ আইন বিষয়টা আসলে আপনি বহু পার্সপেকটিভ থেকে দেখতে পারেন আমি তাদেরকে নাটক পড়াই আমার মনে আছে মিস অফ পুলিশের একটা নাটক ইডি পাস এটা খুব বিখ্যাত নাটক আপনারা অনেকে নাম শুনেছেন এটি আমি ছাত্রদেরকে একবার পড়ে আসতে বললাম এবং আমি বলেছিলাম পরের ক্লাসে দাঁড়া করিয়ে রাখবো যদি কেউ না পড়ে আসেন পুরো ক্লাস ত্রিশ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকলো বোধ হয় দু তিনজন ব্যতিক্রম ছিল কারণ তারা কেউ পড়ে আসে না এই নাটকটি এখন একজন ছাত্রকে আমি ক্লাসে পাই এক ঘন্টা ধরেন হায়েস্ট এক ঘন্টা পঞ্চাশ মিনিট
যার পড়াশোনার অভ্যাস নাই তাকে আপনি গবেষণার বিশাল ফান্ডিং দিতে পারেন উনি আপনাকে রিপোর্টও প্রডিউস করতে পারবেন আমি কিছু আমি দুই মিনিট বেশি নিচ্ছি বড় ভাই समाधान जी बड़ भाई मूलत ধরেন আপনারা গবেষণার জন্য ফান্ডিং দিতে পারেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা গবেষণার ফান্ডিং আছে আমি মাকসুদ কামাল স্যারকে দেখতে পাচ্ছি না এই ফান্ডিংটা খুবই কষ্টদায়ক ফান্ডিং আমি লজ্জা করে বলবো না আমার শিক্ষকদেরকে আমি সম্মান করি আমি বলবো এটা কষ্টদায়ক ফান্ডিং মানে হচ্ছে এত কম টাকায় আসলে আপনি গবেষণা করতে পারেন না গবেষণা চব্বিশ ঘন্টার কাজ আসলে হম এখন ছাত্র হিসেবে বা ছাত্র হিসেবে যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন এরাই কিন্তু পরবর্তীতে শিক্ষক হয় এরাই পরবর্তীতে সাংবাদিক হয় এরাই পরবর্তীতে রাজনৈতিক নেতা হয় আপনি যখন গোড়াতেই এমন কিছু মানুষকে পেয়ে যাচ্ছেন যার পড়াশোনার কোনো অভ্যাসই নাই যিনি বইয়ের ফ্ল্যাপ করে বই সম্পর্কে মন্তব্য করেন হম যিনি হয়তো একটা বইয়ের তিন পাতা পরে পুরো বই সম্পর্কে উপসংহার টেনে বসেন সেই মানুষটিকে আপনি কিভাবে বলবেন যে সে একটা ভালো গবেষক হতে পারে কারণ আমাদের দেশে গবেষণা করতে হলে আপনি ভালো গবেষক হতে চাইলে ভালো শিক্ষক হতে চাইলে ভালো ছাত্র হতে চাইলে ভালো রাজনীতিবিদ হতে চাইলে একেবারে বেসিক ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে আপনার পড়াশোনার অভ্যাস লাগবে এখন আমি মাননীয় মন্ত্রীকে একটা রিকোয়েস্ট করব। আজকে স্যার আপনাকে এখানে পেয়েছি আমার খুব ইচ্ছা ছিল একটু কার কারোর সাথে কথা বলার শুধু আপনি একটা কাজ যদি এনশিওর করতে পারেন যে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে আসা ছাত্র যেগুলো আছে তারা ক্লাস ওয়ান থেকে শুরু করে এই অভ্যাসটা যদি তাদের ডেভেলপ করা যায় খুব সিম্পল একটা অভ্যাস আমি প্রেসক্রিপশন এখনই দিয়ে দিচ্ছি ত্রিশ পৃষ্ঠা পড়তে হবে প্রত্যেক দিন মাত্র ত্রিশ পৃষ্ঠা ত্রিশ পৃষ্ঠা পড়তে হলে বড় জোর খুব বেশি হলে তিন ঘন্টা সময় লাগবে তার আর কোনো যোগ্যতার দরকার নাই সেই পরীক্ষায় ফেল করুক শুধু যদি ত্রিশ পৃষ্ঠা পড়ে প্রতিদিন ত্রিশ পৃষ্ঠা পড়লে মাসে হবে নয়শো পৃষ্ঠা আমি একটা হিসাব দিচ্ছি আপনাদেরকে রাখলি মাসে নয়শো পৃষ্ঠা হবে বছরে হয় দশ হাজার আটশো পৃষ্ঠা মানে সে এক বছরে দশ হাজার আটশো পৃষ্ঠা পড়ে যদি প্রতিদিন মাত্র ত্রিশ পৃষ্ঠা করে পড়ে ত্রিশ পৃষ্ঠা প্রতিদিন পড়া কোনো ব্যাপার না যে কোনো বই সে খুব খারাপ বই থেকে শুরু করুক ধরেন খুব নিকৃষ্ট লিটারেচার যেগুলো আপনি হয়তো পড়তে পছন্দ করেন না হ্যাঁ সে পড়তে শুরু করুক পড়তে পড়তে একটা সময় তার রুচি কিন্তু অটোমেটিক ডেভেলপ করবে আপনার কিছু শিখাই দিতে হবে না সে বছরে দশ হাজার আটশো পৃষ্ঠা পড়লো এক বছরে বোঝেন কিন্তু এক বছরে দশ হাজার আটশো পৃষ্ঠা বারো বছরে এই সংখ্যাটা হয় হচ্ছে এক লক্ষ তিরিশ হাজার পৃষ্ঠা এক লক্ষ তিরিশ হাজার পৃষ্ঠা একটা ছেলে তার বারো বছরে শিক্ষা জীবনে যখন শেষ করবে এখন আপনারা বলতে পারেন এক লক্ষ তিরিশ হাজার এটা বিশাল সংখ্যা এত বড় এত সংখ্যক পৃষ্ঠা পড়া কি সম্ভব আমি আসেন একটু প্র্যাকটিক্যালিটিতে চলে যাই ধরেন এক লক্ষ তিরিশ হাজার পৃষ্ঠা সে পড়েছে কিন্তু তার মনে নাই তার মনে আছে পঁচিশ হাজার পৃষ্ঠা পঁচিশ হাজার পৃষ্ঠা পড়ে পড়া একটা ছেলে যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষে ভর্তি হয় এই ছেলেকে আমি কিন্তু জিনিয়াস বানায় বের করতে পারবো মানে আপনারা তাকে জিনিয়াস বলবেন ওয়ার্ল্ড ক্লাসে সে যাই হোক না কেন পঁচিশ হাজার পৃষ্ঠা জ্ঞান যার মাথায় আছে এবং তার সঙ্গে আপনি যোগ করেন হচ্ছে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকা অবস্থায় সে প্রতিদিন ত্রিশ পৃষ্ঠা করে পড়বে যেই ছেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকা অবস্থায় প্রতিদিন ত্রিশ পৃষ্ঠা করে পড়ে তার পক্ষে এখনকার অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাওয়া বা পড়াশোনা করা খুব সম্ভব প্রতিদিন ত্রিশ পৃষ্ঠা করে পড়তে হবে এবং এই বেসিক কোয়ালিটির প্রাইমারি স্কুলে স্টুডেন্টদেরকে আর কোনো যোগ্যতা তৈরি করার দরকার নাই তার কিচ্ছু দেওয়ার দরকার নাই শুধু তাকে প্রতিদিন ত্রিশ পৃষ্ঠা পড়ার একটা হ্যাবিট যেটা কিন্তু আমাদের কোনো স্কুলে করা হয় আমি একটু থামাচ্ছি এই ত্রিশ পৃষ্ঠা কি আপনি আপনি কি কোর্সের অন্তর্ভুক্ত করতে চাচ্ছেন এবং এই ত্রিশ পৃষ্ঠা পড়ে না আসলে কি তার মার্কিং এর ক্ষেত্রে টিউটোরিয়াল এর ক্ষেত্রে কালো দাগ লাল দাগ পড়বে এটা কিভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব আমি বলছি তানভীর ভাই এই কারিকুলামটা তৈরি করতে হবে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে হ্যাঁ সেটা হচ্ছে এটা মিলাই হোক অসুবিধা নাই সে পাঠ্য বই পড়ুক ত্রিশ পৃষ্ঠা অসুবিধা নাই হ্যাঁ এর সঙ্গে ধরেন বাংলাদেশের যেমন ধরেন আমাদের शुरू कर शिक्षक नोट करें प्रति सप्ताह से पढ़े आसना भित्ती 
assessment of Kora Hochi, it a year one thick England a cardjuk. আমাদের অ্যাসেসমেন্টটা পুরোপুরি হচ্ছে মেমরি বেসড অ্যাসেসমেন্ট আমাদের কিন্তু ফরম্যাটি আমাদের যে অ্যাসেসমেন্টে কিন্তু বড় ধরনের ঘাপলা আছে সেটা উনি জানেন মাসুদ রেজা সাহেব জাস্ট আমি জাস্ট একটা কথা বলছিলাম যে মানে ওনার যে সাজেশনটা এটা কিন্তু এডুকেশনিস্টরা ইতিমধ্যেই আইডেন্টিফাই করে পাইলট করে এখন কিন্তু আমরা যেহেতু শিক্ষা মন্ত্রণালয় সেকেন্ডারি এডুকেশন থেকে শুরু করে সেকেন্ডারি এডুকেশন থেকে আমরা ইতিমধ্যে তৈরি করছি আপনি বলেন আমি একটু একটু বলেনি বড় ভাই আমার এখানে মূল বলার জায়গা যেটা আর কি সেটা হচ্ছে আমি কেন বলছি যে রিডিং হ্যাবিটটা জরুরিভাবে দরকার সেটা হচ্ছে ধরেন ফর এক্সাম্পল বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী হ্যাঁ অথবা আমাদের জাহানার ইমাম লিখেছেন একাত্তরের দিনগুলি হ্যাঁ এই যে বইগুলি এইরকম আপনি একটা তালিকা করে ফেলেন যে একটা স্টুডেন্টকে এইরকম পঞ্চাশটা বই বা বিশটা বই পড়তে হবে এইটা হচ্ছে তার একাডেমিক ক্যারিকুলারের বাইরের বই কিন্তু এটার উপরে তার একাডেমিক ক্যারিকুলারের একটা নাম্বার যদি আপনি রাখতে না পারেন আমার অনুমান ছাত্ররা এটা পড়তে চাইবে না তাকে একটা সুনির্দিষ্ট নম্বর রাখতে হবে আমাদের সংকট কিন্তু আরো বহু রকম আছে যেমন আমাদের শিক্ষক যারা আমরা আমরা এই প্রসঙ্গটা শেষ করি সৈয়দ রাজা অন্য কোন পয়েন্ট আছে কিনা আমরা বুলেট পয়েন্টে যাই তাহলে আমরা আগাতে পারবো জি জি আচ্ছা দ্বিতীয় আরেকটা বিষয় দ্বিতীয় আরেকটা বিষয় সেটা আমি ইংল্যান্ডে আসার পরে আমি জানতে পেরেছি আর কি সেটা হচ্ছে ব্রিটিশ ছাত্রছাত্রীরা ক্লাস 4 5 এর ছাত্রছাত্রীরা তারা কিন্তু মুখস্থ নির্ভর পড়াশোনা করে না এখানে ওরা বলে ইয়ার 4 ইয়ার 5 ইয়ার 6 ইয়ার 7 আমার ঘটনার ক্রমে সৌভাগ্য হয়েছিল ব্রিটিশ ছাত্রছাত্রীদের ইয়ার ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এর বাচ্চাদের পরীক্ষা মানে পরীক্ষার প্রশ্ন দেখার আমি খুব অবাক হয়ে দেখেছি তাদের পরীক্ষার প্রশ্নের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা অ্যানালাইটিক্যাল অ্যাবিলিটিকে ইম্প্রুভ করে তারা কিন্তু কখনো জিজ্ঞেস করবে না আপনাকে যে কেনিয়ার রাজধানী কত কোথায় অথবা ভুটানের মুদ্রার নাম কি আমাদের দেশে যারা বিসিএস পরীক্ষায় বসে খুব দুঃখজনক হচ্ছে তারা কিন্তু এই প্রশ্নগুলোর যোগ্যতা ভিত্তিতে বসে অথচ যেটা উচিত সেটা হচ্ছে আপনি একটা প্রবলেম তাকে দেন সেই প্রবলেমের এগেনস্টে দাঁড়িয়ে যেই উত্তরটা সে দিবে সেই উত্তরটা ভুল হতে পারে মানে উত্তরগুলো আসলে খুব সঠিক এবং খুব ভুল হবে না যে উত্তরটা সে দিবে সেটাকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট করার চেষ্টা করেন যে এখানে সলিউশনটা কিরকম হয়েছে আমরা যদি অ্যানালাইসিসটা বেশি করে শেখাই বাচ্চাদেরকে ধরেন ক্লাস ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এ সে যখন অ্যানালাইসিস করতে শুরু করবে বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন সে এসছে তখন তাকে শেখানোর জন্য কিন্তু তাকে শেপ দেওয়ার জন্য কিন্তু আমার হাতে প্রচুর টুল আছে বিকজ স্টুডেন্ট অনেক বেশি প্রস্তুত হয়ে গেছে হম তো আমরা বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তো যা শিখাই সেটাকে যদি আমরা গবেষণার রূপান্তরিত করতে চাই ছাত্রদেরকে আসলে অনেক প্রাথমিক অবস্থা থেকে তাকে প্রস্তুত করে আনতে হবে না হলে শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার পরে ছাত্রছাত্রীকে প্রস্তুত করা এটা অসম্ভব একটা কাজ মাত্র চার বছর পাঁচ বছরে আমরা পারি না কারণ আবার আমার কাছে ফিরবো আমি আমি আবার প্রশ্নোত্তর পর্বে আপনি আবারও সুযোগ পাবেন নতুন প্রশ্ন তবে সেখানে আলোচনা নয় শুধু বুলেট পয়েন্টে প্রশ্নোত্তর পর্ব সেটি মন্ত্রী মাননীয় মন্ত্রী উপমন্ত্রী এবং এবং মাসুদ কামাল স্যারকে করা যাবে আমি যাচ্ছি পরবর্তী প্যানেলিস্টদের কাছে যেহেতু আমরা প্রথম পর্বের আরও কয়েকজন প্যানেলিস্ট আছে তাদের আইডিয়াগুলো শুনব তারপর আমরা আমি মাসুদ কামাল এবং প্রফেসর মাকসুদ কামাল সাংবাদিক মাসুদ কামাল এবং আজকের অনুষ্ঠানের অতিথি প্রধান অতিথির কাছে যাব এবারে আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করছি অমৃতা পণ্ডিত অমৃতা পণ্ডিত ইউনিভার্সিটি অক্সফোর্ড যিনি প্রাইম মিনিস্টার ফেলো নিয়ে আসছেন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর বাংলাদেশ এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি অমৃতা পণ্ডিতের কাছে আমার কিছু প্রশ্ন ছিল আমি যখন কথা বলছিলাম তিনি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা শিক্ষকতা করেন তো বাংলাদেশ কৃষি অর্থনীতির উপর মানে দাঁড়িয়ে থাকা একটি দেশ এই দেশটিতে এবং ক্লাইমেট ভার্নারেবল একটি কান্ট্রি এই ক্লাইমেট ভার্নারেবল কান্ট্রিতে ডেস্টিনেশনটা আন্তর্জাতিক পরিবেশ জলবায়ু কিংবা কৃষির উপর গবেষণার জন্য আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশে যায় না কেন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই আন্তর্জাতিক মানের ফোকাসটা নেই কেন পৃথিবীতে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় তো বাংলাদেশ একটা পথিকৃতের মতো হতে পারত তো সেই জায়গাটা আপনি একটু বলবেন প্লিজ অমৃতা পণ্ডিত ধন্যবাদ মডারেটর সাহেবকে আজকে অক্সফোর্ড ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট শীর্ষক আজকের এই ওয়েবিনারে উপস্থিত মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাইস চ্যান্সেলর মাকসুদ কামাল স্যার সহ উপস্থিত সবাই নমস্কার এবং শুভ অপরাহ্ন এবং আমি মডারেটর সাহেবকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আসলে আমি ঢাকা ভার্সিটি এলাম নাই না বাট এই ওয়েবিনারে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আর হ্যাঁ আমি কৃষি বিশ্ব বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছি এবং তারপর সেখানে শিক্ষক হিসেবে কর্মরত আছি 
আর প্রথমে যদি বলি যে তামিম ভাইয়ের কথার কি অনুযায়ী যে হ্যাঁ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় দক্ষিণ এশিয়ার সর্বপ্রথম কৃষি বিদ্যাপীঠ এবং লিডিং দিয়ে আসছে এবং বর্তমানে বাংলাদেশে আটটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আছে যেখান থেকে কৃষি প্রায় বছরে চার হাজার কৃষি গ্র্যাজুয়েট বের হচ্ছে সেই সাথে নতুন আরো দুটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হবিগঞ্জে এবং কুড়িগ্রামে বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠা করেছেন এই জন্য আমি সরকারকে আসলে ধন্যবাদ জানাতে চাই যে তারা কৃষি শিক্ষার উপর এই গুরুত্বটা দিচ্ছেন আর আমি যদি বলি যে আমার এখানে পিএইচডিটা হচ্ছে রিসার্চ নির্ভর সেহেতু আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের আমি শিক্ষকতা করে এসেছি কিন্তু এখানে এসে যেটা হয়েছে যে এখানে আমি নিজে মানে ছাত্র হিসেবে পড়াশোনা বা হচ্ছে পড়ানোর সুযোগটা হয়নি আমি পাঁচ মাস আগে জয়েন করেছি অক্সফোর্ডে তো প্রথমে আমি একটা পয়েন্টের দিকে আলোকপাত করতে চাই সেটা হচ্ছে যে রিসার্চ এর ব্যাপারে যে আমি এখানে এসে এই পাঁচ মাসে আমার যতটুকু মনে হয়েছে যে আমি বাংলাদেশে ইউনিভার্সিটি পরিবেশে রিসার্চ করে এবং এখানে রিসার্চ এর মধ্যে যদি আহ একটু পার্থক্য বলি তারপর আমি তার ভাইয়ের কথা যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের দেশে আমরা সাধারণত আমার আগের বক্তা স্যার বলে গিয়েছেন যে আমরা রিসার্চ এর জন্য যে ফান্ডিং বা বরাদ্দের জন্য সরকারের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সরকারের মুখাপেক্ষি এবং সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে যে বরাদ্দ গুলো আসে আমাদের রিসার্চ করার জন্য সেটা আসলে সব ক্ষেত্রে প্রতুল না এবং অনেক ক্ষেত্রে রিসার্চটা করতে পারলেও তারপরে এর যে প্রায়োগিক ব্যবহারটা যে আমরা আমাদের রিসার্চ এর ফলটা কোথায় ইউজ করব এই সুযোগটা আসলে অনেকটাই হয়ে ওঠে না তো এখানে যেটা আমি বলবো যে আমরা শুধু কেন সরকারের মুখাপেক্ষি রিসার্চ এর বরাদ্দের জন্য আমরা কি ইন্ডাস্ট্রি একাডেমিয়া এবং গভর্নমেন্ট এটাকে এক সূত্রে আনতে পারি না যে সেই ক্ষেত্রে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি গুলো বরাদ্দ দিবে বা হচ্ছে এখানে সাপোর্ট দিবে সেই সাথে কোলাবরেশন হবে ভার্সিটির সাথে এবং গভর্নমেন্টের সাথে সেই ক্ষেত্রে যেটা হয় আমরা একটা লং টাইম রিসার্চ করার সুযোগ পাই এবং এই যে ফলটা আমরা পাই এটার প্রয়োগের একটা জায়গা তৈরি হবে এটা জাস্ট যদি আমি একটু সংক্ষেপে উদাহরণ দিই সেটা হচ্ছে যে আমি যে এখানে যে ল্যাবে পিএইচডি করছি অক্সফোর্ডের ইনিউস অক্সফোর্ড ইনস্টিটিউট অফ এন্টি মাইক্রোবিয়াল রেজিস্টেন্স আমার কাজটা হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স নিয়ে এবং সৌভাগ্যবশত আমার কাজটা আসলে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে আমি বাংলাদেশের অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্সের উপরে বাংলাদেশের মানুষ পরিবেশ এবং ফার্ম রিলেটেড কাজটা এখানে আমি গবেষণা করার সুযোগ পেয়েছি এবং যেটা হচ্ছে যে এই ইনিউস ইনস্টিটিউ ইনিউস কোম্পানি যেটা এটা হচ্ছে ইউকের লার্জেস্ট প্রাইভেট কোম্পানি এবং তারা এই ইনস্টিটিউটটা করার জন্য বড় একটা বাজেট অক্সফোর্ডের সাথে কোলাবরেশন এবং ইউকো গভর্নমেন্টের সাথে কোলাবরেশন করে দিয়েছে এবং এই এর সাথে অক্সফোর্ডের বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েট ডিপার্টমেন্টের শিক্ষক আমরা জানি যে বর্তমানে যে অবস্থা রেজিস্টেন্স এর ভবিষ্যতে এটা আমাদের জন্য গ্লোবাল থ্রেট তো এর বিরুদ্ধে যে নতুন অ্যান্টিবায়োটিক তৈরি করার যে প্রক্রিয়া বা গবেষণা এটা চলছে এতে কি হচ্ছে আমরা গবেষণা করার সুযোগ পাচ্ছি একাডেমিয়া এখানে যুক্ত আছে সেই সাথে গভর্নমেন্ট এবং ইউনিভার্সিটিও বিভিন্ন ভাবে অবকাঠামোগত ভাবে সাপোর্ট দিচ্ছে এর ফলে একটা সাস্টেনেবল রিসার্চ করা সম্ভব তো বাংলাদেশে কি আসলে আমরা এই জিনিসটা কাজে লাগাতে পারি কিনা যে ইন্ডাস্ট্রি কে আমাদের একাডেমি এবং গভর্নমেন্টের সাথে একসাথে নিয়ে আসতে পারি কিনা আর কৃষির ব্যাপারে যেটা আমি তার ভাই বলতে চাই যেটা হচ্ছে যে হ্যাঁ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা যখন ছোট ছিলাম তখনও শুনেছি যে বাইরে থেকে অনেক শিক্ষার্থী পড়তে আসতো এবং এখন সেই জিনিসটা আবার শুরু হয়েছে আমি এটা বলবো একটা আশার কথাই অনেক হতাশার মধ্যে যে বর্তমানে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু কৃষি যদি আমার ইউনিভার্সিটির কথাই বলি সেখানে আহ বিদেশি জন শিক্ষার্থীর মতো বাইরের মালয়েশিয়া নেপাল থেকে শিক্ষার্থী আছে এবং নাইজেরিয়া থেকে এবং পিএইচডি করতো বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী আছেন হ্যাঁ আমি আশা করি যে এই সংখ্যাটা আরো বাড়ু বাংলাদেশ কৃষি শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং কৃষি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পৃথিবীতে লিড দিক এটা আমি আশা করি কিন্তু তার জন্য আমার মনে হয় কিছু জিনিস যেমন একটা হচ্ছে বললাম যে রিসার্চ বা গবেষণা এই গবেষণা দেখি তো আমরা যখন বাইরের ইউনিভার্সিটি গুলোতে লিখি কি কোথায় আমার ফিল্ড রিলেটেড গবেষণা গুলো ভালো হচ্ছে আমি যেখানে গিয়ে গবেষণা করতে পারবো সেই সব ক্ষেত্রে তো আমার মনে হয় গবেষণার ব্যাপারটা যখন যখন আরো জোরদার হবে এটা একটা বিষয় আরেকটা হচ্ছে যে আমরা প্রতি বছর এত কৃষি গ্র্যাজুয়েট বের হচ্ছে কৃষি বিষয়ে কৃষি রিলেটেড ফিশারি ভেটেনারি সায়েন্স থেকে শুরু করে কৃষি বিষয়ে সবকিছু কিন্তু আমরা আসলে অ্যাকোমোলেট করতে পারছি কতজনকে আমরা কি হচ্ছে এই যে কৃষি বিষয়ে একটা টেকনিক্যাল সাবজেক্টে ছাত্র ছাত্রী যারা বের হচ্ছে তাদেরকে আমরা কি কৃষি রিলেটেড জায়গায় অ্যাকোমোলেট করতে পারছি যারা মানে বাংলাদেশের কৃষি রিলেটেড সার্ভিস দিচ্ছে 
এবং এন্টারপ্রিনিয়রশিপ মনে হয় একটা বড় জিনিস যে আমার মনে হয় যে যদি সরকার থেকে এরকম কোনো সুযোগ থাকে যে আমাদের কৃষি ক্ষেত্রে এবং লাইফ স্টক ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের অবদান রাখার জন্য একটা এন্টারপ্রিনিয়রশিপকে যদি উদ্বুদ্ধ করার সুযোগ থাকে সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় বাংলাদেশ সরকার আমাদেরকে সাহায্য করবে এবং সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় বাংলাদেশ কৃষিতেও বিশ্বে নিজেদেরকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবে ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ অমৃতা পণ্ডিত আমাদের আলোচনার একদম টু দ্য পয়েন্টে সময় নির্ধারণ করেই কথা বলতে হবে যেহেতু আমরা পরের পর্বটি প্রশ্নোত্তর পর্বটি আরো অনেক ঘনিষ্ঠ করতে চাই মাননীয় মন্ত্রী বলে রাখাও প্রয়োজন তানভীর ভাই আমাদের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর যে গবেষণা সেগুলা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রকাশিত হোক বা না হোক আমাদের কাজে আসছে এবং এসেছে বলেই সতেরো কোটি মানুষ খেয়ে পড়ে পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল দেশে আমরা যে খেয়ে পড়ে এখনো বেঁচে আছি এবং এখানে মার দাঙ্গা হচ্ছে না এবং শত শত মানুষ মারা যাচ্ছে না খাদ্যের অভাবে এটা কিন্তু আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা ছিয়ানব্বই সালে সরকারের ক্ষমতায় এসে কৃষি বিষয়ে বিশেষ গবেষণা দেওয়ায় এটা সম্ভব হয়েছে এবং সেখানে আমি সবসময় এই এই উদাহরণটা আপনার এই যে আপনাদের দেশের বিবিসি কেও বলেছি যে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ হচ্ছে আমার চাহিদা পূরণ করা সেটা আমার কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গুলো কিন্তু পরিপূর্ণ ভাবে করছে সেটা টাইমস আর গার্ডিয়ান কি মনে করলো সেটাতে আমাদের কিছু যায় আসে না কিন্তু আমার কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গুলো কিন্তু আমাদের চাহিদা এই যে শুধুমাত্র মানে এই যে সাপ্লাই চেন থেকে শুরু করে শুধুমাত্র যে আমাদের মানে ন্যাচারাল সায়েন্স এর অ্যাচিভমেন্ট না কৃষিতে সাপ্লাই চেন থেকে শুরু করে তারপর এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে শুরু করে আমাদের কিন্তু কৃষি সেক্টরে মানে প্রধানমন্ত্রী বদান্যতায় কিন্তু ব্যাপক অর্জন আছে সেটা তো সেটা তো অবশ্যই কিন্তু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু সেটা কিন্তু আন্তর্জাতিক ভাবে সেভাবে করে প্রকাশ হয় না প্রকাশ হয় না ওই জন্যই তো প্রচার নেই বা এই যে ব্র্যান্ডিংটা নেই উনি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন তো যিনি আইবিএতে পড়েন তার সাথে মনে হয় যেন একটা কোথায় পার্থক্য আইবিএতে পড়ি এইভাবে কলার নারী আর উনি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে মনে হয় যেন চাষা এই যে পার্থক্য আমাদের যে সমাজের মধ্যে ঔপনিবেশিক চিন্তাধারা সেটার একটা মানে এক্সটেনশন আর একটা বিষয় হচ্ছে আসলে আমার যখন আমি পলিসি লেভেল থেকে চিন্তা করব ব্র্যান্ডিং এবং এখানে তো আমি আমার ফরেন স্টুডেন্ট আনার জন্য তো আমার হায়ার এডুকেশন চালাই না আমার হায়ার এডুকেশন চালাই আমার লোকাল ম্যান পাওয়ার তৈরি করার জন্য আমার হিউম্যান রিসোর্স তৈরি করার জন্য সেটা কিন্তু আসলে ওই যে ব্র্যান্ডিং এর বিষয়টাতে আমরা যাবো একটু পরে বাট এস ফার এস দ্য গভর্নমেন্ট ইজ কনসার্ন এস ফার এস দি হিউম্যান রিসোর্স ক্রিয়েশন ইজ কনসার্ন সার্টেনলি দেয়ার আর সার্টেন ইনস্টিটিউশন হুইচ আর ডুইং দ্য জবস প্রপারলি ধন্যবাদ আমি এ পর্যায়ে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী প্যানেলিস্ট সবচেয়ে বেশি এই ওয়েবনারটি করার পেছনে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রেরণা পেয়েছি এবং সহযোগিতা পেয়েছি যেমন তার সাথে আমি প্রথম আলোচনা করেছিলাম মিজানুর রহমান এবং খুবই এন্থুজিয়াস্টিক এবং খুবই হেল্পফুল তিনি সবসময় এই বিষয়গুলো নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবের সাথে যুক্ত হয়েও তিনি সবসময় এই পরামর্শ নিয়ে যুক্ত থাকেন মিজানুর রহমান যিনি পিএম ফেলোশিপ নিয়ে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়তে পড়ছেন লিঙ্গুইস্টিক্সের লেকচারার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হ্যালো তানি ভাই কি শুনতে পাচ্ছেন ওকে হ্যাঁ আমার আনমিট ছিল আর শুরুতে আমি একটু তানি ভাইকে ধন্যবাদ দিতে চাই যে তার উদ্যোগে আজকে এরকম একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে আর আজকে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথি এবং প্যানিজ বর্গ সবাইকে আমি সালাম জানাচ্ছি আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগছে যে এই অনুষ্ঠানটি এমন একটা দিনে হচ্ছে যার একদিন আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার একশো এক বছর পূর্ণ করে আজকে একশো দুইতম বর্ষে প্রবেশ করলো আমরা যখন আমি আসলে তানভীর ভাষা যখন কথা বলছিলাম তো আমাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল যে আমরা যারা অক্সফোর্ডে আছি আমরা আমাদের অভিজ্ঞতাগুলো শেয়ার করব যাতে করে এখান থেকে যদি কিছু পাওয়া যায় বা কিছু কেউ কেউ নেওয়া যায় যেটা দিয়ে হয়তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোথাও প্রয়োগ করা যেতে পারে এবং যাতে করে সেখানকার শিক্ষার মান বাড়ানো সম্ভব হলেও হতে পারে তো সেক্ষেত্রে আমি খুব বেশি সময় নিব না আমি জাস্ট আমার কয়েকটা এক্সপিরিয়েন্সের কথা শেয়ার করব যেটা হয়তো আপনাদের কারোর কাছে ভালো লাগতেও পারে তো প্রথম যেটা হলো যে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি শিক্ষা বিভাগে আছি এবং আমার পড়ার বিষয় হলো এম এসসি ইন অ্যাপ্লাইড লিঙ্গুইস্টিক্স অ্যান্ড সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশন তো এই এই ডিপার্টমেন্টে আমি যেটা করি যে একটা দ্বিতীয় ভাষা অথবা বিদেশি ভাষা 
শুধু ইংরেজি নয় যে কোনো ভাষা বিষয়ে মানে পড়ানোর ক্ষেত্রে বা টিচারদেরকে যে সকল থিওরিটিক্যাল বিষয় জানা দরকার বা প্রায়োগিক বিষয় নিয়ে জানা দরকার সেটা সেটার উপর আলোকপাত করা হয় তো আমার এখানে আসার পর প্রথম যে জিনিসটা খুব ভালো লেগেছে সেটা হলো এদের পড়াশোনা হলো সম্পূর্ণ অ্যানালিটিক্যাল অর্থাৎ বাংলাদেশে যে পিসমিল এডুকেশনটা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যায়ে দেখবেন যে সম্পূর্ণ টিচার সেন্টার একটা এডুকেশন আছে সেখানে হয়তো তারা নোটস ব্যবহার করছে অথবা হয়তো কিছু হ্যান্ড নোটস দিচ্ছে গতানুগতিক ধারা পড়িয়ে যাচ্ছে এখানকার পড়াশোনা সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম আপনাকে প্রত্যেকটা ক্লাসে আসার আগে শিক্ষার্থীদেরকে একটা লিস্ট দেওয়া হয় গবেষণাপত্র যে টপিকটা পড়ানো হবে তার উপরে হয়তো যেমন আমার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে প্রত্যেকটা ক্লাসে আগে মিনিমাম দশটা করে গবেষণাপত্র পড়ে আসতে হয়েছে তো ক্লাসটা ছিল আসলে এই যে আমরা গবেষণাপত্র পড়েছি গবেষণা যেগুলো বিভিন্ন জানালে প্রকাশিত হয়েছে তো সেটাকে নিয়ে আলোচনা করা সেটাকে ভুল ধরা সেটা কতটুকু সফলতা মানে আনতে পেরেছে মানে একটা গবেষণা পত্রিকা কতটুকু সফল হয়েছে সেটাকে আমাদের খুঁজে বের করতে হয় তো এই ধরনের যদি আমরা পড়াশোনা করি তা আমার মনে হয় যখন আমরা পড়াশোনা শেষ করব তাদের এই যে গবেষক হিসেবে গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে তেমন একটা বাধা থাকে না তো বাংলাদেশে মনে হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যায়ে অনেকে বলে যে এখানে শিক্ষার্থীরা একসময় শিক্ষক হয় তারা গবেষণা করতে পারেন না গবেষণা জানেন না আর তারা জানবে কি করে তাদেরকে পড়ানো হয়নি তাদেরকে জানানো হয়নি তার কোনো সুযোগটাও ছিল না তো যেমন আর একটা বিষয় বলি যে আমি পড়াশোনা করছি অ্যাপ্লাইডিংস্টিক্সে কিন্তু আমাদের যে কোর্সগুলো আছে সেই কোর্সের সাথে তিনটা অপশনাল কোর্স অপশনাল হচ্ছে এই কারণে যেটা অ্যাসেসড হয় না কিন্তু বাধ্যতামূলকভাবে অংশগ্রহণ করতে হয় এবার সেই তিনটা কোর্সে ছিল আপনার যে বিভিন্ন প্যারাডাইমের গবেষণা আছে যেমন কোয়ান্টিটেটিভ প্যারাডাইম কোয়ালিটেটিভ এবং মিক্স মেথড রিফ্লেকটিভ রিসার্চ তো এইগুলো কিন্তু আপনি করতে হচ্ছে আপনি জানছেন তো বাই দ্য টাইম আপনি পড়াশোনা শেষ করবেন আপনি এই গবেষণার বিষয়ে একটা একটা সম্যক ধারণা থাকবে এবং সেটা আপনার পরবর্তী জীবনে সেটা আপনি গবেষণা কেন্দ্রিক অথবা শিক্ষা কেন্দ্রিক যেখানে থাকেন না কেন কাজে লাগাতে পারবেন তো এটা একটা এই কারণে হতে পারে যে আমরা আমাদের সেই পিস মিল এডুকেশনটাকে বাদ দিয়ে আমরা গবেষণা কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে পারি তাহলে আমাদের শিক্ষার্থীরাও যখন পড়াশোনা শেষ করে তাদের কর্মক্ষেত্রে যাবে তারা গবেষণা ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা দেখাতে পারবে দ্বিতীয় যে বিষয়টা হলো সেটা এখানে যেমন আমরা যখন শিক্ষার্থী এখানে ভর্তি হয় তো তাদের প্রথম কাজটা হলো তাকে একটা একাডেমিক এনভায়রনমেন্ট দেয়া যেমন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যে একটা কলেজিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা এবং আমাদের প্রায় উনচল্লিশটার মতো কলেজ আছে তো প্রত্যেকটা কলেজই চেষ্টা করে তাদের অনার্স এবং মাস্টার্স পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা আসে তাদের সবাইকে অ্যাকোমোডেশন দেওয়া এবং এক্ষেত্রে যারা অনার্সে আসে তাদের কিন্তু প্রথম বছরের কোনো পরীক্ষা হয় না হ্যাঁ যেখানে আপনার যারা অফিসার আছেন তারা জানেন ওদের কিছু মক টেস্ট হয় এবং সেই মক টেস্টে তারা যে মানে লেখাটা লিখে সেটাকে তাদের টিউটর অথবা সুপারভাইজার অথবা ডিপার্টমেন্ট শিক্ষকরা দেখে এবং তাকে ফিডব্যাক দেয় অর্থাৎ তাদেরকে শিখান হয় হাউ টু লার্ন মানে লার্নিং টু লার্ন তো আমাদের দেশে কিন্তু এই জায়গাটা নেই আমাদের শিখতে আমরা অনার্স পাশ করি মাস্টার্স পাশ করি আমরা জানি না যে আমাদের কিভাবে একটা একাডেমিক লেখা লিখতে হয় তো আমাদের কাছে কি কি ধরনের লেখা চাওয়া হচ্ছে তো এই জায়গাটা কিন্তু অক্সফোর্ডের সাথে আমাদের যে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড পাঁচ অক্সফোর্ড একটা বড় একটা পার্থক্য রয়েছে এবং এটা আমার মনে হয় ফিজিবল টু ইমপ্লিমেন্ট যে আমরা চাইলেই এই ধরনের কিছু কাজ করে যে শিক্ষার্থীকে শেখানো কিভাবে শিখতে হয় বা কিভাবে নিজেকে পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ তৈরি করতে হয় যে আমাদের দাদা স্যার বলছিলেন আমাদের শিক্ষার্থীরা পড়ে না তো পড়বে কি করে তাদের তো পড়ানোর ধরনটা জানাতে হবে যে কিভাবে পড়তে হয় সেই আপনাদের আপনাদের স্প্যানিং সে বলে ওইটা নিয়ে তাদের অনেক গবেষণা হয়েছে এই লার্নিং থ্রু এটা গবেষণা হয়েছে এটা নিয়ে আমাদের কাজ করার সুযোগ আছে সেকেন্ড যে আর একটা বিষয় আছে সেটা হলো যে অক্সফোর্ডে যেটা হয় সবচেয়ে এটা হলো টিউটোরিয়াল সিস্টেম আপনার যারা অনার্সে যারা পড়াশোনা করে তাদের প্রত্যেক দুজন বা তিনজন শিক্ষার্থীকে একজন করে টিউটর দেওয়া হয় এবং সেই টিউটরের কাজ হচ্ছে শিক্ষার্থীর তার যে তিন বছর বা চার বছর মেয়াদি যে কোর্সে থাকুক না কেন সে পুরো কোর্সের সময় তাকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করা এবং সে যে কোনো ধরনের সমস্যা ফেস করলে সেই সমস্যাগুলো কিভাবে উৎরাবে বা কোথায় যেতে হবে কোন লাইব্রেরিতে যেতে হবে কোন গবেষকের কাছে যেতে হবে সমস্ত বিষয় সহযোগিতা করেন তো আমাদের দেশে মনে হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমাদের আছে বা এই জায়গাটা একটু পার্থক্য দেখা যায় যে আমাদের টিউটোরিয়াল একটু অন্যরকম আর এছাড়া হচ্ছে যে আমরা যারা মাস্টার্স করছি আমাদের কিন্তু একজন সুপারভাইজার এবং একজন টিউটোরিয়াল থাকে মানে একজন অ্যাডভাইজার থাকে তো ডিপার্টমেন্টে আমাকে সুপারভাইজার দেওয়া হয় যিনি শুরু থেকে অর্থাৎ প্রথম ডে ওয়ান থেকে সার্বক্ষণিকভাবে আমার সমস্ত গবেষণা কেন্দ্রিক গবেষণা কিভাবে করব গবেষণা আমি কিন্তু বাছাই করিনি বা তখন থেকে আমাকে সে গাইড দিয়ে যাচ্ছে অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি যেখানে থাকছি সেইখানে আমার একাডেম অ্যাকোমোডেশন আমার
পড়াশোনা করতে হলে আগে সাউন্ড মেন্টাল সাউন্ডেসটা দরকার তো সেটা কিভাবে নিশ্চিত করা যায় সেই বিষয়ে হয়তো বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নেওয়ার কথা চিন্তা করতে পারে তো আমার মনে হয় বেল বেজে গেছে আমি আর কথা না বলি কথা বলতে হবে ধন্যবাদ এবং হচ্ছে এত বড় আয়োজনে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থী নবীন শিক্ষক এবং একই সাথে আমি ইউনিভার্সিটি অব অক্সফোর্ডের কেবলমাত্র ডিফিল ফার্স্ট ইয়ারের স্টুডেন্ট হিসেবে আমি আমার নিজের কিছু অভিজ্ঞতা বলবো সেটা এমন যে আমি বাংলাদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বলেন বা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে কিরকম দেখতে চাচ্ছি আমি দেশের সীমাবদ্ধতার কথা স্বীকার করে ধরে নিচ্ছি এটা হয়তো বা এখন হবে না কিছু জিনিস হয়তো বা এক বছর হবে বা এক বছর দশ বছর পরে এটা সম্ভব হবে তবে আমি কি জিনিসটা হচ্ছে গিয়ে ডিফারেন্ট পেলাম এই ইউনিভার্সিটি অব অক্সফোর্ড এসে যেটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিল না যদি সবার প্রথমেই বলতে হয় সবাই অনেকে শিক্ষা নিয়ে বলেছেন গবেষণা নিয়ে বলেছেন আমি একটু বের হয়ে এসে হল লাইফ নিয়ে কথা বলবো আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর হল লাইফ নিয়ে অভিযোগের কোনো সীমা নেই আমি ওই দিকটাতে যাচ্ছি না আমি যাচ্ছি হচ্ছে অক্সফোর্ডে হল লাইফ গুলো কিরকম বা এখানে সিস্টেমটা কিভাবে কাজ করে শুরুতেই হচ্ছে গিয়ে অক্সফোর্ডে আমি আছি হচ্ছে পেম্ব্রক কলেজে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ঢাকা বা অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় আমরা যাকে হল বলি অক্সফোর্ড তাকে হচ্ছে কলেজ বলে তো আমি একটা শুরুতেই ছোট্ট একটা অভিজ্ঞতা বলি আমি যখন ইউকেতে চলে আসলাম তার পরপরে আসার পরপরই দুই তিন দিন পরেই হচ্ছে আমার বাথরুমে শাওয়ার নষ্ট হয়ে গেল শীতের দেশে গরম পানির ব্যবস্থা না পেলে কি ধরনের অসুখ মানে কতটা অসুবিধা হতে পারে খুব ভালো মতোই বোঝা যাচ্ছে এখন আমি কেবল এসেছি কাউকে চিনি না আমি জানি না কার কাছে বলতে হবে যে আমার বাথরুমের শাওয়ার নষ্ট বা কি করতে হবে আমি এক দুই দিন একটু কষ্ট করে অপেক্ষা করলাম ম্যানেজ করে নিলাম পরে না পেরে হচ্ছে গিয়ে দুই দিন পরে রাত দশটার সময় হচ্ছে ইউনিভার্সিটি কলেজের ওয়েবসাইট থেকে কলেজের যে মেনটেন্স টিম আছে তার একটা ইমেইল অ্যাড্রেস দেওয়া ছিল তার ইমেইল অ্যাড্রেসে আমি একটা মেইল করে দিলাম যে আমি এমক্রমে আছি আমার বাথরুমের শাওয়ার নষ্ট হয়ে গেছে আমাকে কি তুমি হেল্প করতে পারো এবং আমি ঘুমিয়ে যাওয়ার পরে পরদিন সকাল বেলা আমার ঘুম ভেঙেছে টুকটাক টুকটাক শব্দে এবং আমি আমার মোবাইলের মেইল অপশন ওপেন করে দেখি সকাল আটটায় আমাকে মেইল ব্যাক করা হয়ে যে তোমার মেইল আমরা পেয়েছি তোমার বাথরুমের শাওয়ারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং আমি খুবই আনন্দের সাথে লক্ষ্য করলাম যে তারা সাথে সাথেই হচ্ছে শাওয়ারটাকে খুলে নিয়ে গেছে এবং পর দিনই নতুন একটা শাওয়ার হচ্ছে ওখানে লাগিয়ে দিয়ে গেল এই যে আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ বলি ডিজিটাল বাংলাদেশের সূচনাটা তো মনে হয় এই ইউনিভার্সিটি বা আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলাতেই হওয়া উচিত তাহলে ডিজিটালাইজেশনের মানে এখানের মাত্রাটা কেমন আর আমাদের বাংলাদেশে মাত্রাটা কেমন এখন আমরা বলতেই পারি যে আমাদের রিসোর্সেস লিমিটেড আমাদের এখন পর্যন্ত চাকরি ক্ষেত্রে যারা বিশ্ববিদ্যালয় আছে রেজিস্টার বিল্ডিং এ যারা আছেন তারা ইন্টারনেট বা হচ্ছে গিয়ে তারা প্রযুক্তির সাথে এতটা পরিচিত না তাহলে অক্সফোর্ড কিভাবে কাজ করছে আমি মনে হয় এখান থেকে একটু শিখতে পারি সেটা হচ্ছে গিয়ে অক্সফোর্ডের এই কলেজ গুলোতে কিন্তু হচ্ছে গিয়ে শুধুমাত্র যারা চাকরি করছেন তারাই না এখানে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের পার্ট টাইম এবং হচ্ছে অ্যাপ্রেন্টিসশিপের সুযোগ দেওয়া থাকে সো একজন ডিফিল স্টুডেন্ট সে কিন্তু ঘন্টা হারে এত টাকার বিনিময়ে আপনার কাজগুলো করে দিচ্ছে সো আপনি ডিজিটাল না অথবা আপনি এই প্রযুক্তিটা ব্যবহার করতে পারছেন না কিন্তু আপনার অনেক পিএইচডি স্টুডেন্ট আছে মাস্টার্স স্টুডেন্ট আছে যাদের কাছে এটা কোনো ব্যাপারই না তারা এসে আপনার জন্য এই সুবিধাটা করে দিচ্ছে বা এই সার্ভিসটা দিচ্ছে তার বিনিময়ে আপনি তাকে হচ্ছে গিয়ে একটা আওয়ারলি পে 
পেমেন্ট করে দিচ্ছেন এটা স্টুডেন্টদের জন্য যেরকম হচ্ছে পার্ট টাইম বা ইনকামের একটা ভালো সুযোগ তার সাথে সাথে কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বা কলেজের সার্ভিস উন্নয়নের ক্ষেত্রে এটা চমৎকার একটা বিষয় এবং আরেকটা যেটা বিষয় যেটা হচ্ছে আমি অ্যাজ ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট এখানে আসলাম যখন তখন আমাকে হচ্ছে ওয়েলকাম করা হলো এই ওয়েলকামটা কে করলো মেইল করা হলো হচ্ছে গিয়ে এমসিআর থেকে মানে মিডল কমন ওদের কলেজ গুলোতে একটা কমিটি থাকে যারা হচ্ছে স্টুডেন্টস এই স্টুডেন্টস রাই হচ্ছে গিয়ে এটা সব দেখভাল করে তাদের কাজ থাকে হচ্ছে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিটিস এর আয়োজন করা এখানে ইয়োগা করার ব্যবস্থা আছে এখানে আপনার মেন্টাল হেলথ নিয়ে কথা বলা হয় এখানে হচ্ছে পিকনিক করতে নিয়ে যায় এবং কলেজ এক্সচেঞ্জ আমরা হচ্ছে অক্সফোর্ডের স্টুডেন্টরা এক্সচেঞ্জ হিসেবে কেমব্রিজের কলেজ ঘুরতে গেলাম যে ওদের কলেজ গুলো কিভাবে চলছে সো আমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে যদি এটা চালু করা যায় যে স্টুডেন্ট আমার সময় প্রায় শেষ আমি জাস্ট আরেকটা ছোট্ট ব্যাপার অ্যাড করব সেটা হচ্ছে গবেষণার ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে আমাদের ডেপুটি মিনিস্টার সাহেব বললেন যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করবে আমাদের চাহিদা পূরণ করার জন্য এখন আমি একটা মজার কথা বলি যে আমার বিশ্ববিদ্যালয় বা আমার ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা মেইল দেওয়া হলো যে তোমাদের জন্য রিসার্চ ফান্ড দেওয়া হবে তা এই কাজে ব্যবহার করার জন্য কি কাজে কনসেপ্টটা এটা হচ্ছে সায়েন্স এনগেজমেন্ট প্রজেক্ট আপনি যদি ডিফিল স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন মাস্টার্স স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন তাহলে এই এনগেজমেন্ট প্রজেক্ট গুলার ফান্ডিং একটা সিট ফান্ডিং আপনি পাবেন এটা কিরকম যে এই অক্সফোর্ড এর কমিউনিটি থেকে হচ্ছে তারা একটা আইডিয়া নিয়েছে যে কি বিষয়ে তারা সমস্যা ফেস করছে কি বিষয়ে এখন গবেষণা হতে পারে সেখানে কিছু হচ্ছে লিস্ট দেওয়া আছে যেমন হচ্ছে একজন অ্যালজাইমারের রোগী কিভাবে বাজার করতে পারে সেই ব্যাপারে কিছু হেল্প করা যায় কিনা বা আশেপাশে খুব সাইকেল চুরি হয় সেই সাইকেল চুরি কিভাবে রোধ করা যায় তো এইসব নিয়ে আর কি কমিউনিটির সাথে মনে হয় এই এক্সচেঞ্জ যেটা বাংলাদেশে গবেষণার ক্ষেত্রে নাই এটা হলে খুব ভালো হয় তাহলে আমরাও জানতে পারবো সময় শেষ অনেক সময় নিয়ে ফেলেছি ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ নাদিরা নাজমিন রাখি এবারে আমি বিনত ভাবে অনুরোধ করব ডক্টর মানজিদা আহমেদ ডক্টর মানজিদা আহমেদ এম এসটি স্টুডেন্ট ইউনিভার্সিটি অফ অক্সফোর্ড এবং মানজিদা আহমেদ লেকচারার মিডল সেক্স ইউনিভার্সিটি লন্ডন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাব ইউকে একজন সদস্য আপনাকে ফ্লোর দিচ্ছি ডক্টর মানজিদা সবাইকে আসসালামু আলাইকুম এবং ধন্যবাদ ঢাকা ইউনিভার্সিটি ক্লাবকে আমাকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আজকে কিছুটা কথা বলার জন্য সো আসলে আজকে সবার ডিসকাশনের পরে যেটা মনে হচ্ছে সর্বাঙ্গের ব্যথা ওষুধ দিব কথা সো আমাদের এডুকেশন সিস্টেমটা পুরোটাতেই যেটা মনে হচ্ছে যে একদম ক্লাস ওয়ান থেকে যেভাবে আমাদের সৈয়দ মাসুদ রাজা ভাই বলেছেন যে ক্লাস ওয়ান থেকে শুরু করেই হচ্ছে রিডিং হ্যাবিট বাড়াতে হবে অ্যানালিটিক্যাল এবিলিটি বাড়াতে হবে সো অনেক কিছু সো আমি দেশের বাইরে লেখাপড়া শুরু করেছি দুই সালের জানুয়ারি থেকে তারপর আমি পিএইচডি করেছি আমার প্রথমে মাস্টার্স করেছি একটা ইটালিতে তারপর পিএইচডি করেছি মিডল সাক্স ইউনিভার্সিটি থেকে এখন আমি একটা পার্ট টাইম মাস্টার্স করছি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে আমি নিউ কলেজ অ্যাটাচড এখন আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি যেটা দেখলাম যে বাংলাদেশে আসলে যেটা আমি আসলে খুবই দ্বিমত পোষণ করি যেটা সৈয়দ মাসুদ রেজা ভাই বলেছে যে ছাত্ররা পড়তে চায় না কিন্তু আমি মনে করি ছাত্ররা পড়তে চাই আমরা পড়তে যাই আমরা পড়তে চাই না এই ব্যাপারটা খুব ভুল আমাদের সিস্টেমটা এরকম যে আমাদেরকে পড়তে দেয়া হয় না কেন পড়তে দেয়া হয় না সেটা হচ্ছে আমাদের আমরা যখন হাই স্কুলে আমি একদম মফরসলের মেয়ে সো আমি আমি এমন একটা স্কুলে পড়েছি যেখানে হচ্ছে আমি হিউম্যানিটিস পড়তে চেয়েছিলাম শুরু থেকেই কিন্তু কিন্তু আমার স্কুলে সায়েন্স ছাড়া কিছু নেই আমাকে সায়েন্সই পড়তে হবে সো আমার নাইন টাইন নাইন অ্যান্ড টেন এসএসসি পর্যন্ত আমাকে সায়েন্সই পড়তে হয়েছে কারণ হিউমিটিস নাই এখন বাংলাদেশের এত গ্রামে গ্রামে ক্লাস ওয়ান থেকে রিডিং হ্যাবিট আসলে এই তিরিশ পেজ করে প্রতিদিন পড়া এটা আসলে কতখানি এটা আমার কাছে যেটা মনে হয় রিমোট প্রজেক্ট এটা আসলে চাইলো এখনই সম্ভব না কিন্তু আমরা অবশ্যই মাথায় রাখতে পারি সো আমার যেটা মনে হয় যে আমরা যেহেতু আমি আমি এসএসসি পাস করেছি দুই সালে সো আমি দুই সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে আমার মনে হয় না যে এরকম কোনো অবস্থা সৃষ্টি মানে এখন আমি জানি না মানে এখন যেহেতু ডিজিটালাইজেশন অনেক বেশি ইন্টারনেট ঘরে ঘরে এখন হয়তো ওই অভ্যাসগুলো দেয়া সম্ভব আপ আনটিল এসএসসি বাট আমার সময় পর্যন্ত ছিল না সো এখন ওই ক্ষেত্রে আমাদের যেটা যেহেতু আজকের বিষয় হচ্ছে ঢাকা 
ঢাকা ইউনিভার্সিটি আমার মনে হয়েছে ওখান থেকে আমাদের আসলে বেশি যদি আমরা মনোযোগী হই তাও সম্ভব এখন আমি যখন আমরা যখন ঢাকা ইউনিভার্সিটি ভর্তি হই তখন থেকে যদি বিসিএস জুডিশিয়ারি এগুলো মাথায় দিয়ে হয় তখন তো আমরা আসলে সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে ওই বিসিএস এর গাইড নিয়ে ঢুকবো আমরা হচ্ছে রিসার্চ করার জন্য ঢুকবো না কোনো গবেষণামূলক কাজ করার জন্য যাব না এখন যেটা হয়েছে ঢাকা ইউনিভার্সিটি কেন এরকম হয় আমাদের পরীক্ষার ঢাকা ইউনিভার্সিটিতেই তো পরীক্ষা সিস্টেমে আমার মনে হয় কলেজ আছে আমরা যখন ঢাকা ইউনিভার্সিটির রতে আমি ভর্তি হয়েছি ফার্স্ট ইয়ারে আমার কি হয়েছে আমার সেভেন্টি পার্সেন্ট আমাকে মুখস্থ করে যে কলা ভবনে যে পরীক্ষা দিতে হয়েছে যদি ওরকম না হয়ে আমার যদি বাংলাদেশ লিগাল সিস্টেম আমি পড়ছি আমাকে দেওয়া হতো যে তুমি তিনটা বা চারটা অ্যাসাইনমেন্ট করো তুমি রিসার্চ কিভাবে করে শিখো তুমি টার্ন ইট ইন কি বুঝো প্লেজারিজম কি বুঝো তুমি আর্টিকেল কোনটা মানে হেন এন্ড লাইন কি লেগিস্টেন্স কি ওয়েস্ট ল কি বুঝো তাহলে তো আমার এই আজকে ঢাকা ইউনিভার্সিটি পাশ করে অনার্স মাস্টার শেষ করে আমাকে চিন্তা করতে হতো না আসলে কিভাবে আমি হেন অনলাইনে আর্টিকেল খুঁজে বের করব কিভাবে আমি ওয়েস্ট লতে আর্টিকেল খুঁজে বের করব ঢাকা ইউনিভার্সিটি কোনো শিক্ষকরা যারা দেশ থেকে দেশের বাইরে থেকে পড়ে গেছে তারা কি এটা আমি জানি না এটা কি মনে হয় না যে তারা ইন্ট্রোডিউস করাতে পারতো পারতো এটা হচ্ছে একটা কথা সো ওই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যেটা যে আমাদের পরীক্ষা নেওয়ার সিস্টেমটা আমি ইন্টার পর্যন্ত আমি দেশের যেই শিক্ষা ব্যবস্থা তাতে তো দোষ আছে এখানে তো চেঞ্জ করতে হবে অনেক কিছু যেটা আমাদের মন্ত্রী মহোদয় বলেছে যে ওনারা অনেক কিছু চেঞ্জ করছেন ওটা তো আছে সাথে সাথে আমাদের ইউনিভার্সিটিগুলোর অনেক তৎপর হতে হবে যেটা হচ্ছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে আমাদের আমি কাল একটু রিসার্চ করছিলাম আমাদের ছাপ্পান্নটা সেন্টার আছে ঢাকা ইউনিভার্সিটির এবং এই ছাপ্পান্নটা সেন্টার যে গবেষণামূলক কাজ করে এই গবেষণাগুলো আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কতখানি আসলে যাচ্ছে ইন্টারন্যাশনালি কতখানি রিকগনাইজ এটাকে আমরা ভেবে দেখেছি দেখিনি হয়তো বা দেখছি কিংবা ভবিষ্যতে দেখব আরেকটা কথা হচ্ছে যে আমাদের এখানে অবশ্যই ইউনিভার্সিটি শুধু শিক্ষক বা ইউনিভার্সিটির পুরো পলিসিতেও সমস্যা আছে কারণ আমাদের যে সাবস্ক্রিপশন আমি কালকে একটু ঢাকা ইউনিভার্সিটি ওয়েবসাইটে যে দেখছিলাম যে আমাদের যে আর্ট জার্নালগুলো আছে পার্ট অফ জার্নাল দুই হাজার ষোলো সালের পরে আমি আসলে আপডেটেড কোনো জার্নাল দেখতে পাইনি ওখানে তারপর আমাদের আমি দেখলাম যে ঢাকা ইউনিভার্সিটির ল ডিপার্টমেন্ট ওয়েবসাইটে হেন অনলাইনে ওখানে এখন সাবস্ক্রিপশন আছে কিন্তু আমরা কি জানি প্রতি বছর আসলে আপডেটেড হয় কি ঢাকা হয় কি না ঢাকা ইউনিভার্সিটি পে করছে কি না তারপর হচ্ছে যদি আমি এখানে আসলে অনেকগুলো পয়েন্ট আছে যেগুলো বলে শেষ করার মতো না এখানে আমাদের অনেকেই যেটা বলছিল যে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আরো অনেক কিছু চাইলো অনেক কিছু ইন্ট্রোডিউস করা যায় আমি পাঁচ আমি যখন মিডল সেক্স ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি করছি আমি পাঁচ বছর ধরে মিডল সেক্স ইউনিভার্সিটি শিক্ষকতা করছি গত বছর থেকে আমি পার্মানেন্ট হয়েছি ফুল টাইম লেকচারার এর আগে যখন আমি পিএইচডি করছিলাম আমি আওয়ারলি পেইড লেকচার হিসেবে পড়েছি যেটা আপনারা বলছিলেন যে হচ্ছে একটু একটু ইনকাম করার একটা সুযোগ ইনকাম প্লাস এক্সপিরিয়েন্স দুইটাই হয় যেটা ঢাকা ইউনিভার্সিটি হয় না ঢাকা ইউনিভার্সিটি একটা সবচেয়ে বড় আর একটা দুর্বলতার জায়গা হচ্ছে আমরা মনে হয় যে খুব গোপনে ঢাকা ইউনিভার্সিটি পিএইচডি করি কিন্তু কেন আমরা যে ঢাকা ইউনিভার্সিটি পিএইচডি প্রোগ্রাম আছে ঢাকা ইউনিভার্সিটি রিসার্চ হচ্ছে কিন্তু আমরা কি জানি যে ঢাকা ইউনিভার্সিটি রিসার্চ পিএইচডি ওয়ার্কশপ হচ্ছে কিনা কনফারেন্স হচ্ছে কিনা আসলে পিএইচডি স্টুডেন্টদের কোনো নেটওয়ার্ক আছে কিনা আমরা কখনোই হচ্ছে কিন্তু এখানে যখন আমি পিএইচডি করতে আসছি আমার পিএইচডি প্রোগ্রাম আছে পিএইচডি প্রোগ্রাম লিডার আছে আমার পিএইচডি কনফারেন্স হচ্ছে সেমিনার হচ্ছে আমি এই দেশে যাচ্ছি পোস্ট ডক্টরাল কনফারেন্স হচ্ছে কিন্তু এগুলো নাই কেন আমরা কেন ফরেন স্টুডেন্ট অ্যাট্রাক্ট করতে পারছি না আমরা ঢাকা ইউনিভার্সিটি যে জার্নালগুলো আছে কেন আমরা হচ্ছে যারা ওয়ার্ল্ড এক্সপার্ট তাদেরকে একটু বিনয়ের সাথে বলতে পারি না আপনি কি একটা লেখা দিবেন আমার আমার ঢাকা ইউনিভার্সিটি জার্নালে কেন আমরা সাহস করে বলতে পারি না কেন আমি জানি আমি বললে উনি হয়তো বলবে না আমি আমার কেন সময় নষ্ট করব ঢাকা ইউনিভার্সিটি জার্নালে একটা লেখা দিয়ে এই জায়গাগুলো আমার মনে হয় যে আমরা যারা আমরা ইনচার পর্যন্ত এখানে আমি ইউকের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াই সত্যি কথা বলতে ইউকের ছাত্র ছাত্রীরা যে খুব পড়তে চায় ব্যাপারটা ওরকম না ওদের যে রিডিং রিডিং এবং রাইটিং অ্যানালাইটিক্যাল এবিলিটি অনেক কিছু বেশি ওদেরকে ওয়ান থেকেই হচ্ছে রিডিং এর জন্য অনেক ইন্সপায়ার করে আমার এখানে সাসেক্স ইউনিভার্সিটি প্রফেসর আছেন এবং ইউনিভার্সিটি অফ লিঙ্কনের আছেন আমি মিডল সেক্স ইউনিভার্সিটির আমি বলতে পারি এখানকার ছেলে মেয়ে ব্রিটিশ ছেলে মানে আমার ক্লাসে এইটি পার্সেন্ট ছেলে মেয়ে ব্রিটিশ তার আজও খুব পড়তে চায় ব্যাপারটা ওরকম না কিন্তু আমরা তাদেরকে শিখাই আমরা তাদেরকে শিখাই আমরা ফার্স্ট ইয়ার থেকেই তাদেরকে শিখাই কিভাবে রিসার্চ করতে হবে যাতে করে পোস্ট গ্রেড করতে 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 ওরা জেনে যায় যে আসলে কিভাবে রিসার্চ করতে হবে পিএইচডি শুরু করে যাদের ওদেরকে কষ্ট পেতে না হয় যে কষ্টটা আমাকে আমার পেতে হয়েছিল
বাংলা ট্রিবিউন এবং একাত্তর টেলিভিশন মিডিয়া পার্টনার হিসেবে রয়েছে অনুষ্ঠানটি আপনারা দেখছেন ঢাকা ইউনিভার্সিটি ক্লাব ইউকের ফেসবুক পেজে এবং বাংলা ট্রিবিউনের ফেসবুক পেজ থেকে আমি এ পর্যায়ে বিন্দু ধর্ম অনুরোধ করছি মাসুদ কামাল হেড অফ নিউজ বাংলা ট্রিবিউন এর পরপরই আমরা যাব প্রফেসর এস এম মাসুদ কামালের কাছে ধন্যবাদ আপনাকে এবং আমি আসলে দীর্ঘ সময় ধরে শুনছিলাম মন দিয়ে শুনছিলাম হয়তো একটু বেশি একটু বুঝিনি কারণ আমরা তো অত মেধাবী লোক নই সাংবাদিকতা করতে করতে যতটুকু মেধা আছে সেটাও নষ্ট হয়ে গেছে তো আমি এই জায়গায় আমি মনে করি যে আমার এখানে থাকাটা হয়তো মানে আমার জন্য ভালোই লেগেছে কারণ আমি নিজেও এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছি আমি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে এসেছি আজকে থেকে পঁয়ত্রিশ বছর আগে তো অনেক আগে বেরিয়েছি কিন্তু এখনো স্মৃতিগুলি কিন্তু আছে তো আমি আসলে না এই আলোচনাগুলো শুনতে শুনতে একটু কনফিউজ হয়ে গেছি কনফিউজ হয়েছে এই কারণে যে দুটো বিষয় একটা বিষয় হলো আমাদের মানে মনে হলো যেন আমাদের মন্ত্রী মহোদয় উনি একটা কথা বলার চেষ্টা করছিলেন যে আমাদের চাহিদা মিটালে তো আমরা পারছি আমাদের চাহিদা মিটছে তো আমরা হ্যাপি আমরা ওই মানে আপনাকে অন্য কে কি বললো না বললো র্যাঙ্কিং আসলো কি না আসলো এটা নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাচ্ছে এটা আমার কাছে ঠিক আমি ঠিক এইভাবে ভাবতে চাই না তো ওনারা নীতি নির্ধারক মানুষ ওনারা হয়তো এভাবে ভাবেন তো এই ভাবনাগুলো আমাদের মনে হয় একটু হলো ব্যথিত করে আমরা মনে করি তাহলে এটা বিশ্ববিদ্যালয় কেন এটা তো কোনো জাতীয় বিদ্যালয় না বিশ্ববিদ্যালয় বলছি কেন এটাকে আমরা আমরা কি বিশ্বের সঙ্গে নিজেদেরকে তাল মেলানোর চেষ্টা করব না করব তো এখন সেই দিকটা কিন্তু আমাদেরকে তাল মিলাতে হবে আমরা আমাদের স্টুডেন্টকে তাহলে বাইরে পাঠাচ্ছি কেন মৌলিক লক্ষ্য হওয়া উচিত যা হোক এনি ওনারা ভালো বুঝবেন আমি যেটা বুঝিনি সেটা আমি বললাম আর আমার যেটা অবজারভেশন যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় গুলো মূল সমস্যা গুলো বিশ্ববিদ্যালয় গুলো আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে বলি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল সমস্যাটা আমার বিবেচনায় এখন যেমন আমি যখন ছিলাম তখন কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতি আজকের চেয়ে কম ছিল না বরং বেশি ছিল আমরা একদম এরশাদের সরেশ্বরে যে আন্দোলন সে আন্দোলনের সঙ্গে সরাসরি জড়িত ছিলাম রাজপথে থেকেছি মিছিল মিটিং করেছি ওইভাবে ভাবতে গেলে তো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্টদের এটা করার কথা ছিল না এখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পৃথিবীর অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর সঙ্গে একটা স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পেরেছে যে আমরা পড়াশোনা নিয়েও ভাবি আবার দেশ নিয়েও ভাবি পড়াশোনা নিয়ে যেরকম ভাবি নিজের জীবন নিয়ে যেরকম ভাবি আমার পরিবারের আমার সমাজের জীবন যাত্রা নিয়েও ভাবি এটাই বোধহয় একটা বৈশিষ্ট্য কিন্তু দুটো বৈশিষ্ট্য তো একসঙ্গে চলতে পারে না দুটো সমান সমান চলতে পারে না একটা তো প্রাধান্য পাবে সেই প্রাধান্য যেটা পাবে সেটা হলো শিক্ষা আবার যখন কোন যখন ওরকম কোন ক্রাইসিস আসবে মানে আমাদের সামাজিক জীবনে ক্রাইসিস মুমেন্ট গুলো তো আমি সেটা নিয়ে ভাবব কিন্তু আমার কাছে মনে হয় এখন যেটা যে আমাদের মূল সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আজকে জানি অনেককে আমি হতাশা প্রকাশ করতে দেখি তার মূল কারণ হলো রাজনীতি আমাদের শিক্ষার মধ্যে রাজনীতি ঢুকে গেছে শিক্ষা এবং রাজনীতি দুটো এতভাবে মিশে গেছে যে পৃথক করা যাচ্ছে না যে কোনটা রাজনীতি কোনটা শিক্ষা আমি বলেছি আমার বক্তব্য যেটা ছিল সেটা হচ্ছে যে র্যাঙ্কিংটা অনেক দূরের আলোচনা আমাদের তার আগে অনেক আরো অনেক ইস্যুজ আছে আপনি যেভাবে বুঝেছেন আমি কিন্তু সেটা বলিনি সেখানে একটা এখানে লেট আস নট হ্যাভ এ টুইস্ট ইন দিস আমার বক্তব্যটা ছিল র্যাঙ্কিংটা গণমাধ্যমে বেশি চমকের সাথে আসছে আমাদের বিসি মহোদয় একটা মন্তব্য হয়তো বা যে উনি বলেছেন যে র্যাঙ্কিংটা ইজ নট মাই প্রায়োরিটি তো কন্টেক্সট বিহীন এই কথাটা যদি আবার চলে আসে তাহলে কিন্তু আমি মিসকোটেড হয়ে যাবো আমার কথাটা ছিল যে র্যাঙ্কিং ইজ মেয়ারলি রিফ্লেকশন অফ দ্য পারফরমেন্স 
আমরা পারফরম্যান্সের কথাটা বলছি হ্যাঁ পারফরম্যান্সটা ঠিক হলে র্যাঙ্কিংটা ভালো হবে র্যাঙ্কিংটা ইজ নট দা ফার্স্ট প্রায়োরিটি প্রায়োরিটি ইজ টু ফিক্স দা প্রবলেম জি ঠিক আছে ঠিক আছে তাহলে আমি আমি আপনার আপনি যদি এটা বলে থাকেন আমি যদি বস্তু ভুল করে থাকি তাহলে তো ওটা নিয়ে আলোচনা চলে না আমি ওই জায়গাটা প্রত্যাহারই করে দিচ্ছি কোনো বিরোধে যেতে চাই না তবে যে জিনিসটা হলো কি মানে যে কথা আমি বলছিলাম যে আমাদের শিক্ষায় আসলে রাজনীতি ঢুকে গেছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় আরো বেশি ভাবে ঢুকে গেছে এটাই হচ্ছে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের যে মান নিয়ে যে হতাশা তার মূল কারণ এই জায়গাটা যতক্ষণ পর্যন্ত আমি রাজনীতিকে আমার শিক্ষা থেকে বাইরে না বের করতে পারবো আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দেবো আপনাকে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শিক্ষক রাজনীতি আছে আছে তো সাদা দল নীল দল তো যখন যে সরকার থাকে সেই সরকারকে যে রঙের দল সমর্থন করে সেই রঙের কোনো শিক্ষক ছাড়া কি ওই সময় ডিন প্রভোস্ট অথবা প্রক্টর অথবা ভিসি প্রভিসি হতে পারবেন সমস্ত যোগ্য লোক কি একটা মতো দলের সঙ্গে থাকেন একটা মতো দলে বিলং করেন এটা কি হতে পারে হচ্ছে এখন হচ্ছে তখনও হতো এইভাবেই হয়ে আসছে এই জিনিসটা আমি মনে করি ক্ষতিকর এবং এই ক্ষতিটাকে দিন দিন নানাভাবে পরিচর্যা করা হয়েছে এই চিন্তাটাকে পরিচর্যা করা হয়েছে আগে আমরা জানতাম কি যে একটা ছেলে অথবা মেয়ে যে ক্লাসে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হচ্ছে অথবা যে সেকেন্ড হচ্ছে এই ফার্স্ট সেকেন্ড এর মধ্যে কেউ একজন টিচার হয়তো হবেন এখন কি সেটা হচ্ছে এখন যেটা হচ্ছে যে এদের মধ্যে কে কোন দল করতো অথবা কোন দলের সমর্থন কার প্রতি আছে সেটা যত তীব্র হবে যত প্রবল হবে তত তার শিক্ষক হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে তাহলে উনি কিন্তু ওনার শিক্ষার জোরে শিক্ষক হচ্ছেন না উনি শিক্ষক হচ্ছেন একটা রাজনীতির প্রতি আনুগত্যের কারণে তো যে আনুগত্য দিয়ে উনি শিক্ষক হচ্ছেন শিক্ষক হওয়ার পর্যন্ত তাই করবেন আমাদের এখানে যিনি ভিসি হন ওনার মাথায় থাকে তিনটা চিন্তা একসঙ্গে প্রথম চিন্তা হলো যিনি ওনাকে এই পদে বসিয়েছেন অবধারিত হবে সরকার তার স্বার্থ রক্ষা করা যিনি ওনাকে এখানে টিকে থাকতে সাহায্য করছেন অবধায়িত হবে সরকারি দলের ছাত্র দল মানে ছাত্র সংগঠন সেটা ছাত্রলীগ হোক আর ছাত্র দল হোক তাদেরকে বিরক্ত না করা তারপরে যদি ওনার সময় থাকে তাহলে শিক্ষা নিয়ে ভাববেন এটা হল বাস্তবতা আমাদের দেশের ঢাকা ইউনিভার্সিটি সহ প্রত্যেকটা পাবলিক ইউনিভার্সিটির এটাই রিয়েলিটি আমাদের একজন মানে এটা কতটা মানে মানে আপনার নগ্ন হয়ে গেছে আমাদের একজন ভিসি একবার বলেছিলেন যে ওনাকে যদি যুবদলের সভাপতি দায়িত্ব দেওয়া হয় তাহলে উনি খুব খুশি হয়ে দিবেন একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক উনি গলার মধ্যে রাজনৈতিক দলের কাউন্সিলরের ই ঝুলিয়ে ওই সম্মেলনে উপস্থিত থাকেন প্রথম সারিতে এবং পরে আবার উনি বলেন যে এটা করে উনি গর্বিত আমি বলছি না মানুষ রাজনীতির বাইরে থাকবে মানুষ রাজনীতির মধ্যে থাকবে সবার রাজনৈতিক চিন্তা থাকবে চেতনা থাকবে আমার প্রশ্ন হচ্ছে ওই ভিসি সাহেব মূল পরিচয় কোনটা মূল পরিচয় উনি একটা রাজনৈতিক দলের কাউন্সিলর হতে পেরেছিলেন ওটা নাকি উনি একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হয়েছেন ওটা যখন ওনার মূল পরিচয় রাজনৈতিক দলের কাউন্সিলর হয়ে যায় তখন কিন্তু উনি ভিসির রুমে বসে রাজনীতিটাই করবেন ভিসিগিরি কম করবেন সমস্যাটা হলো এখানে এই সমস্যাটা যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি না ভরতে পারবেন ততক্ষণ পর্যন্ত হবেন না সৈয়দ মাসুদ আছে একটা কথা বললেন যে পড়ার হ্যাবিটটা থাকতে হবে শৈশব থেকে আমি কিন্তু সেটা অন্যভাবে বলি আমি কি বলি শিক্ষার হ্যাবিটটা থাকতে হবে শৈশব থেকে ধরা যাক একটা ছেলের বয়স হলো আজকে মনে করেন বিশ বছর তেরো বছর ধরে বর্তমান সরকার আছে তার আগে কে ছিল আর একটা সরকার ছিল এই ছেলে শুরু থেকে সাত বছর মধ্যে কি শিখেছে আর গত তেরো বছরে কি শিখছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা চলছে এখন অ্যাড হক দিক থেকে যে আমি ক্ষমতা এসেছি শিক্ষাটাকে আমি আমার মতো করে সাজাবো এবং উনি ওনার মতো করে সাজাচ্ছেন আপনি বলেন বিশ বছরে একটা ছেলে সে প্রথম সাত বছর কি শিখেছে ইতিহাস সে মুক্তিযুদ্ধ আমাদের সবচেয়ে গর্বের ইতিহাসটা কি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পৃথিবীর অনেক কিছু এরকম ইতিহাস নাই সেই ইতিহাসটাকে কতভাবে শেখানো হচ্ছে একবার এপিক আর একবার অপিক মাঝে মাঝে কোনো পথ নেই পঞ্চাশ বছর আমি আমার শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে স্থির করতে পারি নাই যে আমি কিভাবে শিখাবো আচ্ছা বলেন কয়েকদিন আগে 
প্রাইমারি স্কুলে একটা পরীক্ষা হবে বোর্ডের পরীক্ষা ক্লাস অষ্টম শ্রেণীতে আরেকটা বোর্ডের পরীক্ষা হবে এই পরীক্ষা দিয়ে নাকি আমরা একটা সার্টিফিকেট পাবো এই সার্টিফিকেট দিয়ে নাকি আমি অন্তত তোমাকে আর কিছু না হোক ড্রাইভারই তো করতে পারবো ট্রাক ড্রাইভার হতে পারবো ভালো এখন আমরা এটা বন্ধ করলেন কেন যদি বন্ধই করলেন চালু করেছিলেন কেন কোনটা ভুল ছিল চালু করা ভুল নাকি বন্ধ করা ভুল যদি চালু করা ভুল হয়ে থাকে তাহলে যারা চালু করেছিলেন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন আপনি কেন চালু করেছিলেন সেই চালু করে নিয়ে আজকে আপনি অনুতপ্ত জাতির কাছে আপনার সেই অনুতাপ আপনি প্রকাশ করবেন যদি না করেন তাহলে আমি কাকে দায়ী করব প্ল্যানটা কি পঞ্চাশ বছর হয়ে গেছে একটা জাতির এই জাতি কিন্তু এখন শিশু নেই পঞ্চাশ বছরে আপনি একটা এডুকেশন সিস্টেম চালু করতে পারেননি এখন পর্যন্ত তো এর দায়িত্ব আপনি যদি প্রাইমারি লেভেলে একটা ছেলে মেয়েকে নিয়ে নড়াচড়া করেন ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হলে হতে গেলে তাকে যে কোচিং করতে হবে কেন কোচিং করতে হবে কেন কোচিং এই প্রশ্নের কোনো জবাব নাই কেউ জবাব দিতে পারে না প্রত্যেকটা মন্ত্রী ক্ষমতায় আসার পর বসাবে বলে কোচিং সিস্টেম ভালো না কোচিং সিস্টেম ভালো কেউ বলে কেউ বলে না কিন্তু বন্ধ করতে পারে না কেন হাজার হাজার কোটি টাকার ব্যবসা এখানে হয় সে ব্যবসায়ীরা আপনার যে পাওয়ারফুল এই জন্য বন্ধ করতে পারেন না নতুবা সে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে শেয়ার আত্মীয় পান আপনি লাভবান এই জন্য ব্যবসা করতে পারেন বন্ধ করতে পারেন না পৃথিবীর কোন দেশ এরকম আছে কোচিং সিস্টেমের উপর নির্ভর করছে আমাদের পড়াশোনার ব্যবস্থা ক্লাস সেভেন এইটে যায় দেখেন কতগুলি বই আজকে থেকে কত বছর আগে নোট বই বন্ধ করা হয়েছে পছন্দ হওয়ার বিষয় না আমার আমার এখানে তো আলোচনাটা যে একদম প্রথম শ্রেণী থেকে রিডিং হ্যাবিট তৈরি করতে হবে আমি বলেছি শিক্ষার হ্যাবিটটা তৈরি করতে হবে শিক্ষার হ্যাবিটটা আপনি পদে পদে নষ্ট করে দিয়ে তারপরে বলবেন যে আবার প্রাচ্যের অক্সফোর্ড কেন প্রায় অক্সফোর্ড হচ্ছে না এটা তো হবে না রে ভাই উপমন্ত্রী আপনার কাছে আসবো আমি শেষ করছি মাসুদ কামাল শেষ করতে দিই আমরা আমি আমার মত করে বলবো কিন্তু আমি কিন্তু আপনার মত করে বলবো না ভাই কিছু মনে করেন না থাকলে ভালো হয় আমার ফোকাস আমার শুনেন আমার কোনটা ফোকাস হবে সেটা আমাকে নির্ধারণ করতে দেন বক্তব্যটি শেষ করব শুনব ওনার 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 বক্তব্যটি ওনার মতো করেই দেওয়ার স্বাধীনতা থাকতে হবে অবশ্যই 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 সেই স্বাধীনতা আপনার উত্তর দেওয়ার সুযোগ যখন আসবে আপনি তখন উত্তর দেবেন উত্তরণের পথ গুলো আমাদের একটু ভাবতে হবে যখন পাশের বাসার চাচা মারা যায় তখন আমার দুঃখ লাগে যখন বাবা মারা যায় তখন আমি চিৎকার করে কাঁদি ঢাকা ইউনিভার্সিটি আমার বাবার মতো সে যখন মারা যাচ্ছে আমি দেখছি তখন আমার চিৎকারটা হবে এই ইমোশন আমি হবেই এই ইমোশনটা আপনার কাছে খারাপ লাগতেই পারে কারণ ঢাকা ইউনিভার্সিটি এই পর্যায়ে যারা এনেছে তাদের মতো তো আপনারা একজন সেটা অন্য হিসাব ভাই ওই হিসাবে আমি যাচ্ছি না কাজেই আপনি আমার একটা কথা বলছেন আমার খুব ভালো লাগছে যে নাইনটি নাইন পারসেন্ট আপনি আমার সঙ্গে একমত 
ফিরে খুব মজা লাগছে আমার কাছে আমি ওয়ান পার্সেন্ট আপনি আমাকে ফিস বাদ দিয়েন আর বাকি নাইনটি নাইন পার্সেন্ট আপনি কি ব্যবস্থা নেবেন বা সোনার অবস্থা অপেক্ষা আমি থাকলাম সবাইকে ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ আজকের আমাদের সম্মানিত সাংবাদিক হেড অফ নিউজ বাংলা ট্রিবিউন আপনার আপনার বক্তব্যের ইতিবাচক দিক হচ্ছে মাননীয় মন্ত্রী ম প্রতিমন্ত্রী মহোদয় আমি বারবার প্রতিমন্ত্রী বলছি উপমন্ত্রী মহোদয় নাইনটি নাইন পারসেন্ট একমত হয়েছেন তো নিশ্চয়ই যেই এক পার্সেন্ট তিনি দ্বিমত পোষণ করছেন সেটি তার যুক্তি খণ্ডন পর্বে মূল বক্তব্যে বলবেন এ পর্যায়ে আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করব প্রফেসর ডক্টর এ এস এম মাকসুদ কামাল স্যারকে প্রভিসি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যার প্রতি আমাদের অসীম কৃতজ্ঞতা এই দীর্ঘক্ষণ তিনি শুনেছেন তিনি নোট করেছেন এর আগের অনুষ্ঠানটি তো তিনি চার ঘন্টা ছিলেন এবং প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন আজকেও তিনি ধৈর্য ধরে আছেন এবং মাননীয় উপমন্ত্রী মহোদয়ও রয়েছেন আমরা এর এই মাকসুদ কামাল স্যারের বক্তব্যের পর আমরা মহিবুল হাসান চৌধুরীর বক্তব্য শুনব কিছুক্ষণ আমরা ধৈর্য ধরব নিশ্চয়ই ধন্যবাদ স্যার ফ্লোর ইজ ইয়র্স ধন্যবাদ তানবীর এবং এই আলোচনায় আজকে যারা অংশগ্রহণ করেছেন সকলকে ধন্যবাদ জানাই আসলে কোনো প্রশ্ন থাকলে সেটা যদি আমাকে বলা হয় যে অক্সফোর্ড অফ দা ইস্ট মাসুদ কামাল ভাই যেটা বলেছেন যে ফার্স্ট সেকেন্ড এর মধ্যে থেকে টিচার এখন হচ্ছে কিনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনাকে আমি অবহিত করতে চাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধার বাহিরে কোনো শিক্ষক হচ্ছে না এবং কোন যদি দুই একটা ঘটনাকে যদি অতীতের দুই একটা ঘটনাকে যদি এক্সাম্পল হিসেবে নিয়ে এখনো সেই কথা ঢালাওভাবে বলা হয় তাহলে আপনি বলছেন যে যখন বাবা মারা যাচ্ছে তখন আমি চিৎকার দিয়ে কাঁদি বাবার প্রতি অবিচার করা হবে আপনি গত দুই বছরের রেকর্ড আপনি সংগ্রহ করেন এবং কোথাও ব্যর্থ হলে আপনি লেখেন আপনার পত্রিকায় এটা আমি আপনাকে সরাসরি বললাম এবং অনুরোধ করলাম আর যদি কোনো সাজেশন থাকে সেটাও দেন এখানে আমাদের শিক্ষকরাও আছে এবং অনেকে আছে আমি যতক্ষণ শুনলাম আমাদের অ্যাসিভমেন্টের কথাগুলো না এসে সব শুনলাম যে এটা নাই ওইটা নাই ওইটা নাই এখন সংসারে যদি অভাব থাকে তাহলে তো এটা নাই ওটা নাই ওটা নাই এটা তো স্বাভাবিক যে সংসারে অভাব আছে সে সংসারে এই কথাগুলো স্বাভাবিক যে সংসারে অভাব নাই সে সংসারে এই ধরনের কথা হবে না আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমান সময়ে আমাদের মন্ত্রী মহোদয় এখানে আছেন মহিবুল হাসান চৌধুরী বর্তমান সময়ে আমরা অগ্রসর হয়ে এসছি অতীতে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অগ্রসর হয়ে আসা উচিত ছিল আমি এই কথা বলবো না সরকার থেকে অগ্রসর হয়ে আসা উচিত ছিল অগ্রসর হয়ে আসা উচিত ছিল বিশ্ববিদ্যালয়কে এবং মঞ্জুরি কমিশনকে মন্ত্রালয়কে এই বিষয়ে অবহিত করা উচিত ছিল যে আমরা এই এই পরিবর্তন আনতে চাই বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় থেকে আমরা যেহেতু শিক্ষকতা করি আমরা যেহেতু দেশ বিদেশে লেখাপড়া করেছি সুতরাং আমরা জানি যে পরিবর্তনটা কোথায় আসতে ভালো হয় যেমন আমাদের জুনিয়র কলিকদের মধ্যে এখানে অনেকেই আছেন লয়ার মাসুদ আছে মিজান আছে আরো আমাদের নাদিরা নাজনীন রাখি আছে আমাদের কলিকদের মধ্যে এরা আছে আবার অন্যরাও আছেন সিনিয়রদের মধ্যে অনেকে আছেন তা আমাদের কলিকদের মধ্যে যারা আছে তারা তো এখানে লেখাপড়া করে এখন অক্সফোর্ড ক্যামব্রিজে গিয়েছে তারা পরিবর্তনটা কোথায় কোথায় চেঞ্জ আনতে হবে সেগুলো ভালো পরামর্শগুলো তারা দিয়েছেন যেমন রাখি একটা কথা বলেছেন যে আমাদের যে হলে যে যে আমাদের টেকনিশিয়ানরা আছে তাদেরকে অনেক সময় আমরা পাই না এখানে ইটস রিয়েলিটি শিক্ষার্থীদের দিকে যদি অন্তর্ভুক্ত করা যায় এই ধরনের কাজে তাহলে ভালো হয় এতে করে তারা কিছু ইনসেন্টিভ পায় তারা কিছু এখানে টাকা পয়সা পাবে পাশাপাশি তাদের দক্ষতা বাড়লো একটা সার্টিফিকেটও তারা পেল এই কাজটি আমরা শুরু করতে যাচ্ছি রাখি 
কবে গেছে ঢাকা থেকে আমি ঠিক জানি না আমাদের এই একাডেমিক কাউন্সিলে আমাদের গত সরি সিনেট অধিবেশনে এগুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে আমরা এটি ইন্ট্রোডিউস করতে যাচ্ছি আমাদের লাইব্রেরিতে হলে থেকে শুরু করে যেখানে যেখানে আমাদের সাধ্যের মধ্যে থাকবে আমরা সব জায়গায় এই কাজগুলো করব শিক্ষার্থীদের ইনভলভমেন্ট বাড়ানো তাদের লিডারশিপ কোয়ালিটিটা তাদের যেন থাকে এবং তারা যেন ইনভলভমেন্ট যে কোনো কাজই হোক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যতই তাদের এনগেজমেন্ট যতই তাদের ইনভলভমেন্ট থাকবে ততই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি তাদের দায় দায়িত্বটা বেড়ে যাবে আর একাডেমিক বিষয়ে আমরা নানাবিধ পরিবর্তন এখানে নিয়ে এসছি আমাদের মন্ত্রী মহোদয় হয়তো বা আমাদের সাম্প্রতিক পরিবর্তনগুলো সেভাবে অবহিত করতে আমরা পারি নাই এবং আপনাদেরকে বলি যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন আমাদের একটা মাস্টার প্ল্যান ছিল না সেটা আমরা করেছি এখন তার সাথে সাথে আমরা একাডেমিক প্ল্যান তো প্রণয়ন করতে যাচ্ছি আমাদের প্রফেসর হাসিনা খান মনি আপনারা জানেন যে একজন বড় বিজ্ঞানী অনুজীব বিজ্ঞানী ওনাকে প্রধান করে প্রফেসর একে আজাদ চৌধুরী সহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিযোগিতা সহ অধ্যাপকদের মধ্যে অনেককে অন্তর্ভুক্ত করে আমরা একটা একাডেমিক প্ল্যান আমরা তো এড করার জন্য তিন মাস আমরা সময় দিয়েছি প্রায় এক মাস সময় চলে গেছে তিন মাস পরে আমরা ফাইন এখানে এই মাস্টার প্ল্যানের আরো যে ডিটেলিং করা দরকার সেটা আমরা করব একাডেমিক মাস্টার প্ল্যান আমরা আমাদের লাইব্রেরিগুলো যেগুলো লাইব্রেরিকে আধুনিক করার জন্য প্রস্তুতি আমরা নিয়েছি মাস্টার প্ল্যানে সেটা আছে এবং আশা করি আমাদের একটা প্রকল্প যেটা লাইব্রেরি আধুনিকায়ন সহ আমাদের শিক্ষার্থীদের জীবনযাত্রার মানের উন্নত জন্য উন্নত জন্য আমরা করতে পারি সেই জন্য হলগুলোতে হল নিয়ে অনেকে কথা বলেছে আধুনিক সুবিধা সম্পদ সুবিধা দিয়ে যেন আমরা হল গড়ে তুলতে পারি এবং যেগুলি আছে যেন সংস্কার করা যায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হল সংস্কারের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ দেশের অন্য অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বিশেষ করে করোনার পরবর্তী সময়ে দীর্ঘদিন শিক্ষার্থীরা যখন হলে ছিল না হলের ক্ষতি হয়ে গেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে হলগুলোকে টাকা দিয়েছেন সংস্কারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে আরো সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে আমরাও ভালো বরাদ্দ পেয়েছি এবং সেই সংস্কারটা চলছে আর মাস্টার প্ল্যানের আওতায় আমরা নতুন নতুন কিছু হল তৈরি করার প্রক্রিয়া আমরা শুরু করেছি যন্ত্রপাতি ক্রয় করার জন্য আমরা বিজ্ঞান অনুষদের যে ডিপার্টমেন্ট বত্রিশটি ডিপার্টমেন্ট ইনস্টিটিউট আছে সেখানেও আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয় করে যাতে করে গবেষণা কাজকে আরো আধুনিক করা যায় এবং ভালো জার্নালে যেন আমরা প্রকাশ করতে পারি প্রিসিশন বেসড ওয়ার্ক যেন আমরা করতে পারি সেই জন্য আমরা সেদিকে নজর দিয়েছি এবং আমাদের এই বিষয়ে একটা প্রকল্প মন্ত্রণালয়ে আছে এর বাইরে জার্নালগুলোকে আমরা আধুনিক করার চেষ্টা করছি জার্নালগুলোর এডিটোরিয়াল বোর্ডে আমরা পরিবর্তন এনেছি এডিটোরিয়াল বোর্ডে আমরা নিয়ম করে দিয়েছি যেন বিদেশি যে অনুষদভুক্ত জার্নাল হবে ওই অনুষদের সাবজেক্টগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট বিখ্যাত প্রফেসর যারা আছেন তাদেরকে যেন এডিটোরিয়াল বোর্ডে রাখা হয় তাদের সম্মতি নেওয়া হয় এবং জার্নালগুলো যেন রিভিউ সিস্টেম যেটি সেটিকে আরো যেন স্বচ্ছ করা হয় তো এইভাবে এগারোটি জার্নাল যেগুলো ডিওয়াই ছিল না এটা অত্যন্ত দুঃখজনক আমরা ডিজিটাল অবজেক্ট আইডেন্টিফায়ার ব্যবস্থা করেছি যাতে করে সাইটেশনটা বাড়ে এরপর আমরা চেষ্টা করব ক্রমশ ভালো ইন্ডেক্সিং এর জন্য এরপর আমরা চেষ্টা করব ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টরের জন্য এই সহযোগিতাগুলো আমরা এবার মন্ত্রালয় থেকে এবং মঞ্জুরি কমিশন থেকে আমরা যেভাবে প্রস্তাব দিয়েছি ঠিক সেইভাবে আমরা সহযোগিতা পেয়েছি যে কথাটি অ্যাকচুয়ালি আমি বলতে চাই এরপরে যদি কেউ প্রশ্ন করে আমি উত্তর দেব শত বর্ষে যখন আমরা উপনীত হয়েছি আপনারা বিধগ্ধজন যারা আছেন তারাও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়কে আমরাও শিক্ষকতা করতে গিয়ে আমরাও সেটা উপলব্ধি উপলব্ধ উপলব্ধি আমরা সেটা করেছি যে আমাদের এখানে পরিবর্তন আনা দরকার এবং সেই পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে মন্ত্রী মহোদয় যেটা বলছেন আর মাসুদ কামাল ভাইও যেটা বলছেন যে র্যাঙ্কিং গ্লোবালাইজেশনের এই যুগে র্যাঙ্কিং এটা প্রয়োজন আছে কিন্তু আমাদের দেশে যেটা হলো আমরা অ্যাকচুয়ালি র্যাঙ্কিং এ যাওয়ার সময় আমরা যে এই যে কার্নিগির ক্লাসিফিকেশন একটা ক্লাসিফিকেশন আছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য কার্নিগি মেলনের ক্লাসিফিকেশন আমাদের অবস্থান হলো আর থ্রির নিচে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর যে অবস্থা আর ওয়ান বিশ্ববিদ্যালয় মিনস এখানে শুধু গবেষণা কাজ হবে খুব অল্প বিস্তর সেখানে সার্টিফিকেট দেওয়া হবে আর টু বিশ্ববিদ্যালয় মিনস গবেষণা এক্সটেন্সিভ হবে সার্টিফিকেট দেওয়া হবে আর থ্রি মিনস এখানে গবেষণা কম হবে 
এখানে সার্টিফিকেট ধর্মী বিশ্ববিদ্যালয় হবে এম মিনস শুধু এখানে টিচিং ইউনিভার্সিটি হবে আমাদের তো এম এবং আর থ্রির মাঝামাঝি অবস্থানে আছে এই অবস্থান থেকে আপনি যদি এখন র্যাঙ্কিং এর দিকে আপনাকে যেতে হয় তাহলে মন্ত্রী মহোদয় যে কথাটি বলেছে র্যাঙ্কিং এ যাওয়ার জন্য যে ধরনের অবকাঠামো দরকার অবকাঠামো ইন সেন্স এটা হলো আপনার ফিজিক্যাল এজ ওয়েল এজ একাডেমিক অবকাঠামো যেটা দরকার যেটা হলো একাডেমিক প্ল্যান এগুলো তৈরি করে তারপরে আপনি ধীরে ধীরে যদি অগ্রসর হন আমার মনে হয় সেটি বেশি সময়ের প্রয়োজন হয় হবে না এখানে আলোচনা কেউ একজন বলেছেন যে আমাদের ডকুমেন্টেশনে আমরা পুরো দিস ইজ দ্য রিয়েলিটি দিস ইজ দ্য রিয়েলিটি আমাদের কাজ যা আছে আমাদের ডকুমেন্টেশন নাই আরেকজন বলেছে যে আমাদের পিএইচডির জন্য পিএইচডি স্টুডেন্টদের নেটওয়ার্ক নাই কেন এবং পিএইচডি কিগুলো কেন ওপেন আমরা বলি না ডিপার্টমেন্টে যে প্রেজেন্টেশন গুলো হয় এগুলো আমরা কেন আরো বেশি পরিমাণে সবাইকে জানাই না যেখানে যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো র্যাঙ্কিং এ সর্বোচ্চ প্রত্যেকটা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডেডিকেটেড স্কলারশিপ প্রত্যেকটা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডেডিকেটেড স্কলারশিপ আছে তারা প্রফেসর যে ল্যাবে আছেন সেই ল্যাবের স্কলারশিপ পায় অথবা তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কলারশিপ পায় অথবা অন্য কোনো স্কলারশিপ পায় আমাদের এখানে যে পিএইচডি গুলো হয় এই পিএইচডি গুলো একটা পিএইচডি সম্পাদন হতে আমাদের সাত বছর আট বছর ছয় বছর কোনো রকমের ডিমে তালে পিএইচডি গুলো হয় এগুলোর উপর খুব একটা গুরুত্ব দেওয়া হয় না এই পিএইচডি গুলোর উপর কোনো ধরনের পাবলিকেশনও হয় না পিএইচডি থেকে যদি পাবলিকেশন না হয় তাহলে তো ভিজিবিলিটি অব দ্য ইউনিভার্সিটি সেটা পারবে না তো আমরা এখন নতুন একটা আইন আমার আমাদের ১৯ তারিখে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিল হবে এটি সম্পাদন আমরা করেছি আমরা ফান্ডেড পিএইচডি প্রোগ্রামের দিকে আমরা অগ্রসর হচ্ছি আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ইনকাম আছে সেগুলি থেকে এবং অন্য অন্য সোর্স থেকে আমরা অর্থ সংগ্রহ করে আমরা ডেডিকেটেড স্কলার পিএইচডির দিকে যাচ্ছি চার বছরের গবেষণা কাজ চার বছরের মধ্যেই শেষ করতে হবে এবং আমরা তাকে একটা হ্যান্ডসাম অ্যামাউন্ট তার লাইভলিহুডের জন্য যে আমরা যেমন বিদেশে গেলে আমরা যে ধরনের সহযোগিতা পাই সেভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি প্রোগ্রাম আমরা শুরু করতে যাচ্ছি এবং কন্ডিশন থাকবে আমাদের কিউ ওয়ান কিউ টু বা কিউ থ্রি যে জার্নাল আছে এই যে সে ধরনের জার্নালে আমাদেরকে দুটো করে পাবলিকেশন দিতে হবে যাতে করে আমাদের র্যাঙ্কিং এর ক্ষেত্রে এগুলো সুবিধা হয় র্যাঙ্কিং এর জন্য আমরা ধীরে ধীরে আমরা অগ্রসর হচ্ছি এবং আগামী দুই এক বছরের পরেই আপনারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এনুয়াল পারফরমেন্স অ্যাগ্রিমেন্ট প্লাস এনুয়াল পারফরমেন্স ইন্ডিকেটর আগে আমাদের এগুলো ছিল না এখন মঞ্জুরি কমিশনে বলছে এনুয়াল পারফরমেন্স অ্যাগ্রিমেন্ট করার প্রয়োজন আছে আমরা সেটা করছি পাশাপাশি এনুয়াল পারফরমেন্স ইন্ডিকেটর ফর এভরি একাডেমিক লিডার ফর এক্সাম্পল একজন ডিনের এনুয়াল পারফরমেন্স কি হবে চেয়ারম্যানের কিংবা পরিচালকের এনুয়াল পারফরমেন্সটা কি হবে এবং এনুয়াল পারফরমেন্স অ্যাগ্রিমেন্টের আওতায় কোনো একটা অনুষদ এ কতটা কতটা ডক্টরাল ডিসারটেশন হবে এই এই বছর কতটা মাস্টার্স হবে এগুলোকে আমরা এখন নির্ধারণ করেছি আমরা দীর্ঘ আলোচনার মধ্যে দিয়ে এবং এগুলো যেন মানসম্মত হয় কেউ একজন আমাদের টার্নেটিনের কথা বলেছেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি রিসার্চ ওয়ার্ক ইভেন ছাত্রদের এখন যে টার্ম পেপার অথবা প্রজেক্টের রিপোর্ট প্রত্যেকটি এখন টার্নেটিনে আমরা দেখে তারপর সেটিকে আমরা অনুমোদন করে প্রত্যেকটি ডিপার্টমেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে প্লেজারিজমের যে নীতিমালা সেটাও একাডেমিক কাউন্সিলে অনুমোদন হবে তার আগেই আমরা আমাদের টার্নেটিন ব্যবহার করে আমরা মোটামুটি আমরা সতর্ক করেছি এবং আমাদের আপনারা জানেন যে এখন যে জার্নালগুলো প্রকাশিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পার্টিকুলারলি এগারোটা জার্নালকে আমরা ঠিক করেছি চৌত্রিশটা এখান থেকে জার্নাল বের হয় আমরা হয়তো বা ধীরে ধীরে অন্য জার্নালগুলোকে আমরা ডিসকার্ড করব এগারোটা জার্নাল আমরা রেখেছি যে জার্নালগুলোতে আমরা এখন রিভিউর রিভিউ প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যায় এবং এল সিবিআর কিংবা ফ্রান্সিস অ্যান্ড টেইলর যেইভাবে একটা জার্নালের ফরমেটিংটা করে আমাদের ফরমেটিংটা কিন্তু সেভাবে হয়ে গেছে প্রত্যেকটা আর্টিকেলের এই বছর থেকে ঠিক এই এই সংখ্যা এই জুলাইয়ের সংখ্যা থেকে প্রত্যেকটা আর্টিকেলের ডিওয়াই নাম্বার আছে এখন সুতরাং আপনি ইচ্ছা করলেই যে প্লাদারাইজ ডকুমেন্ট 
আপনি পাবলিশ করবেন সেটা কিন্তু আর সম্ভব হবে না তো এরপরে যদি কোনো প্রশ্ন আসে সেটি আমি বলবো আমি মধ্যে কথা যেটা বলতে চাই আপনাদের যে অনুভূতি এবং প্রত্যয় আমাদেরও অনুভূতি এবং প্রত্যয় আমাদের একই রকম আমাদের আর একটু বেশি এই জন্য বলবো যেহেতু আমাদের অ্যাকাউন্টেবিলিটি এবং দায়বদ্ধতা আছে আমি যেহেতু প্রশাসনে আছি যখনই কোনো কথা বলবেন স্বাভাবিক ভাবে সেটাকে বুঝেই নিতে হবে এই দায়বদ্ধতা আমার প্রশাসনের একজন যেহেতু আমি তো সেই জন্য আমাদেরও এখন অবজারভেশন আপনাদের মতো এবং আমরা আশা করি আমরা ভবিষ্যতে আমরা ভালো করতে পারবো আর এই জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে উদ্যোগ নেওয়ার প্রয়োজন ছিল আমরা উদ্যোগ নিয়ে নেই আপনারা যদি বলেন সরকার করছে না মঞ্জুরি কমিশন করছে না এটা কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়ে প্রশাসন একজন হয়ে উদ্যোগটা নেওয়ার ছিল আমাদের আমি আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্তনটা কি চাই এই ধরনের পরিকল্পনা কিন্তু ছিল না বিধায় আমরা গোচরীভূত করতে পারি নাই রেলিভেন্ট যারা আছে তাদের এখন আমরা ক্রমশ সে পথে অগ্রসর হচ্ছি আমরা সরকারকেও ধীরে ধীরে জানাচ্ছি আমরা হয়তো বা যদি বন্দুক চাই আমরা হয়তো বা পিস্তল পাব কিন্তু আমরা এখন সেই পথে আমরা এখন পাচ্ছি এবং আমরা সহযোগিতা মঞ্জুরি কমিশন এখন সহযোগিতা করে আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন পাঁচশোটি গবেষণা প্রকল্প চলছে আমরা শর্ত দিয়েছি এই পাঁচশোটি গবেষণা প্রকল্প থেকে আমাদের পাঁচশোটি আর্টিকেল পাবলিশ করতে হবে এই পাঁচশোটি গবেষণা প্রকল্পের সাথে একজন প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটর আছে তার সাথে কো ইনভেস্টিগেটর আছে তার সাথে দুজন শিক্ষার্থী জড়িত আছে তো অল টুগেদার আমাদের একটা বড় অংশ এই গবেষণার সাথে জড়িত আছে এবং শর্ত হলো আমাদের ডিওয়াই বুক্ত আমরা সর্বনিম্ন ডিওয়াই বুক্ত বলেছি আর ইনফ্যাক্ট ফ্যাক্টরের জার্নালে যদি প্রকাশিত করে তাহলে সেখান থেকে আমরা ইনসেন্টিভ দেওয়ার কথা ভাবছি ওপেন অ্যাক্সেস জার্নালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এর আগে কোনো অর্থ দেওয়া হতো না যে কোনো আর্টিকেল যদি পাবলিশ করতে যায় ভালো জার্নালে তার জন্য যেন ওপেন অ্যাক্সেস হয় আর সেই জন্য আমাদের সাইটেশনও কম ছিল গত বছর থেকে আমরা জার্নালকে যে কোনো আর্টিকেলকে ওপেন অ্যাক্সেস করার জন্য আমরা সেটা সাবস্ক্রাইব না করে সেটা যাতে ওপেন অ্যাক্সেস সেটা যেন যে কেউ দেখতে পারে এবং যে কেউ রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করতে পারে সেটা দেখে সেই পদ্ধতিটাও আমরা এখানে আমরা এখন এখানে অনুসরণ করছি সর্বসাকুল্য আমরা বলবো আমরা চেষ্টা করছি এবং আশা করি আপনাদের প্রাণের বিশ্ববিদ্যালয়ের যেহেতু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে কথা হচ্ছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা পরিবর্তন আপনারা দেখবেন আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুসরণ করে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে পরিবর্তন অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও থাকবে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সেটি আমি আসবো আপনাদেরকে ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ প্রফেসর ডক্টর এ এস এম মাকসুদ কামাল আপনার গঠনমূলক আলোচনা নিশ্চয়ই এবার আমরা মন্ত্রী মহোদয় আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মহিবুল চৌধুরী মাননীয় উপমন্ত্রী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শিক্ষা মন্ত্রণালয় আপনাকে বিনীতভাবে অনুরোধ করছি আপনার প্রারম্ভিক এবং গঠনমূলক বক্তব্য তারপর কিন্তু আপনি প্রশ্ন নেবেন আপনি যাবেন না ধন্যবাদ আসলে তানভীর ভাই আমি প্রথমে একটু একটু আমাদের আমাদের মাসুদ কামাল ভাইয়ের আগে যিনি বলছিলেন মাসুদ কামাল সাহেব আমি ওনার কাছে একটু ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি কিছুটা যে আসলে উনি যেভাবে প্রাণ থেকে ওনার যে অনুভূতিটা প্রকাশ করেছেন অনুভূতি প্রকাশের প্রতি উত্তরে আমিও হয়তো বা কিছুটা মানে প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে ওনাকে একটা কথা বলেছি যে এটা তো পল্টনের বক্তব্য হয়ে গেল অসুবিধা নেই পল্টনের বক্তব্য জুমে যদি আমরা দিতে পারি তাহলে অসুবিধা কি পল্টনে অন্তত ট্রাফিক জ্যাম হবে না তা আমি ক্ষমা প্রার্থী আসলে এই শব্দটা আমার ব্যবহার করা উচিত হয় নাই তবে ওনার অনুভূতির সাথে আমি একমত তথ্যগত ভাবে অনেক বিষয়ে আমার একটু দ্বিমত আছে আমাদের ডিসি আমাদের প্রভাইস চ্যান্সেলর মাসুদ কামাল স্যার বলেছেন আমি আসলে কিছু বিষয় এখানে আনতে চাই প্রথমত আসবো যে আমাদের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে যে কোনো কিছুকে রাজনীতির সমস্যা বলেই সমস্যাটা এক ধরনের বলে দেয়া যে এটা রাজনীতির কারণে হচ্ছে রাজনীতি হচ্ছে সবচেয়ে বড় সমস্যা এইটা এইটা আমার মনে হয় একটা ভুল পজিশন কারণ যখন সমস্যাটা হচ্ছে ম্যানেজমেন্টের যখন সমস্যাটা হচ্ছে পারফরমেন্সের তখন কিন্তু সেখানে পলিটিক্যাল আইডিওলজি বা পলিটিক্যাল অ্যাফিলিয়েশনটা আসলে অত বেশি সমস্যার কারণ না আমাদের একজন বক্তা বলছেন রাজনৈতিক কারণে মানে নেই 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 গেল গেল রব আমরা শুনেছি 
তো এই গেলো গেলো র্যাব রবের মধ্যে আমি বলতে চাই যে আপনারা যারা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হিসেবে পাঠদান এখানে শেষ করে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে শুরু করে এমআইটি থেকে শুরু করে নানান জায়গাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা পড়ছে যদি এখানে শিক্ষা আসলেই অতটা খারাপ হতো এই যে পাশ্চাত্যের অন্যান্য এত বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে তারা গিয়ে পড়ছেন এবং আমাদের দেশের একটা মানে বিশাল ট্যালেন্ট পুল আজকে যদি আমাদের সরকারের যে সচিব থেকে শুরু করে বিজ্ঞানীদের থেকে শুরু করে ট্যালেন্ট পুল যদি দেখা যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তো হ্যাজ ডান ভ্যারি ওয়ার্ড আমার দেশের প্রয়োজনের কথা যদি বলি তো সেক্ষেত্রে আসলে যখন গেল গেল রপ্তা একটু বেশি শোনা যায় সরকারের একজন মানে রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে আওয়ামী লীগের একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে স্বাভাবিকভাবে আমার একটু মানে হৃদয়ে লেগেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হিসেবে নয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ আমার হয় নাই তবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যে অবদান সার্বিকভাবে এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আসলে যে বর্তমান অবস্থান সেটা আসলে এতটা মানে সমালোচনা শুনলে একটু স্বাভাবিকভাবে খারাপ লাগে তবে আমি কিছু কিছু কথা তিনি অবশ্যই বলেছেন তার পক্ষ থেকে আমি সেগুলোতে যাচ্ছি না তবে একটা কথা বলছেন যে রাজনীতির সমস্যার যে কথাটা তিনি বলেছেন একজন ভাইস চ্যান্সেলার বলি বা একজন শিক্ষক নেতার যে রাজনৈতিক অবস্থান সেটা আসলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠদানের জন্য অত বড় প্রতিবন্ধকতা নয় আমি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছিলাম লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্স সেখানকার ডিরেক্টর আমার সময় অ্যান্থনি গিডেন ছিলেন লেবার পার্টির যে থার্ড ওয়ে যে একটা ফিলোসফি ছিল টনি ব্লেয়ারের সময় সে সেটার প্রবক্তা সরাসরি রাজনীতি করা এবং লেবার পার্টির পলিটিক্যাল আইডিওলজি ফিক্স করা লোক তো লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্স এর ডিরেক্টর ছিল তারপরে আমরা দেখেছি লর্ড মেঘনাথ দেশাই ছিল আমাদের সময় সেখানে ইকোনমিক্স সে হাউস অফ লর্ডস এর সদস্য ছিল এবং অনেক রাজনৈতিক ব্যক্তিরা তো আসলে ব্রিটিশ একাডেমিয়া সেখানে কিন্তু প্রচুর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আছেন রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত সরাসরি ব্যক্তিত্ব আছেন রাজনীতিটা সমস্যা নেই সমস্যাটা হচ্ছে আমাদের মোটামুটি ম্যানেজমেন্টের একটা সমস্যা আরেকটা বড় সমস্যা এখানে আমার মনে হয় আমরা আলোচনায় সেভাবে আনতে পারিনি এবং আমি লোভ সংবরণ করতে পারছি না যেহেতু আপনাদের সবাইকে পেয়েছি সেই লোভটা আমি একেবারেই সংবরণ করব না আমি আমি অত্যন্ত নগ্ন ভাবে নির্লজ্জের মতো করে সেটা বলবো যে যেই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিনা মূল্যে দশ টাকা দিয়ে পাঁচ টাকা দিয়ে আমরা পড়ে বিদেশে দেশে নিজের ক্যারিয়ার গড়েছি জীবন গড়েছি পেশা করেছি সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে গবেষণায় আমাদের যে কন্ট্রিবিউশনের বিষয়টা সেইটা যে এখনো অনেক পিছিয়ে আমরা এই বিষয়টা কিন্তু এখানে কেউ আমরা আলোচনায় আনিনি হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির এন্ডাউমেন্ট ফান্ডটা কিন্তু হার্ভার্ডের ছাত্ররাই তৈরি করেছে এমআইটির এন্ডাউমেন্ট ফান্ড ছাত্ররাই তৈরি করেছে আরেকটা কথা এখানে আর বলা প্রয়োজন যে আসলে আমি সরকারের পক্ষ থেকে বলছি ঢাকা ইউনিভার্সিটি অটোনোমাস ইউনিভার্সিটি বা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জ্ঞান চর্চার পরিবেশ উন্মুক্ত রাখার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং আমাদের দুটো টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি এগ্রিকালচার এবং প্রকৌশল আমাদের বুয়েট তারা কিন্তু একেবারেই সাহিত্যশাসিত এবং কিন্তু মাসুদ জামান স্যার একটা কথা বলেছেন যে আমরা একটা আইন করছি এই যে আইন করার স্বাধীনতাটা কিন্তু সংসদের আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আছে এই যে তারা যে নিজেরা তাদের ব্যবস্থাপনাটা যে তাদের নিজস্ব সরকারের কিন্তু এখানে সরাসরি হস্তক্ষেপের কোনো সুযোগ নেই সরকার শুধুমাত্র সুপারিশ করতে পারে সরকার সহযোগিতা করছে আর্থিক যে বিষয়টা আছে সেটা সরকার দেখছে আর্থিক সহযোগিতা তবে বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু সাহিত্যশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে তাদের একাডেমিক স্ট্যান্ডার্ড তাদের পারফরমেন্স সেগুলো তারাই নিজেরাই নির্ধারণ করে আর এখানে মূল্যায়ন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা এসেছে পড়ার রিডিং হ্যাবিটস নিয়ে আলোচনা এসেছে বিদেশি শিক্ষার্থীদের বিষয়ে আলোচনা এসেছে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের বিষয়ে আলোচনা এসেছে অনেক বিষয় এখানে এসেছে তবে সুনির্দিষ্টভাবে আমি শুধু একটি জিনিস এখানে বলতে চাই যেই অর্থে আমরা আসলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতন একটা প্রতিষ্ঠানে সেখানে প্রতিষ্ঠানটা পরিচালনা করছি আপনি যেই কনটেক্সটে আপনার মানে যুক্তরাজ্যের যে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির সাথে যে কম্প্যারিজনের বিষয়ে যে আপনি আলোচনাটা করছেন সেইটা তো অনেক দূরের কথা আমি বলবো এই জন্য এই যে পাশ্চাত্যে এখন আমাকে মানে আপনি বলতে পারেন যে পাশ্চাত্য বিরোধী বক্তব্য দিচ্ছি এখন অথবা আপনি এটাও বলতে পারেন যে আমি মানে ডিফেন্সিভ পজিশন থেকে দিচ্ছি এই কথাটা একটু আমি বলার প্রয়োজন আছে সেটা হচ্ছে যে বেশিরভাগ ইংরেজি ভাষাভাষী দেশগুলোতে উচ্চশিক্ষাটা কিন্তু একটা তাদের অর্থনীতি একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ যেখানে কিন্তু তারা সেটা থেকে আয় করে যাদের জিডিপির একটা বড় অংশ বিশেষ করে ইংরেজি ভাষী বিশ্ব দেশগুলোতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য কানাডা অস্ট্রেলিয়া তারা ইংরেজি ভাষী 
তারা কিন্তু মূলত উচ্চ শিক্ষায় যেই ধরনের অর্থনীতি তাদের পরিচালিত হয় উচ্চ শিক্ষাটা কি তারা কিন্তু এক ধরনের মানে সার্ভিস হিসেবে কিন্তু বিদেশি শিক্ষার্থীদের কাছে সেটা বিক্রি করে তো যেই ফিস তারা চার্জ করে এমন কি তাদের নিজেদের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকেও এখন এই ফিস চার্জ করা শুরু করেছে যখন আমি পড়েছিলাম আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন টিউশন ফিসটা শুরু হয় টিউশন ফিসের জন্য ছাত্ররা অনেক আন্দোলন টন্দোলন করে আমরা যারা ফরেন স্টুডেন্টরা ছিলাম আমরা অনেক বলেছি যে তোমরা তো বিনামূল্যে পড়ছো আর আমরা টেন টাইমস আমরা তখন কিন্তু তাদের টিউশন ফিস দিচ্ছি অল্প কিছু স্টুডেন্ট এখানে স্কলারশিপ পাচ্ছে আজকে এখানে প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপ নিয়ে যারা এখানে পড়তে এসেছেন তাদেরকে তো আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু সুযোগ্য কন্যা তিনি একটা আলাদা একটা ফেলোশিপ স্কিম শুরু করে হায়ার এডুকেশন হায়ার রিসার্চের জন্য কিন্তু এই অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে শুরু করে নানান জায়গায় পড়তে পাঠাচ্ছেন এটা কিন্তু আগে হয়নি তো এগুলো হয়নি এবং উচ্চ শিক্ষায় মানের উন্নয়নের জন্য আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই যে নতুন ফেলোশিপ স্কিম শুরু করেছেন নানান কিছু করছেন উচ্চশিক্ষায় বাজেট বরাদ্দ দিচ্ছেন এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি গুলো করছেন সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি করছেন এগুলো তো অনেক প্রোগ্রেস তো আমরা যদি এখন শুধু বলি যে গেল গেল রব এবং আসলে কোনো প্রোগ্রেস নেই শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে সেটার সাথে আমি আসলে দ্বিমত পোষণ করি আমাদের স্কুল এডুকেশনে চ্যালেঞ্জ আছে আমাদের অ্যাসেসমেন্টে অনেক বড় চ্যালেঞ্জ আছে পুরো অ্যাসেসমেন্ট প্রসেসটাতে মেমোরি বেসড আমার সৌভাগ্য হয়েছে আমি একেবারে জেলা স্কুলেও পড়েছি সরকারি স্কুলেও পড়েছি একেবারে মানে বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়েও পড়েছি আবার পাশাপাশি আমি মানে আমার সৌভাগ্য হয় যে ইংলিশ মিডিয়ামেও আমার পড়ার সৌভাগ্য হয় সেটা আমি পড়েছি একেবারে শেষের দিকে এসে পনেরো বছর বয়সের দিকে তো তার আগে পর্যন্ত আমি স্ট্যান্ডার্ড এডুকেশন সিস্টেমে ছিলাম তো আমি এটা বলতে চাই যে আসলে আমাদের অ্যাসেসমেন্ট প্রসেসে কিন্তু অনেক চ্যালেঞ্জ আছে আমরা চাইলে কিন্তু কারিকুলাম চেঞ্জ করে দিলে এখন আমি ফিনল্যান্ড থেকে কারিকুলাম নিয়ে আসলে কিন্তু আমার আমার টিচার কিন্তু সেটা সেকেন্ডারি লেভেলে সেটা কিন্তু তার প্যাডাগজিক্যাল চ্যালেঞ্জ গুলো কিন্তু উনি কিন্তু মিটিগেট করতে পারছেন না আমরা এখন এক্সপেরিয়েন্সিয়াল লার্নিং থেকে শুরু করে এই সমস্ত অ্যানালিটিক্যাল টুলস আমরা আনছি আমরা টিচিং লার্নিং এক্সপিরিয়েন্সটা উন্নত করার চেষ্টা করছি সেকেন্ডারি কথা বলছি কিন্তু সেখানে আমার তো টিচারের লিমিটেশনটাও বুঝতে হবে টিচার্স এর ট্রেনিং এর ট্রেনিং এর বিষয়টা বুঝতে হবে আর আমরা হায়ার এডুকেশনে যদি যাই এখন হায়ার এডুকেশনের চ্যালেঞ্জগুলো কিন্তু এই যে এখানে বলা হচ্ছে যে সেকেন্ডারি পর্যায়ের যে সমস্ত শর্টকামিংস সেগুলো কিন্তু হায়ার এডুকেশনে গিয়ে কিছুটা রিফ্লেক্টেড হচ্ছে তো সেইখানে পরিবর্তন আনার জন্য আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি আমাদের আস্থা আছে তবে আমাদের সকলের অনুরোধ সরকারের পক্ষ থেকে অনুরোধ যেহেতু জনগণের অর্থে এই বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হয় জনগণের আমরা প্রতিনিধি হিসেবে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে শুধু অনুরোধ করতে পারি সুপারিশ করতে পারি বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু স্বায়ত্তশাসিত এটা কিন্তু আপনাদের সবাই মাথায় রাখতে হবে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন সম্পূর্ণ রূপে কিন্তু স্বায়ত্তশাসিত সেখানে সরকারের হস্তক্ষেপ করার কোনো ধরনের আইনগত কোনো সুযোগ নেই আমাদের পক্ষ থেকে যেই আমরা যে সুপারিশ গুলো করছি যেমন একাডেমিক মাস্টার প্ল্যান একাডেমিক মাস্টার প্ল্যান ছাড়া কিন্তু আমার ফিজিক্যাল মাস্টার প্ল্যান করা উচিত নয় যে আমার একটা একাডেমিক অবজেক্টিভ থাকতে হবে যে আমি কি করতে চাই আমি লাইব্রেরি লাইব্রেরির কথা এখানে এসেছে লাইব্রেরিটা কিভাবে এফেক্টিভ করবো আমার সেখানে কারিকুলামের ক্ষেত্রে কিন্তু অনেকগুলো কোয়ালিটেটিভ চেঞ্জেস আনতে হবে কারিকুলামগুলোকে যুগোপযোগী করার কাজ ইতিমধ্যে আমাদের মাসুদ তামাল সাহেবরা শুরু করেছেন আমাদের বিসি স্যারও একমত একাডেমিক কাউন্সিল একমত এগুলো কিন্তু ইনক্রিমেন্টালি কিন্তু হচ্ছে আরেকটা চ্যালেঞ্জ এখানে আসছে যে আমাদের এখানে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি একজন বলেছিলেন যে কমিউনিটি এনগেজমেন্ট রিসার্চের ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু রিসার্চের রিসার্চের বিষয়টা আমি পরে আসছি আগে আমি যদি শুধু টিচিং পার্টে থাকি টিচিং পার্টে আমাদের চ্যালেঞ্জগুলো মানে অনেক আমরা যেই বাজেটে আসলে টিচিং লার্নিং এক্সপিরিয়েন্সটা আমাদের একজন শিক্ষার্থী পাচ্ছে সেই খাত সেটা কোনোভাবেই মানে এখন সেখানে যদি আমরা প্রত্যাশা করি যে আপনি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির বা পাশ্চাত্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সেগুলোর ফেসিলিটিসগুলো আমরা দিতে পারবো সেটা কিন্তু সঠিক হবে না আমরা মানে পাশ্চাত্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যে ধরনের ফিস চার্জ করে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু ফিস চার্জ তো দূরে কথা আমরা কিন্তু সাবসিডাইজ মডেলে হায়ার এডুকেশন এটা কিন্তু গ্রেট লেভেল আর একজন গ্রাম থেকে উঠে আসা একজন শিক্ষার্থী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার ফলে তার বাংলাদেশের প্রশাসন থেকে শুরু করে একাডেমিক কমিউনিটি থেকে শুরু করে তার একটা অ্যাক্সেস তৈরি হচ্ছে এবং এই যে একটা সুযোগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিচ্ছে আমরা যদি এখানে ফর প্রফিট মডেল আনি আমরা যদি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির মডেলটা সেখানে আনি আমার ঢাকা ইউনিভার্সিটির যে টিচিং ফ্যাকাল্টি আছে এই টিচিং ফ্যাকাল্টি কিন্তু
দেয়া শুরু করে কোনো অংশেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবিধা মানে কমবে না বরং অনেক অনেক বাড়ানো যাবে বিদেশি শিক্ষার্থী থেকে আসা শুরু করে আমার যে ফ্যাকাল্টি সেই ফ্যাকাল্টি যদি আমি মার্কেট করি বিদেশি শিক্ষার্থী এখানে প্রচুর আসবে কিন্তু আমরা তো সেটা লক্ষ্য না আর আমাদের যে ক্যাপাসিটি ঢাকা ইউনিভার্সিটি সেই ক্যাপাসিটি চাইতে অনেক বেশি শিক্ষার্থী সেখানে পড়ছে আমরা সাধুবাদ জানাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সেখানে কিন্তু আমাদের এখন কিন্তু শিক্ষার্থীর সংখ্যাটা কিছুটা কমানোর জন্য তারা চেষ্টা করছেন তারা কিছুটা কমিয়েছে না কিন্তু আবার আরেকটা আর্গুমেন্ট হচ্ছে যে হায়ার এডুকেশনের সুযোগ সংকুচিত হওয়া না হওয়াটা নিয়ে সেটা নিয়ে কিন্তু একটা বিশাল রাজনৈতিক একটা দাবি আছে আমাদের অনেক রাজনৈতিক দলগুলো কিন্তু মনে করেন যে হায়ার এডুকেশনের সুযোগ সংকুচিত হওয়া উচিত নয় সেটা যদি সংকুচিত হয়ে যায় তখন কিন্তু আমরা আমরা যেটা সুযোগটা যেটা সৃষ্টি করে দিতে পারছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির মাধ্যমে নানান ধরনের সুযোগ জীবনে সৃষ্টি হওয়া পেশাগত ভাবে একাডেমিকলি সেগুলো কিন্তু কমে যাবে তো এখানে অনেক আলোচনা এসেছে তবে আমরা একটা বিষয় নিশ্চিত করতে চাই যে আমরা উই আর ওয়ার্কিং টুগেদার উইথ দ্য ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এটা কোনোভাবেই ভাবা উচিত হবে না যে আমাদের মানে কোয়ালিটি ডাউনওয়ার্ড কিন্তু এটা একই সাথে আমরা স্বীকার করছি র্যাঙ্কিং বলি বা আন্তর্জাতিক মান বলি সেখানে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় পিছিয়ে আছে সার্বিকভাবে পিছিয়ে আছে কিন্তু সেই পিছিয়ে থাকাটাকে আমরা এগিয়ে নিতে হবে বর্তমানে আমাদের পাশ্চাত্যের মডেলের যে মানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আছে কোনোভাবেই আমরা যাতে করে সেই মডেলটা মানে সেই মডেলটা আমরা কোনোভাবেই কিন্তু আমরা সেই মডেলগুলো আনতে পারছি না এইটা কিন্তু একটা ফান্ডামেন্টাল চ্যালেঞ্জ কারণ সেইগুলো সবগুলোই যেভাবে ফিস চার্জ করে এখন আপনি আমরা সেই কম্প্যারিজনটা আনা সমীচীন হবে না হয়তো বা কন্টিনেন্টাল মডেলের যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আছে সেগুলোর সাথে আমরা কিছুটা আমরা মানে তুলনা করতে পারি যেখানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো রাষ্ট্র কর্তৃক সাবসিডাইজ হয় বিশেষ করে জার্মানিতে ফ্রান্সে নর্ডিক কান্ট্রি গুলোতে যেখানে রাষ্ট্র কর্তৃক একটা মানে বাজেটারি অ্যালোকেশন দেওয়া হয় এবং সেভাবে করে কিন্তু সেখানে পড়াশোনাটা হয় সেখানে কিন্তু কম পড়াশোনা কোনোভাবে হচ্ছে না কিন্তু সেই সমস্ত দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আপনি এই সমস্ত মানে মার্কেটিং র্যাঙ্কিং এ আপনি পাবেন না কারণ সেখানে আসলে সেই উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সেই ফর প্রফিট মডেলটা নাই ফর প্রফিট মডেলটা বলছি এই জন্য যে হাই হাই টিউশন ফিস এবং সেই ফিস বিষয়গুলো কিন্তু কন্টিনেন্টাল মডেলে নাই আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোনোভাবেই যে সেটা করতে করাটা সমীচীন হবে না তবে অনেকগুলো গুণগত পরিবর্তন এখানে প্রয়োজন আছে শিক্ষার্থীদের মানে হল জীবনের যে বিষয়টা আমরা দেখছি যে সেখানে অনেক স্ট্রাকচারিং করার প্রয়োজন আছে আমাদের শিক্ষার্থীদের যে পরিবেশটা সেটা যদি উন্নত না হয় তাদের পড়াশোনার প্রতি কিন্তু মনোযোগটা সেটা মারবে না আমাদের শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে রিডিং হ্যাবিটটা যে পড়াশোনা করার যে লাইব্রেরি ওয়ার্ক করার যে ন্যাকটা সেটা কিন্তু তৈরি হবে কারিকুলামের মাধ্যমে আমার আমরা আমাদের শিক্ষক মন্ডলী যদি মনোযোগী হন উদ্যোগী হন তারা যদি টিউটোরিয়ালের উপরে বিশেষ করে জোর দেন আমরা অনেক সময় দেখেছি যে আমাদের শিক্ষার্থীরা কিন্তু অভিযোগ করছেন যে আমরা শিক্ষকদেরকে পাচ্ছি না শিক্ষকদের সাথে যে কানেকটিভিটিটা শিক্ষকদের শিক্ষকদের সাথে যে আমাদের যে কানেকশন এবং শিক্ষকদের যে মনিটরিং এবং মেন্টরিং এর বিষয়টা আছে সেটা অনেকাংশে সেখানে হচ্ছে না সেটা কিন্তু শিক্ষক স্বল্পতার জন্য নাকি শিক্ষার্থীদের ব্যাপকতার জন্য সেটা কিন্তু একটা আমাদের ভাবতে হবে কারণ আনুপাতিক হারে যেভাবে আমাদের শিক্ষার্থী আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেটা অনেক বেশি সেটা অনেক বেশি এত বেশি শিক্ষার্থী দিয়ে আসলে যে পরিমাণ শিক্ষক মন্ডলী আছে যে সমস্ত ফ্যাসিলিটিস গুলো আছে সেটার মধ্যে কতটুকু আমি কোয়ালিটি হায়ার এডুকেশন দিতে পারবো সেটা এই চ্যালেঞ্জটা কিন্তু আমরা কিন্তু রয়েই যাবে আর শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনেক পরিবর্তন আনতে হবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনেক মনোজাগতিক পরিবর্তন আনতে হবে আমাদের শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটা সেন্স অফ এন্টারটেনমেন্ট অনেক সময় চলে আসে যা আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট সুতরাং আমার একটা স্কিল ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে আমার স্কিল ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে আমার ঝোঁকটা একটু কম থাকে কারণ আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেশন পেলে আমার একটা চাকরি সম্ভব আমি হায়ার আমি গভর্নমেন্ট জব এর জন্য এলিজিবল আমি বিসিএস এডুকেশন বিসিএস এর দিকে যাব কেডার সার্ভিসে যাব অথবা হাই পেইং প্রাইভেট সেক্টরের দিকে যাব আমাদের স্টুডেন্টদের মধ্যে স্কিলস ডেভেলপ করার জন্য যে ধরনের মাইক্রো ক্রেডেন্সিয়ালস গুলো করার দরকার অনেকগুলো স্কিলস কোর্স করার দরকার সেই ধরনের মানসিকতা কিন্তু তৈরি হচ্ছে না আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা মানে সবাই না অনেকেই আমরা কিন্তু সেইভাবে 
যেমন অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টরা কিন্তু পাবে কাজ করে অনেক ধরনের অড জব করে পার্ট টাইম জব করে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সেটা কিন্তু অনেক সময় হয় না প্রাইভেট টিউশনই করা হয় তো যেটা না হওয়ার কারণে হচ্ছে যে তাদের মধ্যে সফট স্কিল যেগুলো আমরা বলছি যে কমিউনিকেশন স্কিল লিসেনিং স্কিল প্রেজেন্টেশন স্কিল গ্রুপ ওয়ার্ক স্কিল এই যে মানে সফট স্কিল গুলোর কথা বলছি রিসার্চ স্কিল ইভেন এগুলো কিন্তু তৈরি না হলে তারা কিন্তু জব রেডি হচ্ছে না একটা পার্ট হচ্ছে আমাকে স্টুডেন্টকে জব রেডি করা আর একটা পার্ট হচ্ছে রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট আমি জব রেডিটার দিকে একটু বেশি ঝোঁক দিই আমরা কারণ আমাদের দেশে একটু থামাচ্ছি কর্ম ঘন্টা ঘন্টা হিসেবে পেমেন্ট সিস্টেম কি চালু না হলে শিফটিং কাজের ক্ষেত্রে শিফটিংটা যদি বাংলাদেশে চালু করা না যায় তাহলে সে ক্ষেত্রে একটু মনে হয় এটা সহজ হবে না পার্ট টাইম কাজটা করা অবশ্যই 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 সেটা সেটা একটা বিষয় আছে পাশাপাশি আমাদের শিক্ষার্থীদের মধ্যে কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকের ভূমিকায় নানান ধরনের প্রতিষ্ঠানে গিয়ে কাজ করার বিষয়ে কিন্তু একটা মানসিকতা সৃষ্টি হতে পারে তারা সেখান থেকে কিন্তু সফট স্কিল গুলো শিখবে আমি যদি মানে পার্ট টাইম কাজের ক্ষেত্রে কিন্তু শুধু এটা আর্থিক বিষয়ের কথাটা আমি বলছি না আমি যে কথাটা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে নেটওয়ার্কিং এবং ইন্টারাকশন ক্যাপাসিটি যে আমি যে আদান প্রদান যোগাযোগ করার সক্ষমতা আমার যে ভাষাগত সক্ষমতা এই সমস্ত বিষয়ে যে আমার যে শর্টকামিস গুলো আছে আমি একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের মানে টপ স্টুডেন্ট হতে পারি টপার হতে পারি ইন রেজাল্ট কিন্তু আমি যখন কাজের ক্ষেত্রে যাব আমার যদি বাংলা ভাষার দক্ষতাটা যদি খুবই কম থাকে ইংরেজি ভাষার দক্ষতাটা যদি খুবই কম থাকে আমার যদি নিউমারেসি স্কিল খুব কম থাকে আমার যদি আইসিটি স্কিল যদি কম থাকে তাহলে আমি টপ স্টুডেন্ট হয়েও কিন্তু আমি কিন্তু কর্মদক্ষ নই তো এই স্কিল গুলোর শর্টেজ কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় গুলো তো সবগুলোতে শুধু ভাগের মেশিন না সেখানে সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ে হচ্ছে এইখানে কিন্তু মানসিকতাটা একটা পরিবর্তন করতেই হবে আমাদের শিক্ষার্থীদের মধ্যে আপনি জানেন যে যুক্তরাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কিন্তু স্টুডেন্টরা শুধুমাত্র আমরা যারা ইমিগ্রেন্ট স্টুডেন্ট ছিলাম আমাদের জন্য আওয়ার আওয়ারলি রেটটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল কিন্তু সেখানকার অনেক উচ্চবিত্ত পরিবারগুলোর শিক্ষার্থী শিক্ষার্থীরা কিন্তু পয়সার জন্য কিন্তু ইন্টার্নশিপ গুলো করে না সেখানে কিন্তু ইন্টার্নশিপ গুলো করে ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্সটা কিন্তু আলাদা একটা বিশেষ ভ্যালু থাকে টিচার অ্যাসিস্ট্যান্ট হওয়া টিচারের রিসার্চে সহযোগিতা করা বড় প্রতিষ্ঠানে আমি দেখেছি যে ল ফার্ম গুলোতে বছরের পর বছর মাসের পর মাস বিনাশ্রমে ভলেন্টারি ওয়ার্ক করছে তারপরে এই যে এই যে বড় গুলোতে যে আপনাদের যে লোকাল অথরিটি গুলো আছে সেখানে যে যে ল ক্লিনিক বা এই ধরনের আছে সেখানে স্টুডেন্টরা কিন্তু বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করে তো সেগুলো কিন্তু আর্থিক বিষয় বিষয় না তারা কিন্তু স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য তারা সেখান থেকে শিখছে অনুরূপ ভাবে ইন্ডাস্ট্রিতে অনেকগুলো স্যান্ডউইচ প্রোগ্রাম আছে সেখানে ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করে তারা টাকা পায় কিন্তু আবার অনেক শিক্ষার্থীরা যারা ইন্ডাস্ট্রি বিশেষ করে ইন্ডাস্ট্রি রেলেভেন্ট ডিগ্রিগুলো করে তারা কিন্তু সেখানে কিন্তু বিনা পারিশ্রমিকেও কিন্তু সেখানে কাজ করছে আপনি মেইন স্ট্রিম স্টুডেন্ট যারা আছে তো এইগুলো বিষয়গুলো অনেকগুলো কোয়ালিটি চেঞ্জ আমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটি আনতে হবে আমরা যদি আমাদের প্রাচ্যের অক্সফোর্ডের ধারণাটা ছিল হল বেসড হল স্ট্রাকচার এডুকেশনের মতন তার মানে এই না যে আমরা আসলে অক্সফোর্ডের মডেলটাও আমরা যে আনতে পারবো তা না কারণ এখানে একটা ফান্ডামেন্টাল পার্থক্য আছে কারণ আমাদের কিন্তু নর্থ আমেরিকান স্ট্রাকচার আমাদের হায়ার এডুকেশনটা আর ব্রিটিশ এডুকেশন আমি জানি না এখন কি হচ্ছে আমি যখন ছিলাম তখন কিন্তু মানে ভেরি কনভেনশনাল অর্থোডক্স মডেলের হায়ার এডুকেশন ছিল ব্রিটেনে তো আমি যেটার খুবই পক্ষপাতি যদিও আমি সেখানে পড়াশোনা করেছি যে কনভেনশনাল অর্থোডক্স মডেলের ব্রিটিশ হায়ার এডুকেশনটা ছিল সেটা কিন্তু আসলে যুগোপযোগী তখন ছিল না এখন তারা কি করেছে আমি জানি না কিন্তু আমার ইউনিভার্সিটিটা খুবই মানে এলিটিস মডেল খুবই মানে আউট অফ রিয়ালিটি টাইপের বিশ্ববিদ্যালয় ছিল একজন এখানে বলেছেন যে রাসেল গ্রুপ ইউনিভার্সিটি ছাড়া চায়না থেকে স্টুডেন্ট আসে না চায়না থেকে ফার্দার এডুকেশন কলেজে পড়ার জন্য কিন্তু স্টুডেন্ট আসে ইউনাইটেড কিংডমে এবং প্রচুর স্টুডেন্ট কিন্তু সেখানে যায় তো নট নেসেসারিলি যে তারা শুধুমাত্র এলিট ইনস্টিটিউশন গুলোতে স্টুডেন্ট পাঠায় আমাদের লক্ষ্য কিন্তু ইনস্টিটিউশন তৈরি করে না আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় আমার দেশের প্রয়োজনে কাজে আসছে কিনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা কাজে আসছে এখানে চ্যালেঞ্জেস অনেক আছে সেগুলো ইমপ্লিমেন্টলি আমরা ইম্প্রুভ করবো তবে যে জিনিসটা আমি আবারও নির্লজ্জের মতো করে বলবো আবারও পুনরাবৃত্তি করব সেটা হচ্ছে আমার অ্যালামনাইয়ের কিন্তু ফার্স্ট মানে দায়িত্ব আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে যে বাজেটটা আছে সেই বাজেটটার তিন গুণ বেশি অ্যালামনাইরা দিতে পারে আমাদের ইউকে ঢাকা ইউনিভার্সিটি ক্লাব যেটা আছে আপনারা আপনাদের মানে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি একটা উদ্যোগ গ্রহণ করে যে অ্যালামনাইদের ফান্ড মোবিলাইজেশন করবে আমি এর আগে আপনার আলোচনাতেও বলেছিলাম
এবং আমাকে স্বীকৃতি দেয় সেই বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে তাহলে কিন্তু আমি দেব এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু বিশাল একটা ফান্ড আমি রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্টের জন্য মোবাইলাইজ করতে পারি এবং সেটাই আমি আমাদের ডিসি মহোদয়কে বারবার দেখা হলে বলি যে স্যার মানে এই আমাদের অ্যালামনাই ফান্ডটা কখন আসবে আমাদের অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন বর্তমানে দেশের ভিতরে যেভাবে কাজ করছেন সেটা কোনোভাবেই বিশ্ববিদ্যালয়ের যে একাডেমিক এক্সিলেন্স সেটা মারার ক্ষেত্রে কিন্তু আমার মনে হয় না কিভাবে আপনি খরচ করবেন রিসার্চ এর জন্য কাকে আপনি মনোনীত করবেন আপনার পছন্দের ব্যক্তি হতে হবে কিনা রাজনৈতিক ব্যক্তি হবে কিনা এই বিষয়গুলোর ব্যাপারে আস্থাহীনতা রয়েছে এই জায়গাগুলোতে আস্থার জায়গাটা তৈরি হলে টাকা আমার কাছে মনে হয় না কোনো সংকট আস্থারহীনতার জায়গাটা আছে ডোনেশনের একটু যদি আমি বলি আমাদের যে বর্তমানে মানে ব্যান্ডেজ এর থেকে কিছুদিন আগে কিছু রিসার্চ আমরা বিশেষ করে ন্যাচারাল সায়েন্সের অনেক বিশেষ অনেক প্রজেক্টের রিসার্চ এর ফান্ডিং এর টাকাটা আমরা দিচ্ছিলাম কিছুদিন আগে তা একজন রাজনৈতিক ব্যক্তি কর্মী সেখানে আমাকে পিছন থেকে দেখে নিয়ে বললেন যে লিডার যিনি টাকাটা নিয়ে গেলেন উনি কিন্তু আমার চিরং ইউনিভার্সিটিতে ছাত্র শিবির করতেন এবং সেই ছাত্র শিবির থেকে কিন্তু মানে নেতা ছিলেন পরে এখন ইজ এ ভেরি গুড রিসার্চ আমি একটা জিনিস আপনাকে আশ্বস্ত করতে পারি রিসার্চ ফান্ডিং গুলোর ক্ষেত্রে আমাদের এখানে মাস্টার স্যার আছেন রাজনৈতিক বিষয়টা কিন্তু বিবেচ্য নয় এবং এটা যে যেভাবেই বলুক না কেন আমরা এখানে আমি আপনাকে ক্যাটাগরিকালি দেখাতে পারি মানে শুধু অন্যান্য অনেক রাজনৈতিক দলের একসময় দল করতেন ছাত্র সংগঠন থাকা অবস্থায় এখন ইউনিভার্সিটি রিসার্চ করছেন অনেকেই রিসার্চ ফান্ডিং করছেন কিন্তু আমাদের অ্যালামনায়ের কিন্তু এক্ষেত্রে একটা বিশেষ ঘাটতি আছে বিশেষ ভিতরেও যারা অ্যালামনায় আছে আমি একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তিনি আমাকে একদিন আমি আপনাকে এর আগেও বলেছিলাম তিনি বৃষ্টির উপরে অসেন গোয়িং ভেসেলের মালিক তিনি আমাকে চিরাং ইউনিভার্সিটি চিরাং এয়ারপোর্টে বলছিলেন যে এই বিশ্ববিদ্যালয় আমি এক টাকা দিয়ে পড়তে আসছিলাম মূলটা পাঁচ টাকা করে মাসে পাইছি হ্যাঁ আমি আজকে এই হয়েছি সেই হয়েছি ইত্যাদি আমাকে বললেন আমি বললাম একটা জাহাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে লিখে দেন না তখন তখন সরকারের দায়িত্ব সব দায়িত্ব সরকারের না সব দায়িত্ব সরকারের হলে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় আগাবে না আপনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্য পড়ে তিনি বিশ্বের উপরে জাহাজের মালিক হয়েছেন ওশেন গোয়িং ভেসেল বাংলাদেশের অন্যতম প্রথিত যশা ব্যবসায়ী তিনি আমাকে বলছেন যে এটা তো গভর্নমেন্ট পাবলিক ইউনিভার্সিটি তো তিনি আমি যখন এই কথাটা বলছি এই যে সোশ্যাল কমিটমেন্টের জায়গায় একটা ঘাটতি আছে এখানে একজন একটা কথা বলেছেন যে প্রাইভেট সেক্টরের যে ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে এবং রিসার্চ ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে আমাদের এখানে একটা ঘাটতি আছে প্রাইভেট সেক্টরের যারা বড় কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো আছেন তাদের যদি তারা যদি আমাদের ইউনিভার্সিটির সাথে রিসার্চ এন্ডাউমেন্টে যদি অংশগ্রহণ করেন আমাদের যে রিসার্চ ক্যাপাসিটি বাড়বে অ্যালার্মনায় দিয়ে শুরু করি অন্যদেরকে কাজে লাগানো যাবে অ্যালার্মনায়কে একটু সাথে আনতে হবে এটার জন্য আমি আমার কথা এখানেই শেষ করে প্রশ্নগুলো নিয়ে আবারও আলোচনায় আসবে তো একটি কমিটি করে অ্যালামনাইকেও যদি যুক্ত করেন তারাও যদি মনে করে তারাও এটার অংশ থাকবে তারা এটি তদারকির ক্ষেত্রে রিসার্চের প্ল্যানিংগুলোর ক্ষেত্রে আমি এলএসি অ্যালামনাই হ্যাঁ আমি সেখানে অনার্স আন্ডার গ্রাজুয়েট করেছি আমার যেই ছোট কন্ট্রিবিউশন হয় আই হ্যাভ নো সে ইন দ্যাট কন্ট্রিবিউশন ওয়ার ইন গোস তারা কেউ কিন্তু বলছে না তাদের অর্থ কোনোভাবেই মানে লোপাট হয়েছে বা অপ্রয়োজনীয় খাতে খরচ হয়েছে বা নষ্ট বিনষ্ট হয়েছে আমরা আসুন শুরু করি যদি সেটা হয় সেখানে 
এখানকার গবেষণা অর্থ বরাদ্দ গবেষণার কার্যক্রমগুলো কিন্তু সরকার এবং থার্ড সেক্টর এখানে থার্ড সেক্টর কনসালটেন্ট আর আছেন বিধান গোস্বামী এখানে যখন গবেষণা বরাদ্দগুলো হয় গবেষণা বরাদ্দগুলো কিন্তু চ্যারিটি সংস্থার মাধ্যমে চ্যারিটি প্রতিষ্ঠান সেখানে ট্রাস্টি রাইটার বোর্ডে থাকেন তো সেই ট্রাস্টি বোর্ড আসলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকই হতে হবে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনই হতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই এটি প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের বাইরে গবেষণা ফান্ডটি করবার জন্য সেটি আলাদা ট্রাস্ট হতে পারে সেই ট্রাস্টে অ্যালমনাইদের যুক্ত করার কথা বলছি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে নয় আমরা প্রশ্ন নিতে চাই আসবো সেই সেই প্রসঙ্গে এ প্রথমেই আমরা যারা আজকের আলো আলোচনায় যুক্ত ছিলেন না মোহাম্মদ মহসিন উদ্দিন আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনি শুধুমাত্র প্রশ্ন করবেন তারপর পলি জাহান আমরা প্রশ্ন নেব তারপর আমরা মূল ইয়েতে যাব গোলাম মর্ত যা রয়েছেন প্রশ্ন করবেন আসসালাম আলাইকুম সবাইকে ধন্যবাদ মাননীয় প্রফেসর স্যার এবং মাননীয় মন্ত্রী উপমন্ত্রী মহোদয়কে এবং সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ এবং যারা যারা আছেন আমি মোহাম্মদ মহসিন উদ্দিন আমি মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের একজন ছাত্র শিক্ষা উদ্যোক্তা হিসেবে লন্ডনে লন্ডন মেট্রো সিটি কলেজের ফাউন্ডার এবং বাংলাদেশেও কয়েকটা প্রতিষ্ঠান আমি করার সুযোগ হয়েছে সেটা অ্যাবসলিউটলি মাননীয় মন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একটা কথা থেকে যে তোমরা যখন বিদেশে আসছো তখন যেন তোমরা ব্রেনটা যেন ড্রেন না হয়ে যায় এই অনুভূতিটা আর আরেকটা কথা যেটা মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন সেটা হচ্ছে যে আমরা কিন্তু পাঁচ টাকা দিয়ে হলে ছিলাম পাঁচ টাকা দিয়ে আমি হলে ছিলাম বারো টাকা দিয়ে আমি প্রতি মাসে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আমি পড়েছি আমার প্রতি আমার কিন্তু দেশের প্রতি ঋণ আছে সেই ঋণটাই আসলে আমরা কিভাবে করে শোধ করব সেটার জন্য আমরা যারা বিদেশে আছি যারা ভালো পরিবেশে আমরা দেখছি আসলে আমাদের দায়িত্বটাই বেশি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আমার একটা অনুরোধ রইল যে আমাদের দুইটা প্রশ্ন একটা হচ্ছে যে আমাদের যে সার্টিফিকেট গুলো এই সার্টিফিকেট গুলো ইউকে ন্যারিক যেরকম রিকগনাইজ করে ওয়ার্ল্ড ওয়াইজ আমাদের এই সার্টিফিকেট গুলোকে ঢাকা ইউনিভার্সিটির সার্টিফিকেটের মধ্যে দেখা যায় আমার ডিপার্টমেন্টের সার্টিফিকেটে লেখা আছে একশো বারো নম্বর কোর্সে আমি এত নম্বর পেয়েছি একশো বারো নম্বর কোর্সটা কি ছিল সেটা লেখা নাই ঠিক আছে তো আমাদের এই সার্টিফিকেট গুলো বিদেশে রিকগনাইজ করে না হয়ে আমরা কিন্তু বেশ কাঠখর পুড়িয়ে সার্টিফিকেটটা অর্জন করেছি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে কিন্তু কোনো বাবা চাকরি করলো তার ছেলেও কিন্তু পড়তে পারে না সে সুযোগটা পায় না তো আমি আপনার মাধ্যমে বিনীত ভাবে অনুরোধ করব যদি এই বিষয়টাকে তুলে আনি যে আমরা আমাদের সার্টিফিকেট গুলো বিদেশে কিভাবে করে রিকগনাইজ হবে এবং ইউকে ন্যারিক যেটা আছে এই দেশে সারা পৃথিবীর সার্টিফিকেট রিকগনাইজ করে আমি আগে একবার উদ্যোগ নিয়েছিলাম আমরা মূল জি প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমরা আমাদের যে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ আমি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে কাজ করি এডুকেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের পার্টে আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমরা একটা ইউনিভার্সিটিতে পড়া পর্যন্ত আমরা প্রায় উনিশ বছর পড়ি আপনার কাছে আমার বিনীত ভাবে অনুরোধ রইল এটা একটু ভেবে দেখার যে যে স্পোকেন ইংলিশ বা ইংলিশ কনভার্সেশন স্কিলটা আমাদের জন্য এখন সবচেয়ে বেশি দরকারি একটা বিষয় অনেক মানুষ এটা ডিজিটালাইজেশনে কাজ করছে বিদেশের সাথে আমরা কিভাবে করে ইংলিশ কনভার্সেশন স্কিলটাকে বাড়াতে পারি যাতে করে বারো বছর বা বিশ বছর পড়ার পরেও আমরা বারো মিনিট ইংলিশে কথা বলতে পারি না এই প্রজেক্টটা নিয়ে আমি কাজ করছি স্পোকেন ইংলিশের এই প্রজেক্টটা নিয়ে ওখান থেকে আমার এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা এসেছে আপনার মাধ্যমে আমি প্রশ্নটা রাখতে চাই যাতে আমরা কিভাবে করে এতগুলো মানুষ বিদেশের সাথে যে কাজটা করব এখন তো গ্লোবালাইজেশন হয়েছে ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ পরবর্তী প্রশ্ন পলি পলি জাহান আপনি আনমিউট করে প্রশ্ন করুন ধন্যবাদ সবাইকে মন্ত্রী মহোদয় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য যারা আছেন আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাব আয়োজিত যতগুলো অনুষ্ঠান ইতিপূর্বে মানে করা হয়েছে এটা হলো কি সবচেয়ে বেস্ট আমার কাছে মনে হচ্ছে আর কি সবচাইতে উপভোগ আমরা অনেক কিছু শিখতে পারছি ভালো সেজন্য সবাইকে ধন্যবাদ আপনি আমার আসলে কোনো প্রশ্ন নাই আচ্ছা ধন্যবাদ আপনার ধন্যবাদ গৃহীত হলো আপনি এর আগের গুলোতে এসেছেন সবগুলোতে এসেছেন আপনি এই ক্লাবের একজন ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্য আপনাকে ধন্যবাদ আর প্রশ্ন আমরা রাখতে চাই গোলাম মর্তজা গোলাম মর্তজা কাজ করছেন শিক্ষা এবং গবেষণা নিয়ে এবং তিনি এনজেড এর পরিচালক গোলাম মর্তজা আমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটি ক্লাবের ম্যানেজমেন্টের সদস্য আপনি আনমিউট করে প্রশ্ন করবেন জি ধন্যবাদ 
আপনার মাধ্যমে মাননীয় গোমতী সহ আপনাদের সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ আমার দুটো কোশ্চেন আছে একটা হলো ইউনিভার্সিটি ওয়াইজ আর একটা আউট অফ ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি ওয়াইজ আমরা যে ফ্রেমওয়ার্ক এখানে ইউকে তে মেনটেন করে সেটা যেমন ডি এল এইচ ই সার্ভে তার মানে হলো ডেস্টিনেশনস অফ লিভারস फ्रॉम हायर এডুকেশন সার্ভে রিসার্চ অ্যাকশন ফ্রেমওয়ার্ক আর ই এফ ফিসা हायर এডুকেশন স্ট্যাটিস্টিক্স এজেন্সি QAA কোয়ালিটি অ্যাসিস্ট্যান্স এজেন্সি টিচিং এক্সেলেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক TEF নলেজ অ্যাকশন ফ্রেমওয়ার্ক KEF এতগুলো ফ্রেমওয়ার্কের মাধ্যমে একটা ইউনিভার্সিটি প্রোফাইল র‍্যাংকিং লোকালি হোক ইন্টারন্যাশনালি হোক ডিজাইন করা হয় অ্যাপার্ট ফ্রম দি UGC ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ড কমিশনের বাইরে আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে সবিনয় জানতে চাইব যে আমাদের কি কোনো ফ্রেমওয়ার্ক ডেভেলপ আছে কিনা আমাদের প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ ডেভেলপমেন্টের জন্য এটা হলো একটা কোশ্চেন আমার সেকেন্ড কোশ্চেনটা হলো আপনি যেহেতু ইউকে তে স্টাডি করেছেন আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে আমাদের ইন্ডিয়া থেকে যা এইসব স্টুডেন্টগুলো আসে ইন্ডিয়ান गवर्नमेंटের এডুকেশন লোন একটা স্কিম আছে প্রত্যেকটা ব্যাংক হ্যাভিং সাসে গ্যারান্টর তারা এখানে স্টাডি করতে পারে এডুকেশন লোনের মাধ্যমে আমাদের বাংলাদেশ থেকে যারা প্রাইম মিনিস্টার স্কলারশিপ কমনওয়েলথ স্কলারশিপ অথবা বঙ্গবন্ধু স্কলারশিপ মাধ্যমে আসে ইজ ভেরি মাচ কম্পিটিটিভ আমাদের কি আমাদের স্কলার ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে আমাদের এই ধরনের স্টাডি লোনের স্কিমটা নিয়ে কোনো আলোচনা বা কোনো ডেভেলপমেন্ট করা যায় কিনা যার ফলে পঁচিশ থেকে ত্রিশ লাখ টাকা লোন নিয়ে আমাদের যাদের স্কলার আছে তাদের স্বপ্নগুলোকে বাস্তবিয়ে রূপায়ণ করা যায় এই এই ধরনের কোন স্কিম আপনি উত্তর দেবেন আপনাদের কোন প্রশ্ন যদি প্রফেসর ডক্টর মাকসুদ কামাল স্যারের প্রতি থাকে এই প্রশ্নটি করে স্যার প্রশ্ন উত্তর দেবেন তারপর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন এডুকেশন চলছে তো এই পর্যায়ে একটা জিনিস আমার যেটা ফোকাস ছিল সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে আমি রিসেন্টলি ওবি আউটকাম বেসড এডুকেশন একটা সেমিনারে অ্যাটেন্ড করেছিলাম তো ওবিতে দেখলাম যে বেশ ভালো ইফেক্টিভ ওয়েতে কাজ হচ্ছে তো এটা কি কলেজ লেভেলে এবং স্কুল লেভেলে আমরা শুরু করতে পারি কি না যদি এটা করতে পারতাম আমার মনে হয় এটা খুব ইফেক্টিভ হতো এটা একটা বিষয় ছিল আর ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের বর্তমানে ডিগ্রি হোল্ড করার দরকার নেই যারা প্র্যাকটিক্যালি লয়ার হবে তারা হয় ভোকেশনাল কোর্সে গেলেই কিন্তু বেশি ইফেক্টিভ হবে যেটা আমার লন্ডনে এসে পড়াশোনা করার পরে অভিজ্ঞতা হয়েছে তো আপনাদের মতামত কি সে ব্যাপারে ফান্ডিং অ্যালোকেশন এবং ইউনিভার্সিটি কিভাবে সেটা করতে পারে थैंक यू ধন্যবাদ এবারে এবারে আমি বিধান গোস্বামী আজকের অনুষ্ঠানের চেয়ার তিনি একটি প্রশ্ন করতে চেয়েছেন বিধান গোস্বামীকে ফ্লোর দিচ্ছি তারপর আমি বাকি আলোচকদের প্রশ্ন নিয়ে আমি প্রফেসর মাকসুদ কামাল স্যারের কাছে যাব আমি আমি দীর্ঘক্ষণ যাব আমাদের শিক্ষক গবেষক সাংবাদিক সবার বক্তব্য শুনছিলাম কিন্তু আমার কাছে যে ব্যাপারটি মনে হয়েছে সেটা হচ্ছে আমরা 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব ইউকের পক্ষ থেকে আমরা আমাদেরকে মনে করি একটা পেশার গ্রুপ আমরা আমাদের সময় দিচ্ছি একমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমার প্রাণের বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নতির জন্য এবং সেটা যদি অর্থনৈতিক ব্যাপার হয় ডেফিনেটলি সেটার ব্যাপারেও ভবিষ্যতে আমরা চিন্তা করব সে সেখানে কন্ট্রিবিউশন করা যায় কিনা আমার প্রশ্ন মাননীয় উপমন্ত্রী শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে যেটা আমি খুব আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম যে বিভিন্ন গবেষক বা বক্তা বা শিক্ষক যার বক্তব্যে এই ব্যাপারটি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ছিল সেটা হচ্ছে যে আমরা শুরুতেই একজন বাংলা পড়ছি একজন ইংরেজি পড়ছি একজন আরবি পড়ছি শিক্ষার শুরুতেই আমাদের সমাজকে যেভাবে স্তিনতরে বিভক্ত করে দেওয়া হচ্ছে এই ব্যাপারে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করছে সেখানে মাননীয় উপমন্ত্রী কোনো চিন্তা করছেন কিনা ধন্যবাদ তালিকা অসংখ্য ধন্যবাদ খুব চমৎকার একটি প্রশ্ন এবং মৌলিক প্রশ্ন এবারে আমি ডক্টর আব্দুল হান্নান আপনার কাছে যেতে চাই ডক্টর আব্দুল হান্নান অ্যাডভাইজার ঢাকা ইউনিভার্সিটি ক্লাব ইউকে এবং সাবেক লেকচারার ইউনিভার্সিটি অফ সাসেক্স ডক্টর আব্দুল হান্নান আপনার প্রশ্নটি আনমিউট করতে হবে আপনাকে আনমিউট করে আপনার প্রশ্নটি করতে হবে আমি খুব কষ্ট পেয়েছি একথা শুনে এই পরিস্থিতির সাথে আমরা পরিচিত নই এটা আমাদের কন্টেম্পলেশনের বাইরে সেই সেই কারণে আমার মনে হয় কোর্স গুলোকে এমন ভাবে সাজানো দরকার যাতে সেটা পার্টিসিপেটিভ হয় টিচাররা ফেসিলিটেট করবেন শুধু বক্তৃতা দিয়ে তো টিচিং করা যায় না মডিউলকে এমন ভাবে ইয়ে করবেন ডিজাইন করবেন যাতে এই মডিউলের যে অ্যাসাইনমেন্ট করে সেটা থেকে শিখে যায় ক্লাসে যাতে তারা অনেক কাজ করতে হয় বাড়িতে গিয়ে না পড়লেও যদি সঠিকভাবে লেসন ডিজাইন করা যায় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এ বিষয়ে তারা মনোনিবেশ করবেন যে টিচিং কোন মেথডে হবে এটা পার্টিসিপেট হবে এবং অ্যানালিটিক্যাল হবে আমরা যখন এদেশে পড়াই একটা টেক্সট পড়াই না ছাত্রদেরকে বলি যে এই দুইটা টেক্সট আলোচনা করো যাতে এক্সপ্লেনেটারি অ্যানালিটিক্যাল ক্লাস থেকেও অনেক কিছু শিখতে পারে এবং যখন অ্যাসাইনমেন্ট করে এই মডিউল এই যাতে এক রাত্রে বা দুই রাত আগে পড়ে পাশ করতে পারে না সে ব্যবস্থা অবশ্যই নিতে হবে থ্যাংক ইউ অসংখ্য ধন্যবাদ ডক্টর মাহফুজুর রহমান প্রশ্ন করবেন ডক্টর মাহফুজুর রহমান আপনার প্রশ্ন তাদেরকে আমরা আসলে সংযুক্ত করতে পারবো তো এটার জন্য আমাদেরকে মনে হয় যে আগে থেকে যদি কোন ধরনের ডেটা বেস তৈরি করা হয় যে কারা আসলে হেল্প করতে পারবে কোন বিষয়ে পারবে এই ধরনের কোন ডেটা বেস তৈরি করার কোন প্ল্যান আছে কিনা স্যার যদি একটু বলতেন থ্যাংক ইউ এবারে আমি প্রশ্ন করার জন্য মিজানুর রহমান আপনার কাছে যাব অক্সফোর্ড ফেলো যিনি লিঙ্গুইস্টিক্স এর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার মিজানুর রহমান হ্যালো ধন্যবাদ তানভীর ভাই আমার আসলে দুটো প্রশ্ন ছিল একটা প্রশ্ন হচ্ছে এই যে বেশ কয়েকজন বললেন যে আমাদের শিক্ষার্থীরা পড়তে চায় না তো আমরা রিসেন্ট আমি রিসেন্টলি একটা গবেষণা করছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তো সেখানে দেখলাম যে শিক্ষার্থীদের এই না পড়ার পিছনে একটা কারণ ছিল যে তারা যে বিষয়গুলোতে পড়ছে তারা সেই বিষয়ে পড়ার কোনো আগ্রহী ছিল না 
তারা এখানে এসেছে তাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা অ্যাডমিশন টেস্ট এমন ভাবে নিয়েছে যেটা কারণে তাদেরকে একটা কোর্স দেওয়া হয়েছে অ্যাসাইন করা হয়েছে যদিও তাদের মোটিভেশন নেই তো এই ক্ষেত্রে আমার আমাদের প্রবিসি স্যার এর কাছে প্রশ্ন যে আমাদের কি অ্যাডমিশন টেস্টটাকে অন্য কোনো ভাবে ঢালা সাজানো যায় কিনা যাতে করে যারা যে বিষয়ে পড়তে চায় তাদেরকে সেইভাবেই শুধু পরীক্ষা নিয়ে সেখান থেকে যারা আসলেই পারফেক্ট তাদেরকে ভর্তি করানো যায় কিনা দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে যারা গ্রাজুয়েশন শেষ করে কর্মস্থলে যাবে তো এখন হচ্ছে আমাদের এই যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তারা কোন ধরনের দক্ষতা অর্জন করলো সেটাকে আসলে কতটুকু বিচার করা হয় সেটা সেটা না দেখে বরঞ্চ এই যে বিসিএস বলেন বা অন্য যে কোনো নন গভর্নমেন্টের জবগুলো আছে সেখানে ইন্টারমিডিয়েট পর্যায়ে কোয়েশ্চেন করা হয় তো শিক্ষার্থীরা স্বভাবতই লাইব্রেরি থেকে শুরু করে সব জায়গাতেই এই বিসিএস বা ওই ইন্টারমিডিয়েট পর্যায়ে বই নিয়ে বসে থাকে কারণ তারা জানে বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যায়ে তারা যে দক্ষতা অর্জন করুক না কেন সেটা ওইভাবে মূল্যায়িত হচ্ছে না তো সেই ক্ষেত্রে সরকারের কোনো চিন্তা আছে কিনা যে বিশ্ববিদ্যালয়তে তার পড়াশোনা শেষ করছে সেটা এখানে মূল্যায়ন করতে পারছে না তার ভিত্তিতে কেন চাকরি পাচ্ছে না তারা অথবা অন্য কোনো বিকল্প আছে কি দ্বিতীয়টা হচ্ছে দ্বিতীয় বস্তু ছিল এন্ডাউমেন্ট নিয়ে এই যে আমি যেটা মন্তব্য করতে যাচ্ছিলাম যে আমাদের এখানে সামার শুরু হয়েছে এবং অক্সফোর্ড যেটা কাজ করছে ওরা টেলিফোন একটা প্রোগ্রাম চালু করেছে টেলিফোন হচ্ছে তারা এদেরকে গ্রাজুয়েট এবং আন্ডার গ্রাজুয়েট স্টুডেন্টদেরকে দিয়ে তাদের যত অ্যালার্ম নিয়ে আছে সবাইকে ফোন দেওয়া হচ্ছে ফোন দিয়ে দিয়ে তাদেরকে বলছে আপনারা ইউনিভার্সিটি কত কত কন্ট্রিবিউট করতে পারেন তো আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় যে আমাদের সারদা বলছেন যে অ্যালার্মে এন্ডারমেন্ট দরকার তো সেক্ষেত্রে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় কতটুকু ভাবছে এবং সেটা নিয়ে স্যার কি কিভাবে চিন্তা করছেন प्रतिनिधि थे क्षेत्र পাবলিক কি কারণে কারণ এখানে ফান্ডিংটা স্টেট ফান্ডিং একটা অংশ এখানে আসে কিন্তু এদের মেজরিটিটা আসে এদের এন্ডাউমেন্ট থেকে যেটা প্রায় পাঁচ বিলিয়নেরও বেশি পাশাপাশি তাদের নিজস্ব ইনকাম মেজরিটি এন্ডাউমেন্ট এবং টিউশন ফিস হ্যাঁ টিউশন ফি থেকে তারা প্রায় এবছর 467 বিলিয়ন সরি হ্যাঁ বিলিয়ন অর্জন করেছে তো সেই ক্ষেত্রে তারা কিন্তু স্বাধীন এবং এই যে गवर्नमेंट শুধু ফান্ডিংটাই দিয়ে দেয় কোনো সাজেশন ওরা দেয় না ওরা জানে যে অক্সফোর্ড তার নিজস্ব ওয়েতে যা করতে পারে गवर्नमेंट ফান্ডিংটা কতটুকু परसेंटेज একটু আপনি বলেন এটা এবছর খুবই কম এসেছে তবে মনে হয় কত 233 পাওয়া বিলিয়ন এর মত না ওভারঅল ফান্ডিং এ 20% না সরকারি হ্যাঁ অনেক কম বাকি তো আমাদের সেই সক্ষমতা আছে আমাদের ঢাকা থেকে সেটা হতে সময় লাগবে আমরা চেষ্টা করছি কিন্তু সেটা মানে যেটা বলছিলাম যে অটোনমি যখন আমরা বলছি আমাদের কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়কে मंजिदाहमेद আমার আসলে কোনো প্রশ্ন নেই আমার দুটা রিকোয়েস্ট আছে একটা হচ্ছে যে যেটা বারবার মন্ত্রী মহোদয় বলছিলেন যে অক্সফোর্ড ক্যামব্রিজ আসলে মানে টিউশন ফিস প্লাস হচ্ছে আসলে এখানে যদি আমরা আমি কখনোই ঢাকা ইউনিভার্সিটির ফ্যাসিলিটির সাথে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির যে ফ্যাসিলিটিস আছে ওগুলো কম্পেয়ার করতে যাব না কারণ কম্পেয়ার করা মানে চরম বোকামি করা সো এই এই কম্পারিজনে আমি যাব না কিন্তু ঢাকা ইউনিভার্সিটি যে ন্যূনতম ফ্যাসিলিটি এটাও নাই সেই জিনিসটা যেন এনশিওর করা হয় আমি হলে ছিলাম চার বছর আমি লাইব্রেরিতে পড়ার জন্য কারণ মনে হয় আমরা কয়েক হাজার স্টুডেন্ট ছিলাম আমি বাংলাদেশ কুয়েত মৈত্রি হলে ছিলাম এবং লাইব্রেরিতে সিট ক্যাপাসিটি ছিল পঁচিশ থেকে তিরিশটা সো আমার পরীক্ষা সময় পড়ার জন্য আমার রাত দুটো পর্যন্ত পড়তে হতো এবং সেই সিটটা ধরার জন্য সকাল ছয়টার সময় যে আবার লাইনে থাকতে হতো সো ওই যে জিনিসগুলো যে ন্যূনতম ফ্যাসিলিটি একটা রুমে ছয়জন আটজন স্টুডেন্ট থাকতেছে গণ রুমে থাকতেছে হলের যে মানে একদম ন্যূনতম যেটার জন্য অক্সফোর্ড ক্যামব্রিজের মতো অত ফান্ডিং এর দরকার নেই যেটা আমি মনে করি বাংলাদেশ বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে আজকে সত্তর বছর এবং আমার পঞ্চাশ বছর তো আমার মনে হয় যে এই সময়টার মধ্যে বাংলাদেশ ঢাকা ইউনিভার্সিটি বয়স একশো বছর এবং এইটুকু ন্যূনতম সুযোগ সুবিধা ছাত্রছাত্রীরা পেতে পারে এটা হচ্ছে একটা যে হলের 
লাইব্রেরি গুলোর জন্য উন্নতি করা হয় একটা রিকোয়েস্ট আরেকটা রিকোয়েস্ট হচ্ছে যে আমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটি যেন সাবস্ক্রিপশনটা অনলাইন সাবস্ক্রিপশন অনলাইন জার্নাল সাবস্ক্রিপশনটা একটু এনশিওর করে যাতে করে ফার্স্ট ইয়ার থেকে স্টুডেন্টরা জানতে পারে যে ওরা আসলে কোন কোন ম্যাটেরিয়ালস গুলো দিয়ে রিসার্চ করবে রিসার্চ কিভাবে করতে হয় অ্যাটলিস্ট বেসিক যে আইডিয়াগুলো ওগুলো যেন পেতে পারে এই দুটাই হচ্ছে আমার রিকোয়েস্ট কোনো কোয়েশন আমার নেই थैंक यू थैंक यू জি এম রাকিবুল ইসলাম জি এম রাকিবুল ইসলাম আপনি কি আছেন আমার নাম জিএম রাকিবুল ইসলাম আমি এখন কাজ করছি নোয়াখালী সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইউনিভার্সিটিতে ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশনাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে আমি সেখানে সহকারী অধ্যাপক এবং ডিপার্টমেন্ট চেয়ারের দায়িত্বে আছি তো শিক্ষা প্রশাসন নিয়ে এটা আমাদের একেবারে নতুন একটা ডিপার্টমেন্ট আমরা ম্যানেজমেন্ট কিভাবে হয় কিভাবে এডুকেশন সেক্টরে আমাদের এডুকেশনাল লিডার এবং ম্যানেজার যেতে পারে সেটা নিয়ে আমরা এখানে কাজ করছি তা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় যে মানে প্রায় ওয়ান পয়েন্ট টু মিলিয়ন টিচার্স আমাদের প্রায় বারো লাখের মতো সব মিলিয়ে তো এটা একটা হিউজ এডুকেশন সিস্টেম যদি আমাদের কম্পেয়ার টু আমার এরিয়া কান্ট্রি এরিয়া চিন্তা করি তো এটার ব্যবস্থাপনার জন্য আমাদের যে সকল সমস্যার কথা আসছে সেগুলোকে যদি আমরা প্রায়োরিটি করতে পারি এবং একটা একটা করে যদি টাইম লাইন সেট করে আমরা আগাই যেমন আমাদের এডুকেশন সেক্টর প্ল্যানে মোটামুটি একটা ফ্রেমওয়ার্ক দাঁড় করানো হয়েছে এবং সেখানে প্রশ্ন 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 তো আমি বলছিলাম যে এই সমস্যাগুলো তো আমরা বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন জন বলছি তো আমাদের প্রথম শিক্ষা কমিশন ছিল নাইনটিন সেভেন্টি ফোরে যে শিক্ষা কমিশন সেখান থেকে সামগ্রিক দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার একটা চালচিত্র উঠে এসেছিল আমাদেরকে এই পঞ্চাশ বছর এসে গিয়ে স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরে গিয়ে আমাদের আর একটা এই ধরনের থর রিসার্চ করার দরকার আছে কিনা টোটাল এডুকেশন সেক্টর নিয়ে যে কোথায় আমাদের মনোযোগ দেওয়া দরকার কি কি প্রবলেম এবং সেগুলোকে প্রায়োরিটি বেসিসে প্রশ্ন পেয়েছি আর কোনো প্রশ্ন কিনা আর কোনো পয়েন্ট তারপর আপনি আমি যাব রেজা সৈয়দ মাসুদ রেজা সকল বক্তায় আপনার নাম উঠে এসেছে আপনাকে আরেকবার সুযোগ দিতে চাই আজকের শ্রেষ্ঠ বক্তা আমার কোনো প্রশ্ন নাই আমার কোনো মন্তব্য নাই ধন্যবাদ বাহ আরো নাম্বার পেয়ে গেলেন এবার আমি যাব অমৃতা পণ্ডিত অমৃতা পণ্ডিত প্রশ্ন প্রশ্ন করেন জি শেষ এবার আমি প্রথমেই প্রফেসর ডক্টর এ কে মাকসুদ কামাল স্যার কে বলবো স্যার যদি প্রশ্নের উত্তর দেন সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারের হস্তক্ষেপ শুধুমাত্র আর্থিক ভাবে সরকারকে শুধু আর্থিক সহযোগিতা করে এখানে একটা প্রশ্ন আমি সেই কনটেক্সে বলছি যে বলা হচ্ছে যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের বিষয়টা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে কিন্তু একটা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান সেটা গ্র্যান্ডস মনিটর করে ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ডস কমিশন গ্র্যান্ডসটা যেহেতু সরকারের একটা অর্থ রাষ্ট্রীয়ভাবে জনগণের অর্থ যেহেতু একটি প্রতিষ্ঠানে দেয়া হচ্ছে 
স্বাভাবিকভাবেই সেখানে একটা প্রত্যাশা থাকবে যে এই অর্থটা কোন কোন খাতে ব্যবহার করা সমীচীন হবে এর বাইরে গিয়ে অ্যাজ এন অটোনোমাস বডি ঢাকা ইউনিভার্সিটি হ্যাজ দ্য লিবার্টি টু আর্ন অ্যান্ড স্পেন্ড ফিল্ড এটা কিন্তু আমরা কোনো ক্ষেত্রেই এটা প্রতিবন্ধকতা সরকারিভাবে করা হয় না একটা আলোচনা ছিল যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সিকিউটিভ কোর্সগুলো করত সেগুলোর যে আর্থিক বিষয়ে একটা মহামান্য রাষ্ট্রপতি আমাদের চ্যান্সেলার আচার্য মহোদয় তার কাছ থেকে নির্দেশনা ছিল তার পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয় নিজে যাতে করে তার এক্সিস্টিং ক্যাপাসিটিকে ব্যবহার করে তার আয় বৃদ্ধি করতে পারে সেই বর্ধিত আয় দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতে করে আরো ভালোভাবে পরিচালিত হয় এটার জন্য একটা নীতিমালা কিন্তু আমি যতটুকু জানি সার্টিফিকেট কোর্স গুলোর বিষয়ে এক্সিকিউটিভ কোর্স গুলোর বিষয়ে ইতিমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটা নীতিমালা প্রণয়ন করেছে তো আমরা আশা করছি যে তখন তার যেহেতু আয়ের সংস্থানটা আরো বাড়বে সরকারের পক্ষ থেকে তো আমরা কিন্তু আরো বেশি অ্যালোকেশন দিব মাস্টার প্ল্যানটার জন্য আমরা অ্যালোকেশন দিচ্ছি শতবর্ষ হিসেবে একাডেমিক মাস্টার প্ল্যানটা আমরা চেয়েছি সুতরাং সরকার আর্থিক বিষয়টা দিবে সরকার কিন্তু এখানে শুধু ভাইস চ্যান্সেলার প্রো ভাইস চ্যান্সেলার ট্রেজারার এই পর্যায়ে শুধু হস্তক্ষেপ বাকিটা কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণভাবে নিজেরাই পরিচালিত করছে এখন যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে আভ্যন্তরীণ কোন শিক্ষক প্রতিযোগিতা বলি বা আভ্যন্তরীণ রাজনীতি বলি সেটা একটা থাকতে পারে কিন্তু একটা বিষয় এখানে বারবার আমরা সামনে আনতে চাই গণমাধ্যমের মাধ্যমে এবং আপনারা অ্যালার্ম নেয় যারা আছেন তাদের মাধ্যমে যে ট্রান্সপারেন্সিটা সেটা আসলে জনগণ দাবি করে আপনি একজন অ্যালামনাই হিসেবে এই বিশ্ববিদ্যালয় কিভাবে পরিচালিত হবে সেটার একটা প্রত্যাশা আপনার থাকবে অনুরূপভাবেই সরকার দেশের সকল নাগরিকের একটা প্রত্যাশা থাকে যে এই অর্থ যেহেতু দেশের মানুষের অর্থ সেটা কিভাবে খরচ হচ্ছে কিভাবে খরচ হবে সেটা একটা মানে চাওয়া থাকতে পারে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার পরিবেশের মানের উন্নয়নের জন্য কিন্তু আমাদের সরকারি প্রথম এসে হলগুলোর ব্যাপক উন্নয়নের কাজ হাতে নিয়েছে এটা দীর্ঘদিন ধরে কিন্তু এখানে কোনো ধরনের উন্নয়ন কাজে হাত দেওয়া হয়নি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল চলছিল এবং সেভাবেই চলছিল কিন্তু আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা যিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অ্যালামনাই হিসেবেই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সেপারেট বাজেট বরাদ্দ থেকে শুরু করে একটা ব্যাপক উন্নয়নমূলক কাজ হাতে নিয়েছে সেখানে শিক্ষার পরিবেশটা উন্নত করার জন্য শিক্ষার্থীদের যে থাকার পরিবেশ সেটা বেশ কয়েকটা হলে কিন্তু ইতিমধ্যেই হলের ক্যাপাসিটি বিল্ড আপ করা হয়েছে সেখানে শিক্ষার্থীদের মান বৃদ্ধি করার জন্য শিক্ষার পরিবেশটা বৃদ্ধি করার জন্য সেটা কিন্তু কাজ করা হচ্ছে এখানে আমাদের শিক্ষক মণ্ডলীকে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক সঙ্গে যারা সংযুক্ত তাদেরকে বিশেষভাবে উদ্যোগী হতে হবে যে এটা মেনটেইন করাটা দেখা যাচ্ছে আমাদের একটা কিছুদিন আগে আমরা একটা হলে গেলাম বিজয় একাত্তর হল আমি নিজে সেখানে গিয়েছি ছাত্রলীগের একটি অনুষ্ঠানে আমি গিয়ে দেখলাম যেটা চমৎকার হল করে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু ঢুকতে আমি সরাসরি গেলাম বাথরুমে নিচের তলায় যে বাথরুমে গিয়ে দেখলাম যে বাথরুমটা আমাদের শিক্ষার্থীরা কেমনে রাখছে গিয়ে দেখলাম বাথরুম অবস্থা খুবই করুন তো ইউজার তো তার সেই ইউজারের একটা রেসপন্সিবিলিটি আছে সেখানে আমাদের শিক্ষকদের একটা রেসপন্সিবিলিটি থাকে ইউজারকে অর্থাৎ আমাদের সন্তানদেরকে মনোযোগী করা যে এই যে নতুন একটা ইনস্টলেশন করে দেওয়া হয়েছে এটাকে তারা প্রপারলি মেনটেন করা উচিত এবং সেখানে দেখা যাচ্ছে শুধু তারা সবাই জমাদারের উপরে যে এখানে ক্লিনার আছে তার উপর নির্ভরশীল সবাই ময়লা করছে কেউ সেই ময়লা পরিষ্কারের ব্যাপারে উদ্যোগী নয় আমার সন্তানকে যদি আমি সেই শিক্ষাটা দিতে না পারি শিক্ষক হিসেবে সেখানে কিন্তু আমার একটা দায়িত্ব তৈরি হয় সরকার একটা ইনস্টলেশন করে দিবে সেটা কিন্তু মেনটেন করতে হবে সেটা যদি আমি এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করি যে সেটা একেবারে মানে দুরূহ পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে আমি ঢুকার সাথে সাথে আমাদের কয়েকজন নেতা আমাদেরকে বললো যে হলের কস্ট আমরা দাবি করে অর্ধেক করে ফেলেছি তো আগে কত কস্ট ছিল আগে সতেরোশো বা আঠারোশো টাকা সারা বছরের জন্য ছিল এখন সেটা কমে তো তেরোশো টাকা এনেছে সে তো সে আমাকে সেটা বললো আর কি আমি বললাম যে এটার মাধ্যমে আমার তোমার তোমাদের কি কোনো বেনিফিট হয়েছে কি যে সারা বছরের জন্য তেরোশো টাকা তুমি দিবা তোমার বাথরুমের টয়লেট ঠিকঠাক করা যায় এই টাকা দিয়ে আমি তার জন্য তাদেরকে সাথে নিয়েই টয়লেটে গেলাম টয়লেটে গেলাম এই জন্য যে টয়লেট একটা বড় চ্যালেঞ্জ আমার যদি বেসিক যে ফ্যাসিলিটি সেটাই যদি আমি আমার সন্তানকে দিতে না পারি তার কাছ থেকে আমি কি আউটপুট আশা করতে পারি তো এই যে টয়লেট গুলো যে ঠিক করে রাখার বিষয়ে একটা বাজেট নির্ধারণ করা আমরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে বলেছি যে সেটা তো রাখার প্রয়োজন আছে শিক্ষার্থীদেরকেও এ ব্যাপারে সচেতন করতে হবে যে তারা কিভাবে মেনটেন করবে গণরুমের বিষয়টা আমরা মাথায় রেখেছি গণরুম একটা আসলেই সেই যে পরিস্থিতি সেখানে থাকে সেটা কোনোভাবেই শিক্ষা উপযোগী পরিবেশ নয় সেগুলোর ব্যাপক পরিবর্তনের প্রয়োজনের লক্ষ্যে আমরা কিন্তু এখানে নতুন ফ্যাসিলিটি গুলো বাড়াচ্ছি আর এখানে অ্যাক্রিডিটেশনের কথা বলা হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা এখানে বলবো তানভীর ভাই আমাদের দেশে কোনো
এবং অন্যান্য ডেভেলপমেন্ট এজেন্সির সহযোগিতায় আমরা একটা টেকনিক্যাল এডুকেশন ফ্রেমওয়ার্ক ভোকেশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক ফিক্স করেছি সেই ফ্রেমওয়ার্কের লেভেল 6 পর্যন্ত স্কিলস ফ্রেমওয়ার্ক সেট হয়েছে সেই স্কিলস ফ্রেমওয়ার্ক অনুযায়ী লেভেল 6 অর্থাৎ যারা ডিপ্লোমা পর্যায়ে অর্থাৎ আন্ডার গ্র্যাজুয়েটেড নিচে অথবা আন্ডার গ্র্যাজুয়েটেড প্রথম ধাপের পর্যায়ে পর্যন্ত আমরা একটা ফ্রেমওয়ার্ক করেছি তারপরে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাথে কাজ করে আমরা একটা বাংলাদেশ কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক ফিক্স করেছি যেটা লেভেল 6 এন্ড এবাভ তখন যেটা করছে আমাদের দেশে অন্যান্য পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাথে যে এখানে একটা আলোচনা এসেছে যে সার্টিফিকেশনের যে ভ্যালুয়েশন গুলো এবং ইকুইভ্যালেন্স তৈরি করার জন্য কিন্তু একটা কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক ওই দেশেরই থাকতে হয় আমার নিজের দেশেরই এই সমস্ত কিছুই ছিল না এগুলো শেখ হাসিনা সরকার এসে কাজ এখানে তো চাইলেই তো আমি কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক করে দিতে পারবো না এটি স্টাডি করে স্পেসিফিকলি একটা কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক এখন বাংলাদেশ কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক একটা দাঁড়িয়েছে এর মধ্যে এন্টি বিকিউএফ লেভেল পর্যন্ত লেভেল 6 পর্যন্ত আছে লেভেল 6 এন্ড এবাভ সেটা হচ্ছে हायर এডুকেশন এন্ড এবাভ সেটা কিন্তু আমরা একটা ফ্রেমওয়ার্ক দাঁড় করিয়েছি এবং এই ফ্রেমওয়ার্কটা বাস্তবায়নের জন্য ইতিমধ্যে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল তৈরি হয়েছে আমাদের দেশে কিন্তু কোনো ডিগ্রি কিন্তু অ্যাক্রেডিটেশন ছিল না নিজের দেশের ভিতরে এইজন্য আমি বলছি যে র‍্যাংকিং এর আলোচনাটা অপাঙ্কেয় অপ্রয়োজনীয় অপ্রাসঙ্গিক কারণ আমি তো আমার নিজের দেশের ভিতরে অ্যাক্রেডিটেশনটাই ফিক্স করতে পারি না তো আমার নিজের যে প্রাইমারি চ্যালেঞ্জ গুলো সেগুলোকে ফিক্স করতে হবে তো সেই ফিক্স ফিক্সেশন করার জন্য কিন্তু আমরা অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল করেছি এখন কোর্স অ্যাক্রেডিটেশন করতে হবে পাবলিক প্রাইভেট সকল বিশ্ববিদ্যালয়কে অ্যাক্রেডিটেশন ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় ইভেনচুয়ালি গিয়ে কিন্তু তারা পড়াতে পারবে না শিক্ষার্থী গিয়ে আগে চিন্তা করবে যে আমি অ্যাক্রেডিটেড কোর্স করছি কিনা উইদাউট অ্যাক্রেডিটেশন আই উইল নট গেট এ জব তো এটা একটার জন্য আমরা অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল এনেছি বিশ্ব অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল এখন সাবজেক্ট এসেছে অ্যাক্রেডিটেশন করবে সেটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বলি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় বলি বা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় উইদাউট অ্যাক্রেডিটেশন ইভেনচুয়ালি গিয়ে गवर्नमेंट ফান্ডিং অ্যাক্রেডিটেড কোর্স গুলোতে কিন্তু আসবে তখন কিন্তু স্বাভাবিকভাবে এই আপনার মানে ইউনিভার্সিটির কোয়ালিফিকেশন গুলো এবং তাদের যে লেভেল পড়াশোনার লেভেল সেটা কিন্তু অনেক উন্নয়ন হবে অ্যাক্রেডিটেশনের পর্যায়টা সেটা চলে আসার পর পরই তো আমরা সেগুলো কিন্তু আসছে তো এই জন্য আমরা বলবো যে আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে যে ল্যাঙ্গুয়েজের বিষয়টা বলা হচ্ছে সেটা আমাদের স্যার ভালো বলতে পারবেন ল্যাঙ্গুয়েজ একটা সেন্টার আছে ফরেন ফরেন লার্নিং সেন্টার আছে ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ সেন্টার আছে আমি যখন যুক্তরাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছি সেখানে কিন্তু আমি নিজেই রাশিয়ান কোর্সে ভর্তি হয়েছিলাম ফ্রেঞ্চ কোর্সে ভর্তি হয়েছিলাম তো এই যে ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো কিন্তু অফার করা হয় এবং প্রচুর স্টুডেন্ট সেগুলো পড়ছে আমাদের শিক্ষার্থীদের মধ্যেও সেটা কিন্তু একটা সুযোগ আছে আমাদের শিক্ষার্থীরা কিন্তু ফ্রেঞ্চ জ্যাপানিজ আরবিক অনেক ভাষার কিন্তু ঢাকা ইউনিভার্সিটি কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব আছে খুবই উন্নত মানের ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব এবং বিদেশিরা সেখানে এসে বাংলাও শিখছে সেখানে কিন্তু শিক্ষার্থীদের মনোযোগী হওয়ার প্রয়োজন আছে যে তারা সেখানে গিয়ে এই ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স থেকে ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স গুলো করবে এবং শিক্ষার্থী যদি নিজের থেকে উদ্যোগটা না থাকে এবং শিক্ষার্থী যদি ফোকাসটা থাকে যে আমি শুধুমাত্র বিসিএস এডুকেশন বিসিএস মানে गवर्नमेंट সার্কুলার দিকে আমি যাব তখন কিন্তু একটা চ্যালেঞ্জ থাকবে কারিকুলামের মধ্যে এমন ভাবে রিস্ট্রাকচারিং গুলো করতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারকে না বিশ্ববিদ্যালয় গিয়ে সরকার এখানে একটা পলিসি দিয়ে দিয়েছে পলিসিটা কি অ্যাক্রেডিটেশন এখন অ্যাক্রেডিটেড করতে হলে কিন্তু ওনাকে কিন্তু আউটকাম বেসড কারিকুলাম করতে হবে ওনাকে কারিকুলামে চেঞ্জ আনতেই হবে ওনাকে টিচার কন্টাক্ট উইথ স্টুডেন্ট বাড়াতেই হবে তাই আমরা অ্যাক্রেডিটেশনটা নিয়ে এসেছি আমরা আশা করছি ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে শুরু করে একবারে আমাদের হাজিদানেজ বিশ্ববিদ্যালয় তারা সবাই উপকৃত হবে নাও দ্যাট উই হ্যাভ দি অ্যাক্রেডিটেশন প্রসেস অ্যাক্রেডিটেশন ছাড়া কোনো কোর্স পরিচালনা করা যাবে না আর শিক্ষার্থীদেরকে আরো বেশি রিডিং হ্যাবিট উন্নত করার জন্য কোর্সের যদি পরিবর্তন করতে হবে কোর্স পরিবর্তন ছাড়া কিন্তু আমি যদি পিসমিল বেসিসে একজন কথা বলেছেন সঠিক কথাই বলেছেন এবং রিসার্চ মেথডোলজি রিসার্চ মেথডোলজি ছাড়া मन कर <coughs> আউটকাম বেসড এডুকেশনের কথা আমরা এখানে এনেছি এই সমস্ত কিছু গুণগত পরিবর্তন আমাদের আসছে এগুলো প্রতিবেশী দেশ ভারতে অনেক আগেই চলে এসেছিল আপনারা জানেন যে আমাদের দেশে এই পরিবর্তনগুলো আর একটা জিনিস পরিবর্তন আনতে হবে একটা স্ট্যাটিক মডেলে এডুকেশন সিস্টেম চলতে পারে না এডুকেশনের মধ্যে ক্রমাগত পরিবর্তন না আসলে সেটার মধ্যে ডাইনামিজম না থাকলে সেটা কিন্তু রিয়েলিটির সাথে কানেক্টেড হবে না আমি শুধুমাত্র একট
অনেকে অভিযোগ করছেন যে কারিকুলামে কেন চেঞ্জ আনা হচ্ছে কেন বারবার পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হচ্ছে আমি বলতে পারি ইউনাইটেড কিংডমেও যেখান থেকে আপনি কথাটা বলছেন কারিকুলামে প্রতিনিয়ত চেঞ্জ আসছে এবং এই চেঞ্জগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং বিদ্যালয়গুলো কিন্তু এই চেঞ্জগুলোর সাথে যখন পলিসি দিচ্ছে তারা কিন্তু সেভাবে টিচারদেরকে ট্রেনিং করাচ্ছে আমরা কিন্তু চেঞ্জটা কারিকুলামে আনতে দুই হাজার বারো সালে যখন প্রথম কারিকুলামে চেঞ্জ আনা হলো অনেক অভিযোগ আসলো কিন্তু আজকে কিন্তু কারিকুলামে চেঞ্জ আনার কারণে আমার হায়ার এডু হায়ার সেকেন্ডারি পাস স্টুডেন্ট কিন্তু এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্যে কিন্তু যাতে যেতে পারছে আগে কিন্তু বাংলাদেশ থেকে আন্ডার গ্রাজুয়েট করে তারপরে আপনার পাশ্চাত্যের বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা এন্ট্রি পেত এখন অনেক শিক্ষার্থী সরাসরি ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে কিন্তু সরাসরি আমি ইভেন অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেয়েছে আমার ইন্টারমিডিয়েট স্টুডেন্ট এটা কেন হয়েছে এটা কারণ কারিকুলামের দু হাজার সালে আমরা চেঞ্জ এনেছি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সে চেঞ্জটা এনেছে সেই চেঞ্জটার কারণে কিন্তু আমার ইন্টারমিডিয়েট ইস নাও এক্সেপ্টেবল ইন নর্থ আমেরিকা ইন ইউনাইটেড কিংডম ইন মেনি ইউনিভার্সিটি হয়তো বা এখনো রাসেল গ্রুপ ইউনিভার্সিটিগুলো তাদের এলিজিজমের কারণে হয়তো বা এক্সেপ্ট করে না বাট আমার ইন্টারমিডিয়েট কিন্তু তারা এক্সেপ্ট করছে এখন কেন করছে সেটা সেটা যদি কারিকুলামে চেঞ্জ না আসতো হায়ার সেকেন্ডারি যদি স্ট্যান্ডার্ড না বাড়তো তাহলে কিন্তু সেটা আসতো না এগুলো কিন্তু আপনাকে কিন্তু বুঝতে হবে যে এগুলো ইনক্রিমেন্টালি আসে আর আমি চাইলেই কিন্তু ওভারনাইট টিচারের ক্যাপাসিটি পরিবর্তন করতে পারি না আমি চাইলেই কিন্তু ফিনল্যান্ডের কারিকুলাম এনে বাংলাদেশে দিয়ে দিতে পারি না অ্যাক্টিভিটি বেস লার্নিং আমরা এখন সেগুলো কিন্তু একটা মানে প্রসেস আছে কনসালটেশন প্রসেস আছে পাইলটিং প্রসেস আছে ইমপ্লিমেন্টেশন প্রসেস আছে আমরা এখন নতুন কারিকুলামের ফ্রেমওয়ার্ক কমপ্লিট করে পাইলটিং করছি আমাদের কিন্তু এখন এইচ সিক্সটিন পর্যন্ত আর কোনো গ্রুপ থাকবে না সেকশন থাকবে না আমরা কিন্তু ইউনিফর্ম আপনাকে আরেকটু ইন্টারেক্টিভের জন্য প্রশ্নটা করতে আমি আমি যে প্রশ্নটা এসছে আরেকটু আমি এটাকে ঝালাই করে নিতে চাই যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে যে সমস্ত শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করতে যায় সেই শিক্ষার্থীরা বেসিক্যালি বিসিএস পরীক্ষায় সাধারণ জ্ঞান প্রশ্ন মুখস্থ করতে যায় বিসিএস পরীক্ষায় পাশ করার জন্য তারা লাইব্রেরিতে বসে একটা দখল দেয় সকালবেলা আমি দেখি ব্যাগ আমাকে একজন এক সাংবাদিক সে মর্নিং ওয়াক করছে সে আমাকে দেখালো যে তানজিব ভাই দেখেন এখানে অনেকগুলো ব্যাগ রাখা তো আমি বললাম এই ব্যাগ কেন বলে যে ওরা সকালবেলা লাইব্রেরিতে ঢুকবে এই জন্য ব্যাগ দিয়ে জায়গা রেখেছে তো এই লাইব্রেরিতে ওরা ঢুকছে কিন্তু পড়াশোনা করবার জন্য নয় সে বিসিএস পরীক্ষা দেবে এই জন্য সে লাইব্রেরিতে ঢুকছে এখন বিসিএস পরীক্ষা পদ্ধতি এই যে সাধারণ জ্ঞান পড়ে মাল্টিপল চয়েস করে যে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা নেওয়া হয় তো এই পরীক্ষা তো সে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সময় একবার দিয়েছে সাধারণ জ্ঞান তো তার মাথায় অলরেডি আছেই আর বাংলা ইংরেজি বাকি যে বারোটা বিষয়ে সে আপনি তাকে লিখিত পরীক্ষা নিচ্ছেন এই লিখিত পরীক্ষা তো সে উত্তীর্ণ হয়ে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসছে তো আবার কেন তাকে এগুলো পড়তে হচ্ছে এই পড়া এই বিসিএস পরীক্ষা পদ্ধতির কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে শিক্ষার্থীরা ওখানে বিশেষ পরীক্ষার জন্য পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পড়ে না তো বিশেষ পরীক্ষার পদ্ধতিটা আপনারা কিভাবে বদলাবেন আচ্ছা এখানে আমি একটু বলি বিসিএস পদ্ধতিটা শুধু বদলালে তো হবে না শুধু বিসিএস না সরকারি পরীক্ষাগুলো যে স্ট্যান্ডার্ডাইজ একটা প্রসেস আছে সে স্ট্যান্ডার্ডাইজ স্ট্যান্ডার্ডাইজ প্রসেসের মধ্যে পরিবর্তনটা কিন্তু আমরা একটাই আনতে পারবো না সেটা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সাথে আলোচনার সাথে কিছু আনতে সেখানে কি জিনিস অ্যাসেস করে একজন অফিসারের কিছু বেসিক রিকোয়ারমেন্ট সেখানে অ্যাসেস করে আপনি দেখবেন অনেক কিছু প্রাইমারি স্কুলের লেভেলে মানে অঙ্কও আসে অর্থাৎ তার নিউমারিসি লেভেল টেস্ট করার জন্য আমরা যখন ইউনাইটেড কিংডমে ছিলাম চাকরি যারা চাকরি আমরা তো সেখানে চাকরির জন্য চেষ্টা করি নাই যারা চাকরির পরীক্ষা দেয় তারা কিন্তু সাইকোমেট্রিক টেস্ট যেগুলো বলা হয় সেগুলো কিন্তু সবাই বসে বসে আমি নিজে দেখেছি যে সেখানে কিন্তু অনেক টেস্ট তারা প্র্যাকটিস করে সেখানে নিউমারেসি টেস্ট আছে সেখানে কোয়ান্টিটেটিভ রিজনিং টেস্ট বলা হয় সেগুলোকে আবার কতগুলো আছে কোয়ালিটেটিভ রিজনিং টেস্ট আবার ওগুলো সেগুলো আছে ডিসক্রিপটিভ কোয়েশনের মতন দেওয়া হয় সেগুলো কিন্তু যেগুলো যারা আপনার লতে যায় বা ব্যাংকিং এ যায় তাদের জন্য কিন্তু সেগুলো একেবারে ম্যান্ডেটরি যেগুলো খুবই লুক্রেটিভ জব সেখানে কিন্তু এই সমস্ত অ্যান্টি ব্যারিয়ার গুলো আছে আমাদের দেশে সবচেয়ে লুক্রেটিভ হচ্ছে আমাদের পাবলিক সার্ভিসে কাজ করা সিভিল সার্ভিসে কাজ করা স্বাভাবিকভাবে সেখানে এই ধরনের কিছু অ্যাসেসমেন্ট থাকবে আপনি ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং এর যে পরীক্ষাগুলো হয় আমি এল এসি দেখেছিলাম বিশাল সংখ্যক স্টুডেন্ট সেখানে সিটিতে কাজ করতে হতো তো সেখানে লিটারেলি ওখানে সেশনস হতো বিশ্ববিদ্যালয় তার কারিকুলামের ক্ষেত্রে
টিচিং লার্নিং কাজের সাথে জড়িত থাকতো অর্থাৎ রিসার্চের সাথে জড়িত থাকতো লাইব্রেরি ওয়ার্কটা করতো এইখানে পরিবর্তনটা আনতে হবে আমি বিসিএস পরীক্ষার ধরন পরিবর্তন করার মাধ্যমে কিন্তু আমি শিক্ষার্থীর মনোজাগতিক পরিবর্তন আনতে পারবো না निर्धारित समय पेड़ गेगर जगह अनेक बस प्रश्न क्षमा चेहे सर दु घंटा समय चेहरा तीन घंटा चले ग প্রভিসি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রফেসর ডক্টর মাকসুদ কামাল স্যারকে ফ্লোর দিচ্ছি স্যারের কোনো প্রশ্ন যেগুলো করা হয়েছে তিনি উত্তর দেবেন তারপর আমি মাসুদ কামাল স্যার মাসুদ কামাল আপনার কি কোনো প্রশ্ন আছে মাকসুদ কামাল স্যারের প্রতি না আমার কোনো প্রশ্ন নেই ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে আনমিউট করতে হবে স্যার ধন্যবাদ সরি আমার একটা পারিবারিক বিষয়ে আমি একটু বের হয়ে যেতে হলো মিটিং থেকে ওটা শেষ করে আমি আবার ফিরে আসলাম আমার প্রতি তো আমি যতক্ষণ ছিলাম আমি তো কোনো স্পেসিফিক প্রশ্ন পাইনি জিজ্ঞেস করা হলো প্রশ্নের জন্য আমরা পেলাম আলোচনা বা পরামর্শ প্রশ্ন সঠিক প্রশ্ন হলে তো উত্তর দেওয়া যেত আর পরামর্শ যারা দিয়েছেন তারা তো পরামর্শ দিয়েছেন এখন কোন প্রশ্ন আছে কিনা সেটা একটু বলেন আমার মনে হয় তানবীর আমাদের টাইমটা ম্যানেজ করতে পারলে পরে ভালো হতো আমরা আরো কম্প্যাক্ট যদি প্রোগ্রাম হয় তখন প্রোগ্রাম ঝুলে যায় ইউকে ইউকে নারীদের প্রশ্নটা এসেছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে সনদপত্রগুলো আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সার্টিফাই করার জন্য আমরা যেমন ইউকে নারী এখানে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদপত্রটা আবার এখানে ইউকে নারী থেকে ভেরিফাই করে নিতে হয় যে আমি একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই লেভেলের শিক্ষার্থী তো এইটার ব্যাপারে স্যার আপনার প্রশ্ন ছিল विपरीते नाम की सुनल चेस्टा कर শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় দেড় বছর অনলাইন ক্লাস করতে কেন এত দেরি করল এখন করোনা চলে গেল এখনো কেন শিক্ষকরা অনলাইনে ক্লাস নিচ্ছেন এই জায়গাটায় আপনার কোনো ব্যাখ্যা আছে কিনা আমরা অনলাইন ক্লাস করেছি শুরু করলাম করোনা আসলে তো মার্চ মাসের সম্ভবত মাঝামাঝি থেকে বন্ধ হলো আমরা অনলাইন ক্লাস শুরু করেছি জুন মাস থেকে डिशन कत विषय कर सबकिश्चित करे शिक्षार्थी मतमत ग्रहण कर प्रत्येक दिन তার অনুষদের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের মতামত গ্রহণ করার পরে সেখানে কোন ধরনের নিয়ম কানুন সংযুক্ত করা দরকার একটা নীতিমালা আমরা প্রণয়ন করেছি সেই নীতিমালার আলোকে আমরা অনলাইন ক্লাসগুলো আমরা নিয়েছি আমাদের শিক্ষকদেরও অনেক বিভাগের শিক্ষকদের কেউ প্রস্তুত করার প্রয়োজন ছিল শিক্ষার্থীদেরকে বহু জায়গায় শিক্ষার্থীদের ডিভাইড ছিল না আমরা ডিপার্টমেন্টকে বলেছি ফ্যাকাল্টিকে বলেছি ডিপার্টমেন্টের যে ডেভেলপমেন্ট ফান্ড আছে সেখান থেকে যেন শিক্ষার্থীদেরকে ডিভাইস দেওয়া হয় যাতে করে শিক্ষার্থীরা অনলাইন ক্লাসে অংশগ্রহণ করে এরপরে আমরা এই সমস্ত কাজ সম্পন্ন করার পরেই আমরা অনলাইন ক্লাস শুরু করেছি এবং অনলাইন ক্লাস এখন চলছে না যদি কেউ বলে থাকেন তাহলে এটা সঠিক নয় আমরা এখন অফলাইনে ক্লাস 
রেশিওটা কেমন একজন শিক্ষার্থী কম্পিউটার ব্যবহারের ক্ষেত্রে লাইব্রেরিতে গিয়ে ঠিক তিনি কত ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকলে একটা কম্পিউটার ব্যবহার করতে পারছেন এক দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে হলগুলোতে গত বছর আপনি আমাদের এই অনুষ্ঠানে এসে কমিটমেন্ট করেছিলেন যে ফ্রি ওয়াইফাই সুবিধা দেওয়া হবে তো সেই ওয়াইফাই সিস্টেমটা চালু হয়েছে কিনা হলগুলোতে ওয়াইফাই সিস্টেম আছে হলগুলোতে ওয়াইফাই সিস্টেম আছে তবে ওয়াইফাই যে সবসময় আমাদের বাসাগুলিতে তো ওয়াইফাইটা যেটা আছে সেটা আমরা আর ঠিক মতো ইয়ে পাই না আমরা তো ফ্রিকুয়েন্সি বা সেভাবে হয় না হলগুলোতে ওয়াইফাইয়ের ব্যবস্থা আছে ওয়াইফাই জোন আছে হলের বাহিরে হলের বাহিরে লাইব্রেরির আশেপাশে আছে আমাদের আর্টস বিল্ডিং এর কোনো কোনো জায়গায় শিক্ষার্থীদের ওয়াইফাই জন্য ব্যবস্থা করে দেওয়া আছে সুতরাং আমার মনে হয় ওয়াইফাই ইজ নট দ্য প্রবলেম অ্যাক্রস দ্য ইউনিভার্সিটি সকল শিক্ষার্থীদের একটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডট এডু ডট বিডি ইমেল আইডি আছে কিনা স্যার যেটা দিয়ে আপনারা তাদের সাথে সামগ্রিকভাবে একটা যোগাযোগ স্থাপন করবেন গবেষণার ইনফরমেশন দিবেন তার কাছ থেকে আইডিয়া শেয়ার করবেন প্রত্যেকটা শিক্ষার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেল আইডি কবে দেওয়া হবে শিক্ষার্থীদের কি ইমেল আইডি অলরেডি দেওয়া হয়েছে যারা যারা তাদের নির্দিষ্ট একটা কাগজ দেওয়া হয়েছে ফর্ম দেওয়া হয়েছে পূরণ করেছে আর যারা এখনো করে নাই তাদের বিশ্ববিদ্যালয় ইমেল আইডি দেওয়া হয়নি করোনাকালীন সময়ে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে আমরা যেমন ভ্যাকসিনেশনের জন্য পরীক্ষার ক্ষেত্রে অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ইমেলে আমরা তাদেরকে ইনফর্ম করেছি যাদের তারা আইডিটা আমাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছে তবে আমরা কোনো শিক্ষার্থীকে ইমেল আইডি থেকে আমরা ইয়ে রাখবো না অবশিষ্ট রাখবো না কত শতাংশ এটি মানে কার্যকর হয়েছে কত এটা আমি এখন বলতে পারবো না এটা আমাদের আইসিটি সেল থেকে আমাকে তথ্যটা নিতে হবে আরেকটি বিষয় এখানে অনেকেই প্রশ্ন করেছেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের রেটিং সিস্টেম একজন শিক্ষার্থীর ক্লাস শিক্ষক যখন ক্লাস নেন তাকে একটি কাগজ দিয়ে দেওয়া তার নাম এবং ঠিকানা ছাড়া অ্যানোনেমাসলি তিনি রেটিং করবেন শিক্ষক সম্পর্কে এই পদ্ধতিটি গত বছর আমরা আমাদের এই এডুকেশন ওয়েবনারে আলোচনা করেছিলাম যে মূল্যায়ন পদ্ধতি শিক্ষকদের ক্লাসের পদ্ধতি এবং শিক্ষা পদ্ধতি নিয়ে মূল্যায়ন করবে শিক্ষার্থীরা এই পদ্ধতিটি চালু করার কোনো সুযোগ রয়েছে কিনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেটি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে থাকে এই এই ব্যবস্থা আমাদের একাডেমিক কাউন্সিলও আমরা আলোচনা করেছি এবং আমরা ধীরে ধীরে এই ব্যবস্থার দিকে যাচ্ছি হয়তো বা এই বছরের কোন একটা সময়ের শেষের দিকে আমরা মূল্যায়নের ফর্মটা তৈরি করে আমরা যাব প্রত্যেকটি কাজ শুরু করার আগে ক্ষেত্র সৃষ্টি করে নিতে হয় এখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনাদের অনেকেই বলেছেন যে আমাদের শিক্ষার্থীরাও বিভিন্নভাবে রিসপন্স করে সেই রিসপন্সটাও অনেক সময় সুখকর হয় না তো আমরা চাচ্ছি একটা কনজেনিয়াল শিক্ষক শিক্ষার্থীর ইন্টারাকশনটা আমাদের মধ্যে আরও একটু বাড়িয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত আমাদের হয়ে আছে আমরা মূল্যায়নে যাব এবং সিদ্ধান্ত আরো বেশ আগে হয়েছে আমরা সেই মূল্যায়নে নিকট ভবিষ্যতে হয়তো বা কয়েক মাসের মধ্যেই আমরা এই মূল্যায়নের দিকে অগ্রসর হব এবং এটা দায়িত্ব আমার এই দায়িত্ব যে একটা ফর্ম ডেভেলপ করে শিক্ষকদের সাথে আরো সবিস্তারিত আলোচনা করে ডিনদের সাথে সবিস্তারিত আলোচনা করে আমরা এই প্রক্রিয়াটা শুরু করে দেওয়া প্রস্তাবটাও আমার ছিল এবং দায়িত্বটাও আমার আমরা সেটি কিছুদিনের মধ্যেই বা কয়েক মাসের মধ্যেই আমরা সেটি অনুসরণ করব তবে দেখ আপনারা জানেন যে এটি অনেক বড় বিশ্ববিদ্যালয় কোনো কোনো ক্লাসের শিক্ষার্থী সংখ্যাই হলো দুইশোর উপরে কোনো কোনো ইয়ারে কোনো কোনো ডিপার্টমেন্টে কোনো কোনো ইয়ারে তো সেগুলি আমরা সাইজ কমিয়ে নিয়ে আসার প্রক্রিয়া শুরু করেছি আমাদের শিক্ষার্থীর সংখ্যা এন্ট্রি লেভেলে প্রায় সাত হাজার শিক্ষার্থী আমরা ভর্তি করতাম আমরা প্রায় ছয় হাজারে নিয়ে এসছি আবার অনেকে প্রশ্ন করেছেন যে কিছু কিছু অপ্রয়োজনীয় বা প্রাসঙ্গিক নয় যুগের সাথে এই ডিপার্টমেন্টগুলো অ্যাডজিস্ট করে এগুলোর বিষয়ে আমরা নিকট ভবিষ্যতে আমরা চেষ্টা করব যাতে করে নিড বেসড এডুকেশনটাকে আমরা এনশিওর করতে পারি এই প্রক্রিয়াগুলো সব কিছু কিন্তু পরিকল্পনার মধ্যে আছে 
এবং আমরা অনেকগুলোই পরিকল্পনা আমরা ইতিমধ্যে বাস্তবায়ন করেছি বাকিগুলো সহনশীল ভাবে আমরা বাস্তবায়ন করতে চাচ্ছি এমন কোনো কিছু নয় কোনো কিছু করতে গেলেই যদি আবার সেটার জন্য বড় ধরনের রিপালকেশন হয় বড় ধরনের ব্যাকওয়ার্ড রিসপন্স হয় তাহলে সেটা অনেক সময় বাস্তবায়ন করে দেওয়া फिलोसफी मान তার আগ্রহের জায়গাটিতে তিনি পাননি কারণ তিনি ওই মেধা তালিকায় আসেননি এখন তিনি যেটাতে পড়তে চান না নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে চারটি বছর ছয়টি বছর কাটিয়ে দিলেন তারপরে গিয়ে বিসিএস পরীক্ষার জন্য মনোনিবেশ করেন তো এই যে রাষ্ট্র এই যে সাবসিডি দিয়ে এই শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থীকে পাঁচ বছর পড়ালো একজন ফিলোসফারকে কিন্তু উনি গিয়ে ব্যাংকে চাকরি করলেন অথবা বাণিজ্য বিভাগে একজনকে পড়ালো উনি গিয়ে সাংবাদিকতায় যোগ দিলেন অথবা সাংবাদিকতা পড়লেন তিনি গিয়ে যোগ দিলেন ব্যাংকে এটা সমাধান কি স্যার তানভীর এটা কি ইউকেতে হয় না না প্রথমে তো আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমাকে কোনো সাবজেক্টে তারা পড়তে বাধ্য করছে না না সেটা ঠিকই আমার আমরা ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাউকে পড়তে তো বিশ্ববিদ্যালয়ে বাধ্য করছে না অনেকেই আছেন ফিলোসফি পেলে তিনি পড়বেন না তিনি অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যাচ্ছেন এমন এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সকলের জন্য জায়গা করে দিতে হবে এমন তো নয় যিনি পড়তে আসবেন হ্যাঁ এটা সত্য কোনো কোনো সাবজেক্ট আছে এখন যুগের সাথে যায় না কোনো কোনো সাবজেক্ট আছে যেগুলোতে শিক্ষার্থীরা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে ভর্তি হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বে বলে ঢাকায় থাকবে বলে এবং দিনের শেষে গিয়ে দেখে তার জব অপরচুনিটি সেভাবে নেই লেখাপড়া তো একটা আনন্দের বিষয় সে আনন্দ সে খুঁজে পায় না এই সমস্যাটা আমাদের এখানে আছে এই নিয়ে আমাদের চিন্তা ভাবনাও আছে যে সাবজেক্ট একশো বছরের পুরাতন সাবজেক্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টির পরেই যে সাবজেক্টগুলো আমরা এখানে চলছে কিন্তু বর্তমানে যুগের সাথে যেগুলো যায় না আমরা ইচ্ছে করলেই তো সেগুলো এখনই বন্ধ করে দিতে পারবো না জার্মানি ফ্রান্স সেখানে কিন্তু স্পেসিফিক হায়ার এডুকেশন সেখানে কিন্তু ভোকেশন কানেক্টেড এবং ভোকেশনাল এডুকেশন তারপর আছে রিসার্চ ইনস্টিটিউট গুলো আমরা তো ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক মডেল গুলো ফলো করি নর্থ আমেরিকান মডেল এখন ব্রিটিশ মডেল ফলো করছি এইখানে दायित्व So it is ingrained within us that we are going to go to the degree of the degree of the there is a social status, there is higher, there is there are lots of Oxford University where you have to ask the history department 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 পড়তে এবং সেখানে মানে ওটার মডেলটা কমপ্লিট ভিন্ন কিন্তু এখানে সাবজেক্ট যেটা পড়ব আমি ওইখানে কাজ করব এইটা তো বর্তমান পৃথিবীতে এভাবে করে হয় না আমার কাছে আর কোনো প্রশ্ন আছে তানভীর 
ওই যে প্রশ্ন আমরা যেটা আমি করেছি এটার সাথে রিলেটেড যে শিক্ষা বিদেশি শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশে যেতে চায় না যেমন আপনি যে বিষয় সাবজেক্টটিতে পড়েন এটি এত আকর্ষণীয় বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ একটা ওয়ান অফ দ্য বানারেবল কান্ট্রিজ হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের গবেষণার জন্য তো বাংলাদেশে বিদেশি শিক্ষার্থীরা লাইন দেওয়ার কথা বাংলাদেশে রিফিউজি রোহিঙ্গা রিফিউজি যে পরিমাণের কক্সেসবাজারে আছে তাহলে রিফিউজির উপরে আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো সাবজেক্ট আছে তো এই বিষয়গুলো গবেষণার জন্য বা নতুন বিষয় খোলার জন্য আমাদের আমাদের রিফিউজি নিয়ে কোনো সাবজেক্ট নাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি যতটুকু জানি যদি থেকে থাকে আমাকে আমার কারেকশন করবেন তো আমাদের এই বিষয়গুলো নিয়ে নাই তারপরে নিউ রিনিউয়েবল এনার্জি যেটা বায়ো টেকনোলজির দিকে যাচ্ছে নতুন পৃথিবী তো সেই জায়গায় নতুন গবেষণা নতুন সাবজেক্ট খোলার জন্য কি আমাদের কি বাধা বা প্রতিবন্ধকতা আর যেই সাবজেক্টগুলো আছে সেই সাবজেক্টগুলোকে আধুনিক আয়োজন করার জন্য সিনিয়র শিক্ষকদের কোনো বাধা আছে কি না তারা সেই স্কিলটা নেই অথবা তিনি ওই কোর্সটা পড়াতে পারবেন না এই জন্য নতুন শিক্ষক নিয়োগ দিতে চাচ্ছেন না অথবা তরুণদের সাথে পুরনো শিক্ষকদের একটা দূরত্ব আছে এটা একটু খোলামেলা বলেন স্যার প্রথম হলো আমাদের তরুণদের সাথে যারা আমাদের প্রফেসর লেভেলে আছে সিনিয়র শিক্ষক আছে এখানে সে ধরনের কোনো ডিস্টেন্স পরিলক্ষিত হয় না তবে মানুষ তো আমরা আমাদের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে আর আপনি যেটা বলছেন যে নতুন করে ডিপার্টমেন্ট আমাদের এখানে ইনস্টিটিউট অফ রিনিউয়েবল এনার্জি আমাদের আছে সেটি খুব ভালো কাজ করছে এবং আরো এটিকে বড় করার জন্য আমরা পরিকল্পনা নিয়েছি আমাদের যে একাডেমিক মাস্টার প্ল্যান বলেন অথবা স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান যেটা বলেন যেটি এখন ঘটিত হতে যাচ্ছে সেখানে রিনিউয়েবল এনার্জির উপর গুরুত্ব দিয়ে ইনস্টিটিউটকে বড় করার পরিকল্পনা আমাদের আছে রিফুজির উপরে যে লেখাপড়া এটা স্পেসিফিক প্রশ্ন করেছেন এটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকগুলো ডিপার্টমেন্ট পড়ায় যেমন আমাদের আইআর এ সেখানে পড়ানো হয় প্রফেসর ইমতিয়াজ সরাসরি রিপোজে নিয়ে কাজ করেন পলিটিক্যাল সায়েন্সে আমাদের এখানে পড়ানো হয় আর আমরা নিজেরাও পড়াই হিউম্যানিটেরিয়ান অ্যাসিস্টেন্স যেটা আছে কিভাবে রিসপন্স করবে পড়ানো হয় এবং শুধু তাই নয় মাইগ্রেশন হলো ইন্টারনাল মাইগ্রেশনের বিষয়ে এবং সার্কুলার মাইগ্রেশনের বিষয়ে যেটা ক্লাইমেট চেঞ্জ বা অন্যান্য বিষয় আছে যেগুলো সেগুলো আমরা নিজেরাও পড়াই জলবায়ুর কারণে সার্কুলার মাইগ্রেশন নদী ভাঙার কারণে এগুলো সবগুলো মাইগ্রেশন রিলেটেড সবকিছু আমাদের এখানে পড়ানো হয় আর আপনি যেটা বলছেন যে বিদেশি ছাত্ররা আসার বিষয়ে এটি আমাদের এখানে ঘাটতি তো আছেই আপনি জানেন যে আমি নিজেও এখন একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউজ ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে আমি কাজ করছি আমার সাথে যে আলোচনা এখন চলছে ইউসিএল এর ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসবে আমার ডিপার্টমেন্টে তারা কিছুদিন ক্লাস করবে এখানে তারা ফিল্ড ওয়ার্ক করবে তাদের গবেষণার কিছু জায়গা বাংলাদেশে হবে এবং যৌথভাবে আমরা এখানে ইয়ে করব যেটা বলে সুপারভিশন করব। এবং আমাদের ইন্টারন্যাশনাল হোস্টেল হোক বা অন্যান্য জায়গা হোক তাদেরকে রাখার বিষয়ে আমরা আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের উচ্চ পর্যায়ে আলোচনা আমরা করেছি এইভাবে আমরা ক্ষেত্রগুলো উন্মোচন করছি যে কথাগুলো আপনাদের মনের কথা এগুলোকে যেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা যেন এই কাজগুলো করতে পারি এই জন্য আমরা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এবং ইন্ডিভিজুয়াল পর্যায়ে আমরা এই প্রচেষ্টাগুলো শুরু করেছি আমরা আজকে অনুষ্ঠানের চেয়ার বিধান গোস্বামী একটি প্রশ্ন করতে চেয়েছিলেন বিধান গোস্বামী আপনাকে 
আমরা দীর্ঘক্ষণ আলোচনা আমি আশা করেছি অনেক বিশেষজ্ঞ শিক্ষক বা সাংবাদিক তাদের বক্তব্য আসবে সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে বেসিক স্ট্রাকচার যেটা আছে সেটা হচ্ছে একজন বাংলা পড়ছে একজন ইংরেজি পড়ছে একজন আরবি পড়ছে সেখানে এই শিক্ষার শুরুতেই আমরা সমাজকে তিন ভাগে ভাগ করে দিচ্ছি কি কি না এটা মাননীয় উপমন্ত্রী আমি এটা একটু উত্তরটা দিচ্ছি স্যার আমি একটু উত্তরটা দিচ্ছি বিধান দা আমি আচ্ছা আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটটা বা যুক্তরাজ্যের প্রেক্ষাপটটা ভিন্ন আমাদের এখানে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা যেটা গড়ে উঠেছে দীর্ঘদিন ধরে আমরা রাতারাতি সেটাকে পরিবর্তন বা বাদ দিয়ে দিতে পারবো না একটা বিশাল জনগোষ্ঠী সে মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত হয় আমরা যেটা করেছি যে মাদ্রাসা শিক্ষায় আধুনিক শিক্ষা সংযুক্ত করেছি আলিয়া মাদ্রাসা সিস্টেম যেটা সেখানে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড স্কুল এডুকেশন যেটা আছে সেটা কিন্তু একেবারে শতভাগ সেটা ফলো করা হয় আর তিনটা এক্সট্রা সাবজেক্ট পড়া হয় কোরআন মজিদ হাদিস আর ফিকা এখন আপনি বলতে পারেন যে স্ট্রিম আলাদা কেন স্ট্রিম পৃথিবীর অনেক দেশেই কিন্তু স্ট্রিম ভিন্ন ভিন্ন থাকে এমন কি ইউনাইটেড কিংডমে আপনি যে দেখবেন যে এ কিউ এ বোর্ড এড এক্সেল বোর্ড এ পিয়ারসান তারপরে আপনার ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট বোর্ডও আছে এবং স্ট্রিমও কিন্তু আছে আপনার যেমন বিটেক কোয়ালিফিকেশন আছে পাশাপাশি এ লেভেল কোয়ালিফিকেশন আছে আবার পাশাপাশি আপনার এন বি কিউ যেগুলো আছে ন্যাশনাল ভোকেশনাল কোয়ালিফিকেশন সেগুলো আছে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট স্ট্রিম কিন্তু আপনার ইউনাইটেড কিংডমে আছে যেটা করে তারা সেটা একটা ইউনিফর্মিটির জন্য একটা কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্কে লেভেলাইজ করে তো আমাদের কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্কটা ছিল না তো আমাদের যেমন ইংলিশ মিডিয়ামের কথা আপনি বলছেন যে ইংলিশ মিডিয়ামের তো ইনসিগনিফিকেন্ট নাম্বার ঢাকা শহরের মধ্যে সেটা পড়াশোনা করছে ইনসিগনিফিকেন্ট নাম্বার তবুও সেটা তো একটা ইন্টারন্যাশনালি অ্যাকসেপ্টেড আপনার কারিকুলাম প্রতিবেশী দেশ ভারতে স্টেট স্ট্রিম আছে স্টেটের মধ্যে মাদ্রাসা স্ট্রিম আছে তার উপরে ইন্টারন্যাশনাল আইবি ইন্টারন্যাশনাল ব্যাকালিউরাট সিস্টেম আছে তারপরে ব্রিটিশ আইজিসিএসসি আছে হ্যাঁ তো তারপরে আবার সেন্ট্রাল ইন্ডিয়ান বোর্ড সিবিএসসি আইসিএসসি এই সমস্ত বোর্ড আছে স্ট্রিম গুলো থাকতে পারে স্ট্রিম ইজ নট আর প্রবলেম এখন আপনি যদি বলি যে আমরা ডিসক্রিমিনেটরি ডিসক্রিমিনেশনটা বা স্কিল গ্যাপটা ডিফারেন্ট স্ট্রিম এর মধ্যে যে ধরনের নলেজ গ্যাপ লার্নিং আউটকাম গ্যাপ এবং স্কিল গ্যাপ থাকে সেটাকে নিরসন করার জন্য আমরা একটা ফ্রেমওয়ার্ক করি সেই ফ্রেমওয়ার্কটা হচ্ছে কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক যেই কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক গুলোই আমাদের ছিল না আমরা এখন একটা ন্যাশনাল টেকনিক্যাল ভোকেশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক করেছি যেটা আমি ইতিমধ্যে বলেছি সেটা স্কিলের উপরে অর্থাৎ টেকনিক্যাল এবং ভোকেশনাল এডুকেশনের উপরে তবে জেনারেল এডুকেশনের মধ্যে কোনো সুনির্দিষ্ট ফ্রেমওয়ার্ক নাই এখন সেখানে চেষ্টা করা হচ্ছে এখন কমি মাদ্রাসা সিস্টেম যদি আপনি বলেন সেখানে আমাদের টেক্সট বুকেই ফলো করা হয় না সেটা একটা ম্যাসিভ চ্যালেঞ্জ সেখানে প্রায় বিশ লাখের মতো স্টুডেন্ট আছে সেটা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে না সেটা মানে তাদের মধ্যে একটা অবস্থা আছে সেটা আমরা চেষ্টা করছি তাদের মধ্যে একটা মিনিমাম প্রাইমারি লেভেল এডুকেশন যাতে করে আমরা আনতে পারি কিন্তু স্ট্রিম সব কমি মাদ্রাসা থেকে পরীক্ষা দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে বিসিএস পরীক্ষায় দিয়ে উনি সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সচিব হয়ে গেছেন এই ধরনের একটা উদাহরণ আপনি দেখেন এইটা সেনসেশনাল কথা বললে হবে না কমি মাদ্রাসা থেকে আছে তো নো 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 কমি মাদ্রাসা থেকে কোন স্টুডেন্টের জেনারেল ইউনিভার্সিটিতে ঢুকার কোনো সুযোগ নাই তো এইটা এখন আমরা সেনসেশনাল কথা বললে তো হবে না একটু স্যার কি আমি এটা জানতে চাই যে কমি মাদ্রাসা নম্বর আমি এখানে একটু বলি আলিয়া মাদ্রাসা there are two different madrasa streams apnake eta bujhte hobe ko madrasa bolei shobai ke apni ekta bracket er moddhe fele dile cholbe na jeta aliya madrasa shekhane the science o ache shekhane ami abaro bolchi je tinta extra additional subject porachhe komi madrasa ke morjada deya hoyeche islamic studies daurae hadith ke equivalent to islamic studies jeta pore kintu tara sarkari je masjid gulo ache shekhane kintu chakri pacche na fazil kamil chhara shekhane kintu chakri nena fazil eche degree somoman kamil eche masters somoman এখন আমরা যদি মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার উপরে যদি একটা এরকম করে বলে দিচ্ছি মাদ্রাসা থেকে আসছে তারা ঢাকা ইউনিভার্সিটি কেমনে গেল এবং আলিয়া মাদ্রাসা সিস্টেম ইজ এনসেপ্টেডেবল জেনারেল এডুকেশনের সাথে হ্যাঁ এখানে একটা জিনিস আছে তারা পয়েন্ট কি বেশি পেয়ে যাচ্ছে কিনা ইন টার্মস অফ দ্য গ্রেডস দ্যাটস এ ডিফারেন্ট চ্যালেঞ্জ দ্যাট হ্যাজ টু বি ডেল বাই আওয়ার ইউনিভার্সিটি আমার ঢাকা ইউনিভার্সিটি কি সেটা ডিল করতে হবে আমি এই জায়গাটাতে আসছি আলিয়া মাদ্রাসার নম্বর পদ্ধতি তারা যেই লেভেলে নাম্বার পাচ্ছে একটা সাধারণ শিক্ষার শিক্ষার্থী সেই নম্বরটি পাচ্ছে না তো প্রিলিমিনারি প্রথম যে পরীক্ষা পদ্ধতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন সেখানে আগে তার যে আলিয়া মাদ্রাসার স্কোরটা সেখানে তার নাম্বার বেশি হচ্ছে এই এই অভিযো
परीक्षा साम्यतार मध्य आना जाए उद्योग प्रश्न फलाफल निश्चय परीक्षा <laughs> 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 शिल्प विकास के घटाईन से कारण एम आई टी प्रथम उर्दू पार्सि सामने 
এগুলিকে আমরা ইচ্ছা করলেই যে শত বছরের পুরাতন একটা সাবজেক্ট যেটা অক্সফোর্ড এবং ক্যামব্রিজ ও শত বছরের পুরাতন সাবজেক্ট গুলোকে তারা ওইভাবে অ্যাবলিশ করেনি তো আছে 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 এগুলি নিয়ে যেহেতু আমাদের আলোচনা হয় আমরা সেগুলো দেখেছি যে কোন কোন সাবজেক্ট একদম শুরুতে ছিল এখনো আছে তো এগুলিকে নিয়ে আমাদের অগ্রসর হতে হবে এবং যুগের সাথে যায় এমন সাবজেক্ট আমাদেরকে নতুন ভাবে আমরা ভাবছি আমার শত বর্ষ জি প্লিজ বলেন স্যার এখানে একটা জিনিস যে আসলে মানে সাবজেক্ট চেঞ্জ করে এটা তানভি সাহেবের আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সাবজেক্ট পড়ালেই যে আমার স্টুডেন্টরা কম্পিটেন্ট হয়ে যাবে স্কিলড হয়ে যাবে র‍্যাঙ্কিং হাই হয়ে যাবে দ্যাট ইজ নট ট্রু এখানে আমাদের কারিকুলামের মধ্যে ইভেন ইফ আ স্টুডেন্ট স্টাডিজ ল্যাঙ্গুয়েজ ফর एग्जांपल তার মধ্যে যে সমস্ত জব রিলেভেন্ট স্কিল গুলো আছে সেগুলোই এক সাবলিমিনালি ঢুকানো অর্থাৎ একজন থিওলজির স্টুডেন্টের মধ্যে রিসার্চ স্কিলটা থাকতে হবে রিসার্চ স্কিলটা থাকলে সে যখন ব্যাংকে কাজ করতে যাবে সে তখন ব্যাংকিং রেগুলেশনটা রিসার্চ করতে পারবে তো আমাদের মানে পাশ্চাত্যের বেশিরভাগ লিবারাল আর্টস মডেলের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এই সফট স্কিলগুলো কারিকুলামের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া হয় যাতে করে সাবজেক্ট সে যাই পড়ুক না কেন সে কর্মক্ষম হতে পারে তার জব রেলেভেন্ট স্কিলটা তার থাকে এবং নর্থ আমেরিকান মডেলটা আরো ভালো হয়ে জন্য সে যদি লিটারেচারও পড়ো তার মেডিকেল সায়েন্স পড়ারও কিন্তু সুযোগ থাকে আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেলে লিটারেচার পড়লেও যদি সে ওই রিকুইজেড সাবজেক্টগুলো নেয় তো সুতরাং আমরা যদি কারিকুলামটাকে এভাবে করে সাজাতে পারি কারিকুলামগুলোকে তখন সাবজেক্ট ইরেলেভেন্ট হয়ে যাবে তখন হবে হচ্ছে বেসিক্যালি আমি এই জন্য মানে ব্রিটিশ মডেলটাকে আমি একেবারে তাহলে আপনাকে কিন্তু আমি এখানে পড়াশোনা করেছি মন্ত্রী হিসেবে আপনি মডেল ইজ টোটালি টোটালি মানে আমাদের দেশের জন্য না জনসম্পদ সৃষ্টি করার থেকে শুরু করে সেখানে আসলে অফ একেবারেই মানে মানে মন্ত্রী শিক্ষা মন্ত্রী শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসেবে তাহলে আপনার শ্রম মন্ত্রণালয়ের সাথে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে বসে কাজ করতে হবে এবং এবং ব্যাংকগুলো বা সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে তার কাঠামোর মধ্যে এইভাবে কর্মমধ্যে আমাদের ইতিমধ্যে কিন্তু এটা ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য তো প্রপোজালটা তো সমন্বয় করতে হবে সেই জায়গাটা আপনি দায়িত্ব নেবেন এখানে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি স্কিলস কাউন্সিল আছে টেকনিক্যাল এডুকেশন বোর্ডের অধীনে ইন্ডাস্ট্রি স্কিল কাউন্সিল এগুলো আসলে আপনাদের সাথে দীর্ঘ আলোচনা করলে আমি পুরো ব্যাখ্যা দিতে আইসি বলা হয় এগুলোকে ইন্ডাস্ট্রি স্কিল কাউন্সিল যেখানে আবার ইন্ডাস্ট্রি সংজ্ঞাটা কিন্তু ম্যানুফ্যাকচারিং এর সাথে শুধু সম্পর্কিত সেই ক্ষেত্রে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেহেতু স্বায়ত্তশাসিত তারা কিন্তু ইন্ডাস্ট্রি স্কিল কাউন্সিলের সাথে কাজ করে না তারা কাজ করে অনেকটা বেশিরভাগ টিচিং ইউনিভার্সিটি হিসেবে সেক্ষেত্রে আমাদের আমরা একটা জিনিস প্রপোজ করছি যে আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যদি নানান ধরনের পেশাজীবীদেরকে অ্যাডজাঙ্ক ফ্যাকাল্টি হিসেবে যদি কাজে আনেন অর্থাৎ যিনি প্র্যাকটিস ইন জার্নালিস্ট তাকে যদি আমি জার্নালিজমের সাথে সংযুক্ত করি সম্পৃক্ত করি যিনি প্র্যাকটিসিং লয়ার তাকে যদি আমাদের এডুকেশন আমার ইউনিভার্সিটি যদিও বা হাইলি একাডেমিক ছিল কিন্তু বেশ কয়েকজন কুইন্স কাউন্সিল ছিল যারা কিন্তু সেখানে ল পড়াতো তো তাদের যে আমাদের এখানে বিষয়টা হচ্ছে যে আমি কিন্তু কনভিয়েন্সিংটাও জানি না টপ ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট হই তো সেক্ষেত্রে যারা পেশাজীবী পেশাজীবীদের একটা অংশকে ব্যাপকভাবে শিক্ষকতার সাথে যদি আমি সম্পর্কিত করতে পারি ফ্যাকাল্টি এবং কারিকুলামে চেঞ্জ করতে পারি তাহলে আমার স্টুডেন্টের স্কিল ডেভেলপমেন্ট যেমনি হবে এবং সেটা আউটকাম বেসড কারিকুলাম যেটা আমরা বলছি সেটা অনেক বেশি আমরা অর্জন করতে পারবো ভেরি গুড পয়েন্ট এটার ব্যাপারে আমরা গত বছর প্রপোজাল দিয়েছিলাম স্যার মাকসুদ কামাল স্যারকে এখানে যারা ব্রিটিশ প্রফেশনাল আছে আপনার র্যাঙ্কিংয়ের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ একজন ফ্যাকাল্টিরও পয়েন্ট আপনি পেয়ে যাবেন এখানে যারা আমরা অ্যালুমনাই আছি তারা বাংলাদেশে গেলে আপনাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নিয়ে আপনার সেই অভাব পূরণ করতে পারে তো এই কাঠামোটা স্ট্রাকচারটা গত এক বছরে হয়েছে কি না আমি শুনেছি যে এভাবে বিদেশি শিক্ষার্থীদেরকে আপনারা নিয়োগ দিচ্ছেন অ্যালুমনাইদেরকে এটা আমাদের এখানে হয়েছে বাংলাদেশের বাইরে আছে এখানে আমরা এখানে কেউ যদি এসে ছয় মাস কিংবা এক বছর কাজ করতে চান আমাদের এখানকার যে স্যালারি স্ট্রাকচার অনুসরণ করে তাহলে পরে আমরা সেই সুযোগটা দিচ্ছি আমার ডিপার্টমেন্ট যে ডিপার্টমেন্টের আমি শিক্ষক ডিজাস্টার সায়েন্স অ্যান্ড ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট সেখানে প্রফেসর খালেদ হাসান নামে একজন উনি আমেরিকাতে শিক্ষকতা করতেন উনি গত কয়েক বছর পর্যন্ত এখানে এসে শিক্ষকতা করছেন আমরা ওনাকে আপনাকে আমি অবহিত করি আমাদের একাডেমিক কাউন্সিল থেকে আমরা অনলাইন অফলাইন দুটো সিস্টেমে রেখেছি এবং আমার ডিপার্টমেন্টে ইউসিএল এর প্রফেসর পিটার সাইমন এবং ডক্টর বায়স আহমেদ তাদের দুজনকেই আমরা এখানে এক্সাম্প ফ্যাকাল্টি হিসেবে রেখেছি 
তারা যখন লেকচার দিতে চায় তারা অনলাইনে তারা এখানে লেকচার দিতে পারেন আর যখন আসবেন কোন প্রজেক্টের আওতায় এখানে আসলে পরে তারা এখানে আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে দিবেন আমার অনুরোধ হলো আপনাদের কাছে এমন কেউ যদি থাকে যারা বাংলাদেশে আসতে চায় হয়তো হয়তো দুই সপ্তাহ থাকবে তিন সপ্তাহ থাকবে আপনারা ওনাদেরকে জানান ওনারা এসে যেন এখানে লেকচার দেওয়ার এবং ছাত্রদেরকে যেন ইন্টারন্যাশনালি যুক্ত করে দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন আমরা এগুলো আমাদের এখানে এখন ওপেন করেছি আর যেটি বলছেন যে ইন্ডাস্ট্রির সাথে যারা যুক্ত আছেন যে প্র্যাকটিসিং জার্নালিস্ট যিনি আছেন যিনি লয়ার্স আছেন আমাদের ল ডিপার্টমেন্টে এখন এই এই প্র্যাকটিসটা খুব ভালোভাবে আছে অন্য অন্য ডিপার্টমেন্টও আছে এগুলো আমরা ওপেন রেখেছি আমরা খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে তাদের জন্য এই সুবিধাটা রেখেছি প্রত্যেকটি ডিপার্টমেন্টে এখন খণ্ডকালীন শিক্ষক এখানে আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতের আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় এবং এলাহাদ বিশ্ববিদ্যালয় এবং পাটনা কলেজ তারাও দাবি করে তারা প্রাচ্যের অক্সফোর্ড এবং পুনে শহরে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় আছে এই জন্য পুনে শহরটাকেই বলা হয় অক্সফোর্ড তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ক্যাটাগরিতে অক্সফোর্ড এবং এইটার মর্মবাণী এটা স্যার একটু বলে শেষ করবেন আমাদের চেয়ার আজকের অনুষ্ঠানে শেষ করবেন সম্পূর্ণ বক্তব্যে ধন্যবাদ আমাদের যে অক্সফোর্ডের যে সিস্টেমটা যে হলগুলো থেকে সার্টিফিকেট দেওয়া হয় হলগুলো থেকে ভর্তি যখন শিক্ষার্থী হয় হলের সাথে অ্যাটাচমেন্ট থাকে ওই ধারণা থেকেই বস্তুত অর্থে সমৃদ্ধ একটা দেশের যে লেখাপড়া সভ্যতার ক্রম বিকাশে যারা সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে সেই দেশের মতো তো আর আমাদের এই এখানকার লেখাপড়া তো আর সেভাবে হবে না তবে যেটা স্ট্রাকচারেটিভ স্ট্রাকচার যেটা আছে সেই কারণে আমাদের এটাকে আমরা বলছি প্রাচ্যের অক্সফোর্ড আমরা এখন একাডেমিক বিবেচনায় আমাদের অগ্রগতি যেটা সেটা আমরা তো বহুল অংশে পিছিয়ে আছি কারণ আপনি জানেন যে আমাদের বাজেট থেকে শুরু করে বহু বিষয়ের মধ্যে একটা সীমাবদ্ধতা আছে আমাদের এখানে আমাদের শিক্ষার্থীরা চব্বিশ টাকা দিয়ে এখনো হলে থেকে তারা লেখাপড়া করে এটা একটা ওয়েলফেয়ার স্টেটের মতো আমাদের শিক্ষার্থীরা সেভাবে তারা সমস্ত সুযোগ সুবিধা পায় তো এই সীমাবদ্ধতার মতো মধ্যে থেকেও আমরা চাচ্ছি একটা গুণগত পরিবর্তন এখন সামনে নিয়ে আসার জন্য এবং সেই গুণগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আপনারা যেটা কিছুক্ষণ আগে বলেছেন যে আমাদের তেত্রিশ লক্ষ গ্রাজুয়েট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেউ বলে ৩৫ লক্ষ বাট আমি ঘেটে ঘুটে যতটুকু পেয়েছি প্রায় তেত্রিশ লক্ষ গ্রাজুয়েটের একটা রেকর্ড আমরা পেয়েছি যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েটেড হয়েছে তার মধ্যে একটা বড় অংশ এখনো জীবিত আছে সবাই যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেটা আপনারা এন্ডোমেন্ট ফান্ড বলেছেন গবেষণার জন্য অন্যান্য বিষয় এই এন্ডোমেন্ট ফান্ড গঠন করার ক্ষেত্রে সকলের একটু সহযোগিতার প্রয়োজন আছে আপনি যেটা বলছেন নিয়ম কারণের কথা আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যতগুলো যতগুলো ট্রাস্ট ফান্ড হয় প্রত্যেকটি ট্রাস্ট ফান্ডে যারা এখানে দান অনুদান করেন তাদের প্রতিনিধি প্রত্যেকটি জায়গায় থাকে সুতরাং এন্ডোমেন্ট ফান্ড এর নেওয়া হলে পরে বা যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ফান্ডটি কোনোভাবে জেনারেট করতে পারে এরপরে কিভাবে স্বচ্ছতা আনা যায় সেটি সকলকে মিলে সেই চেষ্টা করে একটা স্বচ্ছতার জায়গা নির্ধারণ করা যাবে বিষয়টি হলো এন্ডোমেন্ট ফান্ডকে নিশ্চিত করা পৃথিবীর অন্যান্য যে কোনো বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে এটা আছে আপনারা বলে থাকেন আমরাও জানি যেমন আপনার এখানে হারবার্ডের হলো অ্যারাউন্ড ফর্টি বিলিয়ন ইউএস ডলার হারবার্ডের হলো এন্ডোমেন্ট ফান্ড তো আমরা সেদিকেও নজর আছে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও বলছিলেন যে এক সময় তিনি এসে নিজেই দাঁড়াবেন আমাদেরকে নিয়ে কিন্তু এর মাঝে করোনা চলে আসলো দু বছর কি আড়াই বছর আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এন্ডোমেন্ট জেনারেশনের করার জন্য তিনি তিনি সহযোগিতা করবেন একজন আমাকে জানালো যে হারবার্ডে ফর্টি ওয়ান বিলিয়ন ইউএস ডলার তো এই এন্ডোমেন্ট ফান্ডের বিষয়ে আমরা সামনে উদ্যোগ নিব আর যাতে করে এন্ডোমেন্ট ফান্ড ব্যবহার করে গবেষণা কার্যক্রমকে আরো ত্বরান্বিত করা যায়
আর আপনাদের যদি আর কোনো কিছু স্পেসিফিক জানার থাকে তাহলে আমি বলবো আদারওয়াইজ আমি শুধু শেষে গিয়ে এই কথাটাই বলবো অবকাঠামো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পয়েন্ট অফ ভিউ পার্টিকুলারলি যেহেতু আমাদের স্টুডেন্টদেরকে আমরা হলে ভর্তি করাই এবং হলগুলো যখন গঠন করা হয় তখন অক্সফোর্ডের যে বিল্ডিংগুলোর যে নমুনা যেমন একটা আর্টস ধরনের ইয়ে থাকে সেভাবেই কিন্তু যেমন আমাদের যে হলগুলো করা হয়েছে ম্যাক্সিমাম হলের নমুনা কিন্তু সেভাবে করা হয়েছে এই কারণে প্রাচ্যের প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলা হয় এর বাইরে একাডেমিক দিক থেকে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলার তো সেরকম কোনো কারণ আমি দেখছি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা অনুষ্ঠানটি শেষ করব সমাপনী বক্তব্য দেবেন আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের চেয়ার বিধান গোস্বামী তার আগে একটি ঘোষণা দিয়ে আমি আমার বক্তব্যটি শেষ করতে চাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শতবর্ষ আমরা পালন করতে পারিনি করোনা মহামারীর কারণে এবার আমরা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে পার্টনারশিপ করে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট ইউনিয়নের সাথে আমরা কাজ করছি এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা শতবর্ষ উদযাপন করব দশই সেপ্টেম্বর চলতি বছর লন্ডন থেকে একশো গ্র্যাজুয়েট অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবেন সেখানে শতবর্ষটি উদযাপিত হবে আপনাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আপনি সেই আমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করেছেন আপনাকে এ কারণে আমরা কৃতজ্ঞতা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি আপনার সবসময় গুরুত্বপূর্ণ সময় দিয়ে যত্ন নিয়ে শোনেন এবং উত্তর দেন তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালমনাইরা যারা ইংল্যান্ডে যুক্তরাজ্যে রয়েছে তাদের প্রতি আপনার যে ভালোবাসা আপনার যে নিষ্ঠা এই যে চার ঘন্টা আপনি বসে থাকলেন আমি জানি আপনি পারিবারিকভাবে একটু ব্যস্ত ছিলেন তারপরও আপনি সময় দিয়েছেন এ কারণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আর আমাদের আগামী একশো বছর পূর্তি অনুষ্ঠান দশই সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে সেখানে আপনি সরাসরি যে উপস্থিত থাকবেন বলে আমাদেরকে নিশ্চিত করেছেন এ কারণে আমরা কৃতজ্ঞতা বোধ কর প্রকাশ করছি আমি আজকের অনুষ্ঠানটি শেষ করবার জন্য আজকের অনুষ্ঠানের চেয়ার বিধান গোস্বামীকে অনুরোধ করছি বিধান গোস্বামী ধন্যবাদ তানবীর আজকে সবাইকে এই সেমিনারে যারা উপস্থিত ছিলেন মাননীয় উপমন্ত্রী মাননীয় উপ উপাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ পাশ্চাত্যের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী সবাইকে আমার প্রাণ ঢালা অভিনন্দন এই দীর্ঘ সময় আমাদের কথা ছিল দুই ঘন্টার মধ্যে আমরা শেষ করব আমাদের চার ঘন্টা অতিবাহিত হচ্ছে এই দীর্ঘ সময় আপনারা কষ্ট করে মনোযোগ সহকারে অবস্থান করে আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত থেকে সবাই যেভাবে সাহায্য করেছেন তার তার জন্য আপনাদের সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন পাশাপাশি যে জিনিসটা না বললেই নয় আমাদের এই বক্তব্যের মাঝখান থেকে অনেক জিনিস উঠে এসেছে আমরা শুনেছি যে ছাত্রদের লেখাপড়ায় অমনোযোগী হওয়ার কথা তারা পড়তে চায় না আমরা শুনেছি যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবাসিক হলগুলির যে সমস্যা আছে পাশ্চাত্য দেশে সেটা নিতান্তই কম আমরা শুনেছি কিভাবে যে পিএইচডি যারা করেন যারা অভিসন্দর্ভ রচনা করেন তারা প্রচারের ক্ষেত্রে কতটা বিমুখ আন্তর্জাতিক জার্নালে যে তাদের প্রচার প্রচারণা ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে না সেই জিনিসগুলিও বেরিয়ে এসেছে আমরা মনে করি আজকের এই আলোচনায় এই সেমিনারে পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশের যে অস্থিতিশীলতা সেটাও ডক্টর আব্দুল হান্নান সাহেব উনিও বলেছেন এই সমস্ত জিনিসগুলি সামনে রেখে যদি আমরা কাজ করতে পারি আমরা মনে করি কিছুটা হলেও আমাদের এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবের ইউকের পক্ষ থেকে আজকে দীর্ঘ চার ঘন্টা সময় আমরা ব্যয় করে যে প্রস্তাবনা গুলি আমরা মাননীয় উপমন্ত্রী শিক্ষা এবং মাননীয় উপ উপাচার্যের কাছে উপস্থাপন করেছি তারা সহৃদয় ভাবে বিবেচনা করে এ জিনিসগুলির যদি সমস্যা সমাধান করতে আন্তরিক ভাবে উদ্যোগী হন তাহলে আমাদের আজকের এই প্রোগ্রাম আজকের এই সেমিনার সবার দীর্ঘ চার ঘন্টা সময় ব্যয় করে কষ্ট করে যে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সেটা সার্থক হবে সবাইকে আবারও আন্তরিক অভিনন্দন